第一章穿越。沈英睁开了眼睛，发现自己躺在一个盛满水的大缸里，咳嗽了几声，有点不知所措。他明明跳的是相府后院的湖中啊，难道已经升天了？他努力回想自己当时的情况，他不愿意被后母嫁给一个三十七岁、性格暴力、甚至家暴过的王爷为妻，打算以死威胁父亲。他提前安排好人在湖边救自己，想以苦肉计换取父亲的良心。没想到要真的去死，沈音不清楚这到底是什么地方。白色大缸中水是凉的，他拖着沉重的身体，艰难地站起来，脑子里瞬间闪过一些画面：一个身材婀娜、五官精致的女人躺在白色的大缸中，慢慢将头没入水中，脸上的表情是充满了痛苦，水中也冒出一些气泡。不一会儿，水面趋于平静，女人完全浸在水中，没了动静。沈音有点震惊，这个女人分明是在自溺，那个大缸就是自己现在所躺的。他再次迷惑了。不知道这是哪里，有没有危险？往前走几步，有面镜子，不同于他闺房中的铜镜，这面镜子更加明亮，更加清晰。镜子中的女人五官精致，肤如凝脂，分明就是刚刚脑海中闪过的画面中的女人。沈音摸了下自己的脸，镜子中的女人也做着同样的动作。他以为自己在做梦，掐了掐胳膊，却能明显感到疼痛。好一会才反应过来，自己的魂魄穿到了这个女人身上，也就是画本中的附身。沈音强迫自己镇定下来，用了好长好长时间才接受了这个事实。隐隐约约传来敲门的声音，沈音摸索着把旁边白色的浴袍穿在身上，走出浴室去开门，像刚刚开浴室门那样，把门把手往下压一下，却还是打不开。研究了一下，就看见门把手下面的按钮，转了好长时间才给打开。夫人，下午叫了你好久都没开门，一天没吃饭了，下来吃点饭吧。门口的四十多岁的女人，穿戴整洁，头发一丝不苟的盘在脑后。生活在鱼龙复杂的相府十六年，沈英还是有点眼力见的，于是点点头，关上门。她环视了一圈，房间里很乱，地上还有被子、枕头。转脸发现浴室的旁边还有一个门，好奇心驱使她走过去。打开房间里的柜子中挂满了衣服，底下还有一些奇怪的包。只不过这些衣服他从来没有见过，这里的所有东西他全都陌生。这里的生活与他的截然不同。他回想着刚刚看见门口那个女人的穿着，从柜子中拿出一条长的连衣裙，套在身上，露胳膊露腿，胸前的起伏也太过明显。他一个未出阁的姑娘，无论如何都接受不了。他又在柜子找到了一件白色的厚棉袄，套在身上，这才满意的出去了。房子很大，沈音顺着楼梯往下去，刚到客厅时就看见一个黑色的大框里有人说话。还是很多人，沈音很害怕，他不知道他们是怎么跑进去的。他强装镇定地站在沙发旁。夫人，电视的遥控器在我这里，你有什么想看的节目换就行。宋姨递过来遥控器，沈音接住，却没有换台，原因不会使用，不敢轻举妄动，并且他现在还非常好奇，那些人究竟是怎么进入这个叫电视的黑色大盒子里的。夫人，吃饭吧，我上去把小少爷抱下来。宋妈说完就往楼上去。厨房中做饭的阿姨把晚饭端到餐厅，晚饭四菜一汤。坐在餐桌上的沈音此时正在去适应这个新环境。她坐姿端庄，姿态优雅。虽然她不受后母待见，但是相府小姐该有的礼仪待遇她全有，对吃的、用的、穿的都极为挑剔。毕竟她母亲娘家是将军府，要不是因为舅舅前两年前被奸人陷害，外祖父决定全家辞官返乡，那后母许真怎么敢打她主意？宋妈抱着两岁的徐云峥从楼梯上下来，就看到餐桌前的的沈音，好似在等人一起吃饭。宋妈此时感到稀奇，沈音从来不是一个会等人吃饭的的人，他平时总给人一种高高在上的感觉，表情阴郁，不会搭理他们佣人，从来不愿意和小少爷一起吃，喊他吃饭他要么不来，要么吃完就走，甚至他和先生徐修和都不说话，两人结婚了。除了有个孩子之外，其他基本没有交集。但是有一点，宋妈知道，沈音很不喜欢铮铮，甚至可以说是讨厌。徐修和曾经尝试过让沈音尽一些当母亲的责任，但是好像起到了反作用。宋妈把铮铮放在餐桌旁的婴儿椅里，沈音好奇地看着，于是就和小宝贝的目光对视了。沈音有点不知所措，弯着嘴唇笑了一下，瞬间把宋妈吓坏了。两岁的奶娃娃不知道怎么回事，哇哇大哭，那哭声让宋妈心疼的，又赶紧把铮铮从椅子上抱起来哄。一顿饭好不容易熬了过去，沈音吃了。几口就又走到沙发上看电视。宋妈把铮铮抱到楼上，就一直待在没有儿童房里，没有出来。夫人、先生、少爷吃了一顿饭，沈英好像搞清楚点自己的身份了，自己已经结婚了。还有了小孩，但是好像他在这个家也不太受待见。沈音很明显能感受到宋妈不喜欢他，却又得装作正常。这个叫电视的东西应该能让他更多的了解这个世界，所以沈音打算恶补知识。凌晨两点钟，沈音看了六七个小时的电视剧、广告等，对这个时代也更加了解了。原来自己之前生活的大圣王朝被他们称为古代，这个时代什么东西就要比大圣发达，比如这个电视以及电视里的手机。沈音会使用遥控器了，拿着遥控器，一个节目一个节目的换。此时，大门被人从外面打开了，走进来一个穿着黑色衣服的男人。男人愣了一下，看了看沈音，没有说话，就往楼上去。楼上的房间很多，主卧超级大，里面有个卫生间、衣帽间、化妆间，还可以直接进入儿童房。儿童房也有个门。自从两个月发生的那件事之后，徐修和就找人把儿童房外面的门堵了。
。从此，想进宝宝的房间，只能从主卧进去。徐修和进入主卧后，就看见通往儿童房的门开着。宋妈在儿童房里听到了徐修和开门的动静，就立马出来了。宋妈，这么晚了，你怎么没去睡觉？还有夫人是怎么回事？这么晚还在客厅，先生你可回来了。今天夫人有点不对劲，他又对着小少爷笑了。他上次笑了之后就虐待小少爷，小少爷现在身上的掐痕刚消，难不成又要添新的？宋妈焦急的回答。徐修和先让宋妈回去歇歇了，自己沉思了一会。他和沈英本就是商业联姻，他自己创业开公司，前些年公司刚起步，沈家有意联姻，互利共赢的事，徐修和当然会答应。沈英有个哥哥，在徐修和看来，一个女人为了家庭利益嫁给一个不认识的人，确实有点令人唏嘘。刚结婚的时候他就想。除了没有爱，唯一一个妻子该有的东西，沈英都会有。但是现在，他要重新考虑是不是要离婚了。徐修和拿出手机拨通电话，喂，爸，我觉得你们有必要明天带沈英再去看心理医生。修和呀，这么晚打电话，沈英是又闹出什么事了吗？电话那头的沈父睡意全无，带着试探性问着，暂时还没发生。但是不保证接下来没有。徐修和走进徐云峥的房间，奶娃娃在床上睡得正香，峥峥的鼻子很像沈音，鼻梁挺拔，眉眼中全是他的样子。徐修和蹲下来摸摸峥峥的额头，奶娃娃哼哼了两声，抿了抿嘴巴，又安静的睡了。两岁的宝贝儿现在刚会自己走路，会说一些简单的词语，会叫爸爸，会说要吃饭饭，会要人抱，却从没喊过妈妈。徐修和有点心疼峥峥，他现在的公司已经非同往日，别人只看见了他的公司用了三年时间超过了很多大企业。大集团却不知道，他经常加班到凌晨一两点钟才回家，对铮铮自然没有多少陪伴。沈英自从生过铮铮之后，就有抑郁症，从来不管不问，甚至还有厌恶自己的孩子。所以铮铮出生到现在，就只有宋妈一个人带着。徐修和亲了亲宝宝的额头，悄悄退出房间，没有关门。沈英本身就聪明，再加上看了一夜的电视，对这个时代也有了许多的了解。早上六点多的时候，沈英实在困得熬不住了，准备回房间睡觉。上楼时，就见宋妈从房间里出来：“夫人，你这是一夜没睡吗？”要不要吃点东西？宋妈尽管不情愿，还是问了一下。不了，谢谢，我上去睡一觉。沈英回答着。这下轮到宋妈惊讶了，夫人竟然对她说谢谢。三年来她是第一次听到。宋妈还在发呆中，徐修和从楼上下来了，问宋妈怎么回事。宋妈把刚刚发生的事和徐修和说了。徐修和想了想，宋妈，你多注意一下，下午夫人她爸应该过来接她去看医生。好的。先生，宋妈应着。先生，在家吃早饭嘛，身体重要，少喝点咖啡，不然身体要熬坏的。宋妈叮嘱着。徐修和想到了两岁的奶娃娃，决定今早陪她在家吃早饭。餐厅里，铮铮坐在婴儿椅上，嘴巴里发出声音：“爸，爸爸，吃肉肉，不要菜菜。”小宝贝摇着头，眼睛却看向盘子中的肉。小奶音叫的宋妈心都快化了。徐修和也褪去了往日的冷漠，用筷子夹了个虾仁，放在铮铮的小碗中。宋妈看着，心里又一阵感叹。要是夫人不讨厌小少爷就好了。第二章看病，下午两点钟，宋妈敲着沈英房间的门，敲了好一会，沈英才迷迷瞪瞪开了门。抱歉，我睡着了。沈英揉了揉眼睛，清醒过来。这句话又把宋妈给吓着了，都忘记自己敲门干什么了，在原地愣了几秒钟，才想起来：夫人，你哥哥在楼下等你了，今天需要去看医生。宋妈说话的时候看了看房间，发现房间比以往都整洁了一些。宋妈走后。沈英思考了一下，医生应该就是大圣的大夫。难道自己有什么治不好的病才去寻死？沈英走到衣帽间，不知道该穿什么，努力回想着电视里的那些女人的穿搭：脱掉昨天穿的裙子，穿上文胸，穿了个白色的衬衫、黑色紧身牛仔裤，又套上了卡其色风衣才下楼。刚到楼下，就见到了宋妈所说的哥哥。沈英不知道之前的沈英是个什么样人，保险起见，不敢先打招呼。下来了，走吧。沈绿面无表情地说着，沈英就跟在沈绿后面，打算出去。夫人，夫人。换鞋，宋妈在后面喊道：“沈英，看看脚下的鞋是拖鞋。”她看电视里的鞋都在门口的鞋柜里，瞟了瞟大门附近，也没有柜子啊，自己的房间里也没有见到鞋啊。但是大门边有个小门，沈英小心翼翼地打开门，果然里面有很多很多鞋。看样子这家应该非常有钱，鞋子都有专门的房间。沈英挑双白色的高跟鞋，穿在脚上，才走出换鞋间。你不是从来不喜欢高跟鞋的吗？沈绿问。在沈绿的印象里，沈英从来不穿高跟鞋。沈英 168， 穿上高跟鞋就直接175了，确实不太适合高跟鞋。想穿了，沈英回答。沈英没来到这个地方之前，在大圣女性穿的鞋子下面是带木质鞋跟的，所以刚刚穿鞋的时候就选了一个高跟的。沈英跟着沈绿上了车，这个车她在电视中见到过。跑得飞快，还能载好几个人。坐在车后座的沈英，眼睛四处张望。车子行驶的过程中，沈英又有新的感悟：这个车比大圣王朝的马车快多了。
，而且非常稳，一点也不颠簸。沈英不得不惊叹，这个时代的科技太强大了。车窗外全是高大的房子，大路上许许多多的车。他不知道自己还能不能回到大圣，如果不能，他想在这个时代生活下去，必须要学很多东西，比如开这个车。沈绿开着车，从右上角的镜子中观察着沈英。他不太敢说话，他刺激到沈英。车子在一个大厦的地下停车场里停了。沈绿下车之后，到后面打开了后车门。祖宗啊！现在连车门都不愿自己开吗？沈绿一脸无奈地说着。沈英下车，跟着沈绿就往电梯口门走。到电梯门口，沈绿看了看今天沈英的穿搭，终于有点结婚前的样子了。自从沈英结婚之后，人就颓废了，更别说怀孕之后，哪里还有女人的样。沈绿知道沈英恨他，恨他和父亲一起逼着他嫁给徐修和。恨他知道父亲新婚夜给他下药，却不告诉他。电梯里，沈英还在观察这些现代事物，沈绿也在观察沈英。他明显能感觉到今天的沈英力气不是那么重，没有给他使眼色，没有和他吵架。四十八楼心理咨询室，沈英看着这五个字有点不太明白，不是说看大夫吗？为什么会到这里？看来对这个时代还是不了解，回去一定要多看电视，获取知识。你进这个房间吧，我在门口等你，好了出来就行。沈绿说完，就坐在门边的椅子上，翘着二郎腿。掏出手机，沈英早上在床头边看见自己的手机了，也知道这个手机会很方便，可以和很远的人说话，但是他不太会使用，于是他没有直接进屋，而是站到了沈绿的旁边，看着沈绿玩手机。姑奶奶，你站着吓死我了，你怎么不进去？沈绿立马把自己的手机盖上，瞬间有点心虚。你看见什么了吗？沈绿再次开口，他害怕自己和好几个女人聊天被沈英看见。沈英没有回答，转身打开门进到了房间里面。沈英尽量让自己不到处乱看，时时刻刻提醒自己。这里不是大圣，不要说话，话多容易暴露。办公桌前坐着一个女人，一头黑发扎成了高马尾，一身白色西装，显得成熟又干练，但是脸上的表情却柔和了不少。又见面了，沈小姐。季青言嘴角微微勾起，尽量让自己显得温柔一些。感觉这次沈小姐的状态不错，比上次真的好太多了。是不是有些东西想开了呢？季青言再次问道。徐修和发现沈英需要看心理医生时候，是徐云峥出生一个月后。一开始他只是发现沈英不开心。经常一个人哭，还容易摔东西。后来他发现沈英极其不喜欢铮铮病态的那种，于是徐修和就联系了沈英的爸爸，询问沈英为什么这么讨厌铮铮，是不是不喜欢孩子。沈家一听到，吓得立马把沈英接了回去，带去看心理医生了。每个月，沈英被沈家带过来一次，除了第一次是沈父带过来的，之后都是沈家的司机来回接送。季青言差不多见了沈英二十多次，沈英从一开始对季青言的抗拒，到后来无奈、妥协，一年前才开口说话。季青言就见过沈父一面，对他说：“沈英自从生了孩子，心里就不正常了。”他一开始就以为是单纯的抑郁症，但是一年的时间，沈英都没有开口说话，季青言都打算放弃了，觉得自己的存在可能就是在于给他说一些鼓励的话。一年的陪伴可能真的会打动人。沈英说了句：“我不喜欢男人，我爸硬是逼着我嫁给了一个男的。”季青言这才恍然大悟，原来沈英是同性恋。后来他慢慢开导，沈英说的话也越来越多。比如，沈英喜欢一个女人，两个人刚准备在一起，就被父亲知道了。思想传统，封建保守的沈府无论如何也不同意，于是就想办法阻止。最后终于找到了个合适办法，就是找个不错的男人把她嫁了。万一传出去，荣成沈家还有个女儿，结果女儿还是同性恋，沈父的面子都不知道往哪搁。后来，沈父怕沈英不服从。新婚那天，他给沈英下了药，又让沈绿带些朋友灌醉了徐修和，这才有了铮铮。季青言知道全部原因的时候，就从根本开导，做一些心理治疗，效果慢慢好转。但是上两次好像还严重了一些。季青言觉得今天的沈英状态是真的不错，于是又问了一遍：“沈小姐这段时间感觉怎么样？”沈英听到了两遍的询问才回答：“还行。”接下来还是像以前一样，我问什么，你回答什么。沈英听见像以前一样问什么答什么。有点紧张，毕竟自己不是真正的沈英，什么都不知道怎么办。他极力的掩饰自己的紧张，但是季青言还是看出来了。沈小姐，别紧张，问题像以前一样，不会很难的。你按你自己的想法回答就行。下面我要开始问了。季青言开口，沈英点点头，以示默认。沈小姐最近喜欢做什么？沈英思考了一下，她不知道以前的沈英喜欢做什么，但是她从昨天到这就看了一夜的电视，于是回答喜欢看电视。季青言听到这个回答有点震惊，以往他都回答没有喜欢的。那沈小姐都看什么节目呢？季青言再次提问，什么都看。那沈小姐现在是想开了吗？放下那个女孩了吗？沈英听到这句话，得到了很多很多信息。原来的沈英有喜欢的人，而且还是个女人，这有点超出沈英的认知范围了。大圣王朝也有男人喜欢男人的，但是从来没有听说过有女人喜欢女人的。沈英还在消化这个问题，没有听到季青言接下来说什么。在季青言的眼中，沈英还在思考这个问题。那换个说法，你对以后的生活抱有希望吗？你想过上正常生活吗？季青言一直观察着沈英的面部表情，想过上正常生活。沈英回答，季青言已经觉得胜利就在前方了。
他又问了一些问题，才结束问答。沈英这次的表现让季青岩觉得他的病情正在慢慢好转，接下来他又做了一些其他的心理治疗才结束。季青岩决定这次见一下沈英的家人，便送着沈英出门。门口，沈绿拿着手机打游戏，见门开了，就立马起身：“你是沈英的？”季青岩停顿了一下。他防止问错尴尬，就只问一半。沈绿见到季青言，瞬间觉得这次没有白来，他可太喜欢美女了。你好，我叫沈绿，是他哥哥。说着就把手伸出去，以示握手。那个怎么称呼你？沈绿再次问。季青言，季医生啊，我想问问我妹妹的病情怎么样。沈绿一边看着季青言的脸，一边问。季青言被看得有点慌。沈绿的目光太不怀好意了，他在思考着怎么样让自己的话语显得更专业一些。季医生，这样吧，我等下有点事，能加一下你的微信吗？晚上再说沈英的事情。沈绿掏出打开扫一扫。季青言虽然不想加沈绿，但是毕竟是病人家属询问病情，也不能拒绝，于是打开了二维码。沈英不知道他们在干什么，他只知道手机可以让消息传递更方便。看来之后回去要好好研究一下手机，多看看电视。第三章。吃饭，总裁办公室内，徐修和正在批改文件。刘特助走了进来，老板刚刚送妈来消息了，说夫人已经看过医生回去了，没说别的了吗？徐修和问，说了，这次带夫人去看医生的不是沈家的司机，是沈英的哥哥来带的。刘特助回答，好了，文件一起带出去吧。徐修和继续吩咐，诺大的办公室又只剩下徐修和一个人。他拿出手机拨通电话，喂，沈总，听说你今天亲自带沈英去医院了，哟。徐总的消息果然灵通，电话那头的沈绿声音带着着戏谑，说正经的，沈英的病情怎么样？徐修和的表情严肃，沈绿也确实变得正经起来，把刚刚季青言发给他的消息如实转告。徐修和听了后还是有点不太相信，他怎么没看出来沈英的病情正在好转，也不相信沈英再做几次治疗就可以康复。没想明白，徐修和还是决定回家看看，穿上外套，拿上公文包就往外去。刘特助。走了，刘特助以为是临时出去有事，没来得及跟他说，正想问他需要准备什么的时候，徐修和看出来刘特助的疑问，说道：“不用准备什么，我回家。”“好的。”老板刘特助嘴上答应着，可心里已经震惊了一百八十遍。什么时候总裁下午三点就下班了？算了，要是给我，我自己开车回去。徐修和从刘特助手中拿过钥匙就走了。何远集团工作群中，消息已经九九加了。我 C， 我眼花了吗？总裁这是回家了吗？可是为什么刘特助没有走啊？难道总裁回去处理极其私密的事？为什么不带上刘特助？我可太克他们了，特别是刘特助超级细心，总裁好功啊！可嗨嗨，注意言辞，总裁可是结了婚的男人。话说，总裁夫人长什么样？好看吗？刘特助应该见过，毕竟他经常去总裁家接总裁。谁和刘特助关系好？啥时候去可以问问吗？刘特助之前用小号加入了这个群，看着群里的消息越来越多，还扯到自己了，不得不用小号为自己申辩。你们不觉得刘特助也很帅吗？还很高冷，刚回完就被其他消息给刷上去了。压根没有人同意他的观点，气得他直接出去监视他们认真工作。徐修和开车已经到家了，停好车，进屋就看见沈英又坐在客厅里的沙发上看电视。徐修和进入厨房，看见了洗菜的阿姨，问道：“李姨，宋妈和铮铮怎么不在客厅？一开始是在的，后来夫人回来了，小少爷看见了，夫人又哭了，宋妈就把小少爷抱楼上去了。”徐修和上楼陪铮铮玩了一会，就去书房继续工作了。打开电脑，却发现怎么都进不了工作状态，还不如索性去陪着铮铮。徐修和抱着铮铮到客厅，打算。把铮铮放在地毯上，铮铮看了一眼坐在沙发上的沈英，害怕的又伸出手让徐修和抱。沈英不理解，这宝宝为什么这么怕他？难道他之前做过什么让宝宝有阴影的事情？可是宝宝好可爱，他还想去捏捏铮铮白白嫩嫩的小脸啊！没事，铮铮坐着就行。爸爸在这呢。徐修和摸摸铮铮的头，铮铮又看了看沈英，才安心的玩着地毯上他的玩具。徐修和带着铮铮在地毯上搭积木，沈英坐在沙发上看电视。一家三口在客厅里的画面和谐又美好。宋妈站在厨房门口看着，有点恍惚。要是一直这样该多好啊！厨房的李姨看着徐修和，今天很早回来就多做了几道菜：酸辣黄瓜条、葱油生菜、虾仁丝瓜、鱼头豆腐汤、糖醋排骨、黄焖鸡，都是普通的家常菜。一整天没有吃饭，下午看完医生回来，吃了点桌子上的水果的沈英，此时已经饿了。先生、夫人可以吃饭了。宋妈站在餐厅喊着，沈英站起身来往餐厅走去。坐在餐桌上观察着菜品，直到徐修和和铮铮坐在了餐厅里，沈英才拿起筷子。这个细节，徐修和注意到了。果然像沈律说的那样，沈英不是那种只顾自己却又颓废至极的样子了。铮铮的小奶音依旧不停地要吃肉肉，铮铮，肉肉已经吃了很多了，吃点青菜对身体好。徐修和一脸严肃地对铮铮说。宋妈在旁边又心疼了，想说铮铮要吃就给他吃，可是先生夫人都在。他又没敢说，宋妈平时都是谁在做饭？沈英放下筷子问，是李姨。平时买菜和做饭都是她负责，我主要负责带铮铮。宋妈回答，李姨，这个生菜炒的有点老，有点苦。
，也不怪铮铮不爱吃。沈英看向刚从厨房出来的李姨，徐修和不知道沈英在想什么。既然他愿意管这些事，最好不过了，他就专心吃饭。还有，平时买菜也都是李姨，现在这些食材很贵嘛，怎么都买些不新鲜的了？沈英再次发问。李姨此时已经心虚了。他本来就不喜欢沈英，天天不尽一点妻子和母亲的责任，还动不动不吃，给所有人使脸色，现在更讨厌了。夫人，这些都是新鲜的，你大门不出，二门不卖，可能不清楚。我都是在超市买最好的。李姨回复。沈英不知道接下来怎么办了。徐修和自从听到不新鲜的时候，就停止吃饭了，把铮铮的菜也都加了出来。宋妈，给李姨的工资结一下，再重新找个做饭的阿姨吧。徐修和开口。那这些菜怎么办？宋妈问。倒了吧？徐修和说完就把铮铮抱了起来，看了一眼沈英，又说道：“我带着铮铮出去吃，你去不去？”沈英心里已经快暴躁了，他一天没吃饭了，都饿死了，饭又被宋妈倒掉了，他要出去吃不该直接把他带着吗？竟然还问他要不要去？沈英从椅子上站起来，不想搭理这个男的，直接用行动表示往门边的专门放鞋的房间去。徐修和也抱着铮铮去了。厨房里只剩下了宋妈和李姨。李姨，你工资不低吧？怎么还想着从买菜中捞钱呢？你怎么这么想不开呢？姐，你帮帮我。求求情吧，我感觉菜又没坏，还便宜，你帮帮我吧，我不会再有下次了。李姨拽着宋妈的胳膊求着情，先生待我们不薄，公吃公住的，你这是自讨苦吃，我帮不了你，收拾收拾东西，准备走吧。宋妈语气坚定，别墅门口，你在这等着，我去把车开来。徐修和抱着铮铮到车库里选了一辆有婴儿座椅的车，把铮铮放在婴儿座椅里才开车。车子停在沈英旁边，徐修和打开副驾的车门，沈英坐了进去。这个小区是别墅区，只有五栋别墅。居住的人不是很多，只有一个超市卖日常生活用品，算是为紫月亭专门建的城市了。整个小区很大，绿化设施比公园还好。徐修和开车开了好长一段时间，在一个胡同口停了下来，抱下铮铮往胡同里面走。沈英不知道这事呢，就默默地跟在他们父子俩身后，拐了个弯就看见了个招牌——私房菜。铮铮现在是刚学会说话没多久，许多字都发音不准。我们来这吃饭，饭。四饭饭，铮铮的小手鼓着掌。看到这一幕，沈英有点感慨，自己小的时候父亲也是这么抱自己的吧？可是后来为什么要这么对自己？好歹是捧在手心里好多年的亲闺女，怎么舍得？如果他阻止一下后面许真，他是不是就不会跳水？是不是就不会来到这个人生地不熟、这个什么都和以前都不一样的地方？眼睛里竟然流出来几滴眼泪。这是沈英来到现代第一次哭。沈英。进来，徐修和再一次不明白这个女人在想什么。站在饭店门口都能掉眼泪，他又没欺负她。徐修和要了包间，递了菜单给沈英。沈英接过菜单，看着菜单上的字，发现这个时代的字和大圣的差不多，而且有的字比大圣的要简单些。想吃什么？点就行。男人说完，就又跟服务员说了一长串的菜名。这顿饭吃的差不多的时候，进来了一个男人。看他和徐修和打招呼的方式，感觉两个他们两人很熟。这位就是嫂子吧？我是陈思明，难怪修和不把你带出来介绍给大家。太好看了，是舍不得吧？陈思明调侃着，还不忘看向徐修和。结婚时不是见过一面吗？徐修和面不改色，你还好意思说？我们兄弟几个费了多大劲才把你灌醉？幸好有沈律和他的一些的朋友帮忙。沈英笑了下，我是沈英。徐修和与沈英结婚。知道的人本就不多，更别说有人知道他们有个孩子。而他俩的关系情况，除了沈家和宋妈他们几个，更没有别人知道。沈英听着他俩的闲聊，大概听出了一信息：这个店是陈思明的。徐修和来有优惠，他无聊了。他们说的好些东西，目前还不在他的认知范围。铮铮坐在婴儿椅上，刚啃完一块玉米，又要吃肉肉。徐修和聊天没有听见，沈英就夹了块肉丝放在了铮铮的小碗里。大概铮铮是第一次见到沈英的脸上没有凶狠的表情，还给他夹肉肉。于是他目光盯着沈英看了好久好久。回去的路上，徐修和还是没能忍住，终于开口了。第四章。梦境，我不知道你想的是什么，但是如果再做伤害铮铮的事情，我不会让你好过。徐修和靠近沈英，语气凶狠，给出警告。沈英第一次离男人这么近，不由自主的往后靠，男人的脸就在自己眼前。说实话，这个男人的脸长得真不错，棱角分明，皮肤也很好，就是有些黑眼圈。你有黑眼圈了。沈英把自己心里想的直接说了出来。徐修和突然被这个黑眼圈无语到，脸色严肃，再次强调，记住我说的话。沈英忽然间想回到大圣，大不了回去逃婚，大不了躲回乡下，陪着外祖父舅舅一家。想到舅舅与外祖父，沈英更加坚定了要回去的想法。沈英到家下车后，就直奔自己的房间，打开浴室水龙头，在白色的浴缸里放满了水。沈英抬起一个脚，跨进浴缸中，缸里的水漫出来一些。沈英回想着踩到这里的时候，脑子中闪过的画面，他按。
看着那个画面来，一点点将头没入水中，只觉得眼前一黑。这样，他是不是就能回到大圣了？夫人，夫人，先生，夫人好像醒来了。沈英醒来时，就听见宋妈在床头叫唤。沈英做了很长一个梦，梦里她看见自己落水之后，提前安排好的人没有去救她。在大圣，她也已经死了。她还听到一个声音：“既来之，则安之。”你在大圣所学的技能，在这个时代都会被放大。宋妈，我睡多久了？夫人。你昨天洗澡晕倒了，我正好来你房间收拾脏衣服，看见了。医生说你是因为饮食还有睡眠不规律，身体承受不住了。宋妈说着，宋妈从今天开始严格监督夫人的饮食和作息。好的，先生。徐修和说完就去上班了。沈英躺在床上，回想着那句话：“既来之，则安之。”是要在这个时代好好生活吗？宋妈。现在是什么时辰？时辰。宋妈反问。沈英忽然想到，这里和大圣不一样，以后说话什么的都要注意一些。夫人，现在早上七点了，你还有哪里不舒服吗？没了。那夫人，你有需要再叫我。铮铮这会儿该醒了，饭早上我做好了，新找的厨师还没来。宋妈做事要出去。沈英点点头。接下来的生活要怎么过，全靠她自己了。首先。他是已经结过婚了，婚姻关系可能不太理想。其次，无论在哪里都需要钱，这个时代的钱他没见过。他知道手机里有钱，但是他不知道手机要怎么用。第三，这个铮铮虽然和他没有关系，但是和他用的身体有关系啊。如果徐修和不休妻的话，他就要在这里一直过下去。如果他休妻了，他要去哪里？原来沈英的家，沈英打住了自己的思考。现在最要紧的是，他要来了解这个时代，要学会用很多东西。为了不让对他产生怀疑，必须得谨慎，身边没有一个信得过的人。他得找一些途径，看电视、看书。夫人吃早饭了。宋妈这回抱着铮铮进来了。铮铮两个小眼睛滴溜溜的看着沈英，眼里充满了好奇。铮铮，那是妈妈，妈妈生病了。宋妈握着铮铮的一个小手，指着沈英说。沈英脸上很苍白，还是笑了一下。这次。铮铮没有哭，沈英披着个外套，就跟在宋妈和铮铮的身后一起下楼了。早餐很简单，牛奶、面包、鸡蛋。夫人，新找的阿姨还没能赶过来。沈英看了桌面上的饭，不太习惯吃这些。在宋妈殷切的眼神注视下，沈英还是吃了。吃完饭，沈英继续在客厅看电视。中午的时候，做饭的阿姨仍旧没有来。喂，先生，昨天找的做饭的阿姨有事来不了了。宋妈给徐修和打电话，联系一下王司机吧，让他来接你们出去吃。徐修和回复着。徐修和很忙，中午很少回家吃，现在也赶不回去，只能想出这种办法。宋妈，做饭的人没有来吗？沈英从沙发上转过脸来问。宋妈支支吾吾地回答着，没有来。沈英思考了一下，对宋妈说道：“以后不要找做饭的了，我来就行。”宋妈有些诧异，可是夫人、先生应该会不同意。我晚上会给他说的。你先教我怎么使用厨房里的东西。宋妈听到沈英这么说，瞬间凌乱了。夫人，要不咱还是找一个吧？做饭很辛苦的。不用了。沈英起身往厨房内走去，看了这么久的电视，厨房里的东西她大都知道是什么了。宋妈，你把开火关火都演示一下吧。宋妈照做。沈英本来就很聪明，看完了一遍之后就差不多会了。夫人。先生说，王司机在外面等我们，带着我们到外面吃饭。宋妈站在沈英边上，小心翼翼地说：“依旧是昨天的私房菜，只不过徐修和变成了宋妈。”铮铮见到了这个地方，又开心了起来。你是不是就知道这里有好吃的呀？沈英摸了摸在宋妈怀里的铮铮，小孩子的皮肤又白又嫩。沈英的手在铮铮的脸上舍不得离开。徐云铮这几天一直能看见沈英，已经感受到沈英对他没有恶意了，此时已经不再害怕沈英了，大大的眼睛充满了好奇。铮铮，这是妈妈。回答妈妈，是不是想吃好吃的了？宋妈耐心地说着。沈英觉得很神奇，自己在大圣连婚都没有结，在这个时代都有孩子了。虽然她没有经历过分娩，也没有感情，这副身体是她母亲，却是不争的事实。徐修和已经打过电话通知陈思明了。私房菜店门口，一名服务员往这边走来。夫人，我们里面请。沈英对这家店的印象就是饭菜一般，比礼仪做的好吃了点。沈英吃了点。感觉不饿了，就没有接着吃了。大多数时间是看着宋妈喂铮铮，小家伙长得可爱，吃饭也认认真真。沈英越看越喜欢，就是搞不懂他为什么一开始那么害怕他。沈英脑海中不断思考着，结合季青言说的，之前的沈英不喜欢男人，却和男人有了孩子，所以之前的沈英讨厌铮铮。越想越觉得是沈英有点心疼铮铮了，看着他高高兴兴的吃饭，竟有些欣慰。宋妈已经注意到沈英和之前大有不同了，夫人。你没吃多少，再吃点吧。宋妈，我吃饱了。夫人，你也别嫌我多嘴，我还是要说一下，我也在先生身边工作好几年了。先生人真的很不错，能好好过日子就好好过日子吧，想开点，不然就是互相折磨。何况铮铮还那么小，你看之前你对铮铮那么不好，先生也没有要离婚。说句不好听的话，外面想要嫁给先生的女人前仆后继。宋妈终于把憋了很久的话说出来了。沈英抬头看看宋妈，宋妈又继续说，夫人。我也知道这些话，我们做保姆不该说，但是作为过来人，还是想说一下。人啊，想开点，不然活得太累，过好日子比什么都强。再看看，有这么可爱
，这么乖的孩子多幸福啊！沈英也没想到宋妈会跟他说这些话，这是他到这里除了那个医生，第一次有人和他说这么多话，而且还是盼着他好的话。沈英听进去了，宋妈，我知道了，以前是我不懂事，精神也有问题，想不开，现在想开了，会好好过日子的。沈英现在到这里不认识任何人，没有钱，不懂这个世界的规则。想生活下去，只能以原本沈英的身份。谢谢，沈英说了句感谢的话，宋妈瞬间觉得有成就感。这就对了，抱抱。铮铮的小奶音带着哭腔喊了起来：“夫人，你以前也没有带过铮铮，以后可以试试，他很乖的，有什么不懂都可以问我。猜猜看，铮铮现在是要干嘛？我们铮铮啊，现在估计不舒服，要换尿片了。”宋妈解释着。饭也吃完了，宋妈告诉司机去往附近的超市买点菜回去。夫人。实在不行，咱们请个做饭的阿姨吧。宋妈还是对沈英的厨艺产生质疑。宋妈，别人做的我不放心。宋妈听了沈英这么说，也不好再提了。超市里陈列了各种东西，沈英跟在宋妈身后，铮铮在宋妈怀里，又与沈英对视了。沈英笑了笑，冲着铮铮拍拍手。宋妈会意，来，铮铮，让妈妈抱抱。怀里的小宝贝又软又香。沈英忽然间觉得好神奇，这个孩子是她的。宋妈，你看着菜，选新鲜的买就行。沈英已经无心买菜了。抱着怀里的铮铮，无比满足。忽然走过来一个四十多岁的女人，正准备搭话。第五章做饭。铮铮啊，奶奶抱一下。沈英不认识这个人，但是她观察了一下，这个人一身贵气，自称奶奶，难道是徐修和的妈妈？正不知所措时，宋妈过来了，是徐太太呀，我们要回去了。宋妈说道，有空让修和回家吃饭，她都好久没回过家了，她爸想她了。回去的路上，沈英欲言又止。夫人。是不是很想问他是谁？你以前对这些事都不关注、不认识也正常。他是先生的继母，一看你就对先生一点也不了解。先生很小的时候，母亲就去世了，没过多久就带回来一个女人和两岁的孩子。这个女人表面上对先生很好，处处为先生着想，实际上呢，在人后就差没虐待了。先生上大学之后就搬了出来，他用他妈妈留下的一点积蓄就开始创业，吃了很多苦，才有今天。宋妈怎么知道的这么清楚？沈英好奇，我呀。之前就是在他们家工作的，他妈妈对我非常好。后来他妈妈去世了，我又在那工作了两年，那个女人也逐渐稳定下来，看着我和先生关系近，就找个把我辞退了。这不，你们刚结婚的时候，先生就把我找了回来。宋妈继续解释着，那个女人不是什么好东西，以后见着她就躲。怀里的铮铮打着哈欠，揉着眼。宋妈笑着说：“我们铮铮困了，先回家。”晚上，沈英在厨房里把今天买的好些菜给整理了一番。宋妈要帮忙，被沈英拒绝了。宋妈。你看着铮铮就好。沈英说完，继续在厨房里配着菜，在大声。沈英就对吃的特别挑剔。舅舅为他专门向皇上要了玉厨，后来未被养刁了。玉厨是赐给舅舅家的，又没法去相府。沈英就自己跟着玉厨学厨艺。沈英回相府后，就在自己院子里建了个厨房，每天都在琢磨怎么吃，看很多关于菜谱的书。他敢说，玉厨都没他做的饭好吃，没有他会的菜品多。沈英看着宋妈买的茄子，还有一些菜，正好可以做份锅他茄子。沈英把茄子切成茄核，把香菇、葱叶、瘦肉切碎。倒入调好的料汁，加以搅拌，最后灌入茄核中，将每个茄核都裹上蛋液，锅中倒入一点点油，把茄核煎成金黄再出锅，炒了个家常小青菜，还有个腰果虾仁。看着时间还早，沈英又把刚刚买的鸡从冰箱里拿出来，清洗了一下，食材不太全，沈英用最大的努力让有限的食材做出最大的美味。等这个菜做好，先前煲的排骨莲藕汤也好了。沈英拿起煲汤锅的锅盖，阵阵清香扑鼻而来。这里可是用了他的独家秘方。徐修和刚回来，打开门就闻到了香味，觉得这次找的厨师是真不错。换完鞋，徐修和直接上二楼看看铮铮怎么样。铮铮刚醒，宋妈抱起来了。宋妈，这次厨房阿姨是从哪找的？刚刚进门时就闻到香气了。徐修和从宋妈手里接过铮铮，先生，厨房做饭的是夫人。徐修和听到真的很震惊，我要找来着。夫人说她可以自己坐着比较放心。宋妈接着解释，下楼时餐厅里已经摆好了饭菜。茄子锅塌，腰果虾仁，蒜香青菜，小香鸡，还有排骨莲藕汤。徐修和吃第一口茄子的时候，沈英就开始关注他的表情了。果不其然，沈英就知道自己的厨艺真的可以征服许多人。沈英，还是找一个做饭的阿姨吧。徐修和开口：“怎么，我做的饭不好吃吗？”“不可能啊！”沈英立马加了块茄子，“没问题啊，很好吃啊。”来，铮铮多吃点。说完，还加了块茄子给铮铮。“不是，很好吃。你一个人做饭会很辛苦的。”“还行。”就买菜比较麻烦，我不太会买菜。徐修和思考了一下，以后你要买什么，写出来，我找人去买。嗯嗯，行，宋妈，以后米饭我来做吧。吃过饭你教我怎么使用那个做米饭的锅。沈英说出这话之后，徐修和与宋妈都不知道该怎么接话了。说会做饭吧，什么都不会用，都是现教。说不会做饭吧，这些美味的菜都在餐桌上了。宋妈。
，徐修和包括铮铮这顿饭都吃了好多，这大概是他们这么多年吃的最美味、最可口的菜了。明明就是普通的菜，但是就是非常好吃，简直是色香味俱全。那些五星级的厨师做的菜都没有这顿饭有味道。办公室，徐修和打电话把刘特助叫了进来。刘特助转百分之五的股份给夫人。刘特助愣了一下，是转给夫人吗？是的。按我说的做，那老板今天中午订的饭和往常一样，还是去食堂。徐修和看了看时间，十一点了，我回家了。说完就拿了车钥匙出了办公室，独留刘特助一个人凌乱。徐修和刚进门就看见宋妈过来了，先生，昨天有件事忘记和你说了，我和夫人去超市看见了杨翠了，她没说什么吧？她要抱铮铮，我没让。嗯，以后看见她就躲着。夫人呢，在厨房做饭。徐修和换了鞋，走到厨房门口。沈音渐渐适应了这个身体，这几天脑海里经常冒出一些画面，原主的零碎记忆，有这个记忆就更好了。他对原主，对这个世界又多了很多很多的了解。原来的沈音不是在这个国家生活，他在法国留学，自己也做过饭。有了这些记忆，沈音就不担心自己会暴露了。四菜一汤，沈音把菜都端到餐厅的时候，见到了徐修和。他没想到中午徐修和会回来吃饭，所以米饭可能不够。你回来了呀！沈音招呼了一句：“你们先吃。”沈音说完，又去厨房煮了碗面。饭桌上都在等着他。铮铮小手拿着自己的小勺子晃来晃去，嘴里还说着吃饭饭。蟹酿成蜜渍豆腐、鱼羹、香煎洋芋，还有乌鸡红枣汤，一桌子菜看着就有食欲。沈音端了一碗面在桌子上。夫人，我怎么没想到呢？果然老了，脑子不够用了。幸好夫人煮了面，不然饭就不够了。宋妈自责着，那碗面看着软硬适中，面里的配菜也很丰富。沈音用了自己配的佐料，又用鸡汤煮的，散着香味，直直诱惑着其他几人。铮铮是不是想吃面啊？沈音看着铮铮迫不及待的小手，问出了声。铮铮的表情和动作已经表现得很明显了。沈音把碗中的面用筷子夹了些，放在铮铮的小碗中，又用勺子舀了点汤进去。铮铮已经迫不及待地吃了起来。剩下的面你吃吧。沈音把碗放在徐修和的面前。徐修和看着一桌子菜，这些菜做起来很复杂。特别是蟹酿成菜很好吃，铮铮吃了不少蟹，还要的吃的时候时候被沈音阻止了。铮铮，蟹吃多了会不舒服的哦，吃点鱼吧。沈音用勺子舀了点鱼羹，在铮铮的小碟子中，虽然是四菜一汤，最后却全吃完了。一方面是真的很好吃，宋妈和徐修和吃了不少；还有一方面是沈音做饭的量把握得很好。吃完饭，徐修和终于没忍住，还是问了沈音。你是学过厨艺的吗？沈音早都想好了措辞。我在国外上学的时候都是自己做饭，因为比较爱吃，就自己琢磨，看各种书，饭非常好吃，辛苦你了。有什么需要买的，跟我说就行，我安排人去买。宋妈在旁边看着，露出欣慰的笑。先生，我有些事想跟你说。宋妈，你直接说就好，还有叫修和就行。你之前就让喊修和，我这不是改不过来吗？先生，这是我之前就想和你说了。第六章。继母宋妈把自己想说的话都说了，大致意思就是她之前就想辞职了，但是放心不下铮铮，现在夫人的改变都很大，自己也就放心了。宋妈怎么想着辞职呢？哎呀，看我都忘了说，我儿媳妇怀孕七个月了，都快生了，我这做婆婆的总得照顾一下她。行，宋妈别担心我们了，我们会照顾好自己的。带铮铮两年了，从她出生，看着她一点点长大，学走路，学说话，这一走还挺舍不得，又不是见不到了。想我们就回来看我们。下午，徐修和吩咐刘特助打了二十万块钱给宋妈的卡中，之后又让刘特助找一个靠谱的阿姨。沈英已经对这个世界熟悉了，他重新看了一下自己的房间，从柜子里找出了银行卡、身份证。徐修和自己开车来到沈英的医生这里。季医生，你好，我是徐修和，沈英的丈夫。徐修和伸出了自己的手，季青眼打量了一下，伸出去手。季医生。我来就是想咨询一我太太的病情。徐先生看着挺眼熟，经常出现在各大媒体的封面上哈。没有没有，该怎么说呢？你太太的病情得到了很大好转。从上次她在这，我就发现了她对正常生活的向往。心病的她自己想开看开。你今天来到这里，是因为她又发生了什么事吗？不瞒你说，我前段时间是有离婚的打算的，但是她这段时间变化非常大，甚至做饭对孩子也关心了。我想问问，这种变化怎么大？会是她的算计吗？徐先生，你应该知道。沈音不想结婚，他之前如果知道你有离婚的想法话，应该不会这么闹了。季青言把自己的看法都说出来了。徐修和说了谢谢后就离去了。沈音通过这几天与徐修和的相处，也看出来徐修和对他没有什么感情，但是对铮铮却是极好的，他便放心下来。从电视剧里，他知道这个时代结婚了是很容易离婚的，反正怎么比大胜容易一些。他想着等自己更加熟悉这个世界，等自己立下脚就与徐修和离婚。手机的微信里有不少钱，银行卡里的钱他不知道去哪里查。翻出来的一个包里有毕业证，上面的文字是英文。他查了一下，大概知道了原主以前是做衣服的，也就是服装设计师。他也会设计衣服，他以前的衣服都是自己设计的人，穿出去都能引领京城潮流。正在整理着这些东西，沈音就听到手机响了一下：“老
老地方见面。看到这条短信，沈英脑海中没有一点印象，并且老地方在哪里他都不知道。沈英看了下时间，下午三点，两个小时后他需要做晚饭，两个小时应该能来得及吧。沈英收拾了一下，打算出去。到楼下就见到宋妈带着铮铮在客厅玩。夫人，我有些事情需要和你说。宋妈。你说就好，夫人。我前天跟先生说要辞职，我儿媳妇马上就要生了，需要回去照顾她。明天就回去了。沈英听到这，大概就明白了，宋妈可能要交代一些事情。她也就坐在沙发上，随手回了刚刚的那个信息。我今天没空，夫人。铮铮今年两岁了，走路走得不太稳，会简单的说一些话，比同龄人都晚一些。晚上一般八点就需要哄睡了，早上七点醒，还比较规律。从小到大都是喝一种牌子的牛奶。现在能吃饭了，喝的少了，一天只要早上喝一次。他的房间在先生房间的里面，夜间睡觉都是先生照顾。还有洗澡的时候，不喜欢先洗头，水里还要放玩具。最重要的是，铮铮随先生，对芒果过敏，这种水果家里不能出现。宋妈一件件交代，沈英一条条记下，记完之后不由得感叹养娃不易。好啦。我说完了，明天就要走了。沈英还是有点伤感的，虽然一开始宋妈也不太待见她，但是后来沈英做什么，宋妈也都帮她做饭，给她打下手，告诉她各种电器要怎么用。她一走了，总感觉少了点什么。手机又收到了信息，明早八点，蓝山咖啡厅，抱抱小奶娃地上玩累了，伸出胳膊让宋妈抱。夫人，你来吧，提前适应一下，我先去收拾收拾东西。沈英来不及思考这条短信，就抱起来铮铮，怀里的奶娃娃撇了嘴，沈英瞬间没辙了，铮铮要干嘛呀？沈英柔声问：“花花，花花，花花是徐修和养的一只大狗，养了好几年了。原主嫁过来之后非常抗拒，就把狗从屋子里赶到了外面的院子里。铮铮却喜欢狗，喜欢跑去找花花。沈英也怕狗，但是一想到在大圣的时候，舅舅教给他的武功，瞬间不怕了，抱着铮铮就去院子里。宋妈从窗户里看见这一幕，也就心满意足了。南山咖啡厅内，沈英坐在椅子上，她提前到了，距离八点还有半小时，没过多久就过来一个女人坐下。这个人沈英有印象，杨翠。”徐修和继母，沈英向来对继母这个角色厌恶至极。答应我的事情怎么样了？你不会还没开始吧？你要是还不动手，那我就自己来。你的愿望也达不到。杨翠语气凶狠。哦，我什么愿望？你不是想离婚吗？与周曼远走高飞吗？说说，我成功之后你怎么帮我？原来的沈英恋爱脑，傻，他可不傻。怎么可能会相信这样的女人说的话？她现在只能一点点从这个女人口中套话。只要没了铮铮，徐修和在她父亲那里和徐正阳相比就占不了优势。沈英听了这话，差点没骂出来。为什么会有如此歹毒的女人和她自己的后母有得一拼？竟然想让她对自己孩子下手？虽然原主讨厌铮铮，但是若真的让她下手，可能也有的困难吧？不对，沈英忽然想起来，原主真的对铮铮厌恶至极，都虐待了，离下手已经不远了。还好原主死了，你为你孩子着想。就想害一个两周不到的娃娃，我也是铮铮的母亲，我难道不为自己孩子着想？我以前是蠢，不代表现在也蠢。你要是敢对铮铮做些什么，就别怪我会怎么做了。说完，沈就是端起没喝的咖啡，一杯全洒在杨翠的脸上。你个神经病，你是不是不想过好日子了？你给我等着！杨翠站起身就想扯沈英头发，沈英反手按住杨翠的头，一使劲，杨翠坐在了地上，如同泼妇、疯女人一般，大喊大叫：“记住我说的话，别把主意打到我身上，不然我让你吃不了兜着走。”沈英不理解。原主当时到底怎么了，竟然会答应这个狠毒的女人？老板，今天夫人出去了，留特助照常汇报。宋妈是在夫人回来后，司机给送去车站的。夫人这么早去哪里了？留特助把平板递到徐修和手里，视频是徐修和的人拍的。视频中，就见沈英泼了咖啡在杨翠脸上，随后杨翠被按倒在地上。拍摄的人离得远，视频没有录到声音。徐修和又从头开始播放，琢磨沈英和杨翠的关系，看什么呢？这么认真，常志远推门进来，就看见徐修和聚精会神的看着平板上的视频。徐修和抬头看见常志远，满脸嫌弃的说道：“你怎么又不敲门？”常志远摊摊手回复：“咱俩什么关系？你办公室又没有女人。话说你敲门进来的，除了刘博，也就只有我了，是吧？”刘特助他还特地问了刘特助，证明自己说的是对的。刘博看问题跑到了自己身上，立刻反应过来，自己工资谁发的，他还是知道的。刘博微笑回复道：“我俩不一样。”我是被总裁允许的，而你是自己闯进来的。常志远背对的无话可说，快速打岔，看啥呢？这么聚精会神，让我也看看。说着就把头伸了出去。牛啊牛啊，女人之间就是精彩。不过我怎么看这两个人都那么眼熟？徐修和仍然在专心看视频，不愿意搭理常志远。倒是刘博回答了他的问题，是夫人和杨翠。常志远和徐修和还有几个人从小关系就很好，不然也不会这么肆无忌惮的进人家办公室。当然知道徐修和与杨翠的关系是什么样，同时他也知道沈英也徐修和之间并没有什么感情，所以这两个女人在一起见面，着实有点令人好奇。老徐啊，你和沈英咋回事？你说说，外面要嫁你的女人能从市中心排到郊区，你也不喜欢她，她也不待见你，两个人何必呢？
这样耗着你累他也累。你不是前段时间都有离婚的打算了，现在怎么又没消息了？娶一个听话懂事爱你的多好。徐修和眉头一皱，你以为人人都像你一样头脑简单？卧槽，你咋还带人身攻击呢？我头脑哪点简单了？常志远显然不想讨论自己头脑简不简单了。一本正经道：“找你有正事，我公司最近有部剧，缺个小演员，能不能找我干儿子帮个忙？”常志远虽然这么说了，但是心里打鼓呢。徐修和是谁呀？短短几年就把何远做得这么大，更是超过了很多家庭企业，在荣城这个商业圈里就没有人不知道他。提到徐修和三个字，哪个人不得说几句夸奖话？哪个不得掂量一下自己是几斤几两？所以徐修和怎么可能会让自己儿子两岁的儿子出去演戏啊？果然徐修和没同意。宋妈辞职了。现在还没找到新的阿姨，现在铮铮是沈音在照顾。你觉得沈音会跟着铮铮去剧组？常志远想了一下，还真是。沈音是谁啊？荣城的沈家大小姐，怎么可能愿意去剧组呢？忽然间，常志远又想到了啥？沈音，沈音愿意带我干儿子，你不都有离婚的打算了吗？而且他不是很讨厌你吗？连带着对我干儿子都不管不顾。常志远就见过沈音两次，结婚的时候一次，整整满月的时候一次。但是每次沈音都脸色难看，对谁都不理。认识他们人都知道他俩夫妻关系不好，沈音又从不露面。也正因如此，外人也都觉得他们夫妻不和，只是利益关系。很多女人都盼着自己能上位。徐修和问了句：“为什么非要争争？”第七章，争争。常志远双眼放光，感觉有希望，继续说道。我最近不是在追我们公司的舒逸吗？他是这部剧女主，需要两周的男孩演他儿子。常志远前段时间追舒逸这事，徐修和知道，他以为常志远追上了呢。常志远又继续道：“这个女人软硬不吃，说起来也气人。我自己公司旗下的艺人，我这个当老板的竟然泡不到。”徐修和，常志远是什么样的德行？徐修和可太清楚了，到现在谈的女朋友，两手加两脚都数不过来，自己找沈音，他愿意去剧组就行。徐修和淡定地抛出这句话，心里却想着。沈音能同意才有鬼，常志远也没抱太大希望，但是却不愿放弃一点点机会。谢谢哥，沈音手机号码给我。徐修和手里拿着笔，笔尖顿了一下，你去找他吧。徐修和这才反应过来，都结婚三年了，两人都没有对方的电话号码。常志远答应爽快，开着车就往紫月亭去了。沈音从蓝山咖啡厅回来的时候已经九点了。宋妈的行李都在客厅，宋妈抱着铮铮在客厅等着她。宋妈把铮铮递到沈音怀里，教着沈音该怎么抱。夫人，这样你一个手托着铮铮的屁股，另一个手托住他的后背。宋妈不放心，临走前又叮嘱一番。沈音照常做，把铮铮抱在怀中。宋妈又交代了一番。夫人，铮铮很乖的，现在已经会说好多话了。有时候喜欢看书，你看那边架子上有很多故事画册，你要说忙的话，就把它放在那看书就好。我号码在门后的便利贴上，有什么问题给我打电话就行。宋妈又低下头来，铮铮，宋奶奶要回家了，跟奶奶说再见。两周岁的孩子已经能听懂话了，铮铮的表情明显不理解。奶奶不走，奶奶要带着铮铮玩。铮铮话音刚落，眼眶里就亮晶晶的了。宋妈顿时也心疼了，眼角也有泪水的痕迹。铮铮，奶奶是怎么教你的？男孩子不能轻易掉小珍珠哦，奶奶以后会回来看你的。宋妈说完就转脸眼鼻，拉着行李箱就离开了。铮铮看宋妈离开，终于忍不住了，放声大哭。沈音没有带孩子的经验，也不知道怎么哄孩子，只能抱在怀中，轻轻地拍着铮铮的背，嘴里念叨着：“铮铮乖，铮铮不哭，男孩子不能轻易掉小珍珠。”沈音其实也不能理解，为什么看着铮铮哭，自己会那么心疼？明明没有什么感情，以前的沈音对铮铮也是铁石心肠的，为什么自己会那么难受？看着铮铮哭的凶狠，沈音鼻子也跟着酸了起来，眼里闪着泪花。常志远正巧这个时候到了紫月亭，车停在徐修和的院子里，刚开车门就听到了小孩哭声，哭声这么大，这么惨，不会再虐待孩子吧？这个念头一出来，常志远立马给徐修和打了个电话：“修和，我到你家院子里了，客厅的窗户没有关，里面传出来孩子的哭声，你听。”说着还把手机拿出来，往窗户的地方走了些。徐修和也隐约听见了，心里也有些慌了。穿上外套回道：“你先进去敲门，我现在就回去。”常志远到门口按着门铃，但是却没有人开门。沈音抱着铮铮上楼了，铮铮哭得太狠了，他不知道怎么哄，只能抱上楼给铮铮换个衣服，打算带出去散散步，分散一下孩子的注意力。他将铮铮放在床上，转身去铮铮的衣柜里找衣服。第一次给小孩子穿衣服不太熟练，但胜在沈音聪明啊，乖宝贝不哭了，妈妈带你出去玩好不好？沈音耐心地哄着，自称妈妈。竟然如此娴熟，铮铮坐在床上，沈音起身，弯下腰来，抱着铮铮往楼下去。铮铮哭累了，终于停了，问道：“奶奶去哪里了？什么时候回来呀？她不要铮铮了吗？”沈音心情复杂，不知道该怎么解释，同时又被铮铮的思想和语言表达震惊到。原来两周大的孩子已经懂得好多了，也都有自己的思想。那以前，沈音笑了笑，语气柔和：“宝贝，奶奶呢要回自己的家，她有自己的事，我们的铮铮呢长大了。”不需要奶奶时时刻刻陪伴了，但是奶奶是不是答应过铮铮，以后会回来看铮
。铮铮现在还能要他抱都已经是不幸中的万幸了。沈音亲亲铮铮的额头，宝贝，是妈妈的错，妈妈以前不懂事，忽略了铮铮，对铮铮不好。但是妈妈知道错了，铮铮能原谅妈妈吗？铮铮再次点点头，双手搂住沈音的脖子，没有说话。但是沈音明白，铮铮这是答应啊。门外，常志远敲了好久都没人开，终于放弃了，倚在墙上等着徐修和赶来。鞋帽间里，沈音给铮铮穿了鞋。自己也选了双平底鞋，走喽，带着铮铮宝贝出去逛超市了。沈英刚打开大门，就又被常志远吓到：“你谁呀、啊？站在门口为什么不敲门？”常志远也来不及回答他的问题，立马把铮铮从沈英怀里抢过来：“铮铮，让干爹看看还疼不疼？”常志远仔细观察铮铮身上的每一处，正巧徐修和到了，停下车大步走了过来：“铮铮没事吧？”常志远回道：“暂时没看见伤在哪里，但是你看这小眼红的，脸上的泪水还没干呢。”沈音愣了一下，你们怎么都回来了？没等沈音说完，徐修和就拽着沈音的胳膊来到客厅。常志远抱着铮铮也进来了。徐修和满脸怒气道：“说说吧，这次又是怎么回事？”沈音还不知道发生了什么，什么怎么回事呀？宋妈才走第一天，你就这么对铮铮，院子里都能听见他哭了。徐修和质问，沈音这才明白。原来徐修和何与常志远认为铮铮哭是他虐待的，他想着解释一下，但又怕他们不相信，于是沈音来到常志远面前，拍拍手，铮铮，来，妈妈抱。铮铮真的伸手让他抱了，其实他内心是忐忑的，他害怕铮铮不要他，那样的话就根本没法证明他的清白。他感觉他们还是不相信他，于是接着问铮铮，宝贝，你跟爸爸说你为什么哭呀？铮铮用带着哭腔的小奶音回道，奶奶走了，奶奶不要铮铮了。沈音终于长舒一口气。给了个徐修和一个眼神，常志远和徐修和也知道自己错怪沈音了，但是常志远面上过不去。我敲了好久的门都没人开，又有孩子哭，我能不乱想吗？这个理由倒也合适，毕竟沈音有过前科。他又不想过多争扯，又继续道：“早上宋妈走了，铮铮哭得厉害，怎么都哄不好，我就打算带她出去玩，能分散一下她注意力。你敲门的时候，我带着她上去换衣服呢。”徐修和一看铮铮的衣服。确实是换过的，和平时穿的不太一样。平时宋妈给她穿衣服保暖就好，一点都不考虑好不好看、舒不舒服。铮铮出去还能有很高的回头率，全靠颜值撑着。沈音就不一样了，她给铮铮穿了个白色毛衣，外面套了个蓝色小马甲，里面穿了条卫裤，一双运动鞋。妥妥的小潮男，常志远和徐修和这才知道，这次是真的错怪沈音了。徐修和正想着要道个歉，就被铮铮打断了。爸爸，你回来这么早是要和我们一起出去玩吗？徐修和看了常志远一眼，眼神明显在说：“你可以离开了。”常志远事还没办，怎么可能乖乖妥协？铮铮想干爹了吗？干爹带你去吃好吃的，他已经看出来了，沈音还挺在乎铮铮了，跟他之前听的一点都不一样。好家伙，决定好了，从铮铮入手。铮铮摸着头发，又摇摇头说道：“铮铮要出去玩，要吃妈妈做的饭。”铮铮吃了好几天沈音做的饭了，已经彻底被沈音厨艺折服了。徐修和又看了沈音一眼，有的惊讶：“铮铮这是有了娘就忘了爹呀、啊。”虽然他承认沈音做的饭确实好吃，常志远在旁边感觉像是听到了什么了不起的秘密。沈音怎么回事？怎么和他之前听到的沈音一点都不一样？徐修和秉着尊重的原则，婚前没有找人调查，结婚后才开始调查沈音。除了长得好看、身材不错，就没其他优点了。缺点倒是一堆，大学期间脾气暴，性格也不好，在国外吃烟喝酒，学习得过且过，才毕业就过来联姻了。如果再找一个优点。大概就是男女关系干净，不然徐修和也不可能让他把铮铮生出来。怀孕的时候，宋妈没少忙活，基本上24小时盯着沈音，就怕他吃烟喝酒或者去把孩子留了。第八章商量，沈音抱着铮铮出门了，司机送宋妈回去了，他打算和铮铮一起走着去，大不了他累点，铮铮走不动了，他再抱着。常志远见状，手往徐修和肩膀上一搭，老婆孩子都出去了。你不去送送？徐修和嫌弃的把常志远的胳膊从肩膀上拿了过去，还掸了掸自己肩膀。原本常志远想请沈音吃顿饭，弥补一下自己过错，现在看人家一家三口都出去，感觉自己又白来了。他跟在徐修和身后也出去了。徐修和大步走到自己车前，把车开到了院子门口。沈音心想，这个男的竟然还知道送他们娘俩。沈音抱着铮铮坐在了车的后座。说时迟，那时快，常志远打开副驾的车门就坐了进去。徐修和眉头一蹙：“你怎么坐进来了？”你不开车回去？常志远脸皮厚，可是他们几个里出了名的。二郎腿一翘，回道：“我得陪陪我干儿子。”说完又转身问道：“嫂子不介意我跟着吧？”沈音有备无语道：“都坐上来了，还问？”他淡淡的回复：“介意。”闻言，常志远表情都裂开了。完全没想到沈音回得这么直接，如果仔细观察的话，会发现此时的徐修和唇角扬了一下。但是常志远是谁呀、啊？他才不管沈音的介意，低着头继续努力。铮铮，干爹好久没有陪你一起玩了，干爹可以和你一起出去吗？铮铮点点头，还是我干儿子对我好啊。说完还对徐修和扬了扬眉毛，一脸嘚瑟样。徐修和不愿搭理他，转脸问铮铮和沈音要去哪里？去超市吧。
。沈音回复：“到超市了。”沈音拉了个购物车，把铮铮放在里面，然后走到了儿童零食区，给铮铮拿了点小零食。他想着自己身后跟着两个大男人，总不会让他付钱吧？他上次跟宋妈来过一次，虽然都大致了解了，但是让他全程自己还是有些困难的。免费的劳动力，免费的钱包，不用白不用。想到这，沈音的心情有点变好。脸上也有了笑容，低头问问购物车里的小宝贝想吃什么。这样的画面正好被后面的徐修和与常志远看见了，常志远更加震惊了，往徐修和身边靠近了点，问道：“你不是说沈音有严重的抑郁症吗？我还听刘博说，前段时间他还虐待我干儿子，他不是抑郁症，是精神分裂症吗？”徐修和不是没怀疑过，所以他自己亲自去问了沈音的心理医生。季青言明确的告诉他，沈音的病已经有很大好转，基本恢复正常了。可能心理上的疾病就很奇怪吧，也可能沈音真的想开了吧。常志远顿了顿，你还打算离婚吗？我上次在你办公室看见离婚协议书了。徐修和之前是想过离婚，但是现在沈音对铮铮上心了。不管怎么说，毕竟血缘关系在那，所以他离婚协议书一直没拿出来。常志远又接着道：“七安下周要回来了。”徐修和明显表情变了，嗯，下回不要在我面前提他了。常志远意识到这个话题有点敏感，就想着岔开话题。今天中午真的是他做饭啊？沈音的购物车里已经好多好多东西了。有些做饭的调料，一些蔬菜，还有铮铮想吃的鱼，又买了些水果。最后结账的时候，果然是常志远。收银员都没弄明白，两个大男人一起陪一个女人和孩子逛超市是什么关系。离开超市已经中午了，几人原路返回。沈英抱着铮铮到了客厅，就把铮铮放在了地上。常志远也把买的东西拎进了厨房，安顿好铮铮，沈英就直奔厨房。徐修和也已经进门了，常志远再次对沈音厨艺表示怀疑，又问了句：“徐修和，要不要我叫个外卖？好长时间没去陈思明店里了，我打电话让他店里送来。”说着就掏出了手机。徐修和换好鞋，就对着常志远道：“你现在就可以去他店里吃，又没有人留你，是你自己非要在这的。”常志远有被伤害的，带着哭腔跑走向铮铮。铮铮，你看你爸爸又欺负干爹。徐修和到厨房里，表示自己可以帮忙一起做饭，结果他什么也分不清。沈音嫌他在里碍手碍脚，就让他出来了。沈音自己一个人在厨房忙活，给铮铮做了。考虑到铮铮太小，口味清淡点好，做了份清蒸鲈鱼、蒜香排骨、酱牛肉、清炒油菜、西兰花炒木耳，还有有一个鲜虾菌菇汤。常志远闻着味道，厨房哇。炒的什么菜好香啊！沈音正好把米饭从锅里盛出来，没法把菜端到餐厅，就扭头对常志远说：“把这几样菜端出去吧。”常志远照做，出去便看见徐修和已经带着铮铮落座了。饭桌上，常志远仿佛几天没吃过饭一样，正是忘了。平时话最多，现在跟哑巴一样。沈音把加了块鱼肉放在自己面前的菜碟中，用筷子夹碎，仔细观察，确认没有刺了，才给铮铮夹过去。徐修和虽然也给铮铮夹菜，但是男女还是有差距的，他就觉得鱼有刺，铮铮太小。不适合吃鱼。铮铮吃了一口鱼，小嘴舔了舔唇，看向沈音说道：“鱼鱼很好吃。”铮铮还想吃。沈音其实一开始也觉得小孩子不适合吃鱼，容易卡到。在超市里的时候，沈音问铮铮想吃什么，铮铮说鱼。沈音这才买鱼，把鱼清蒸。沈音回道：“好，我们铮铮喜欢吃，就多吃点。”他在大圣的时候，外公就喜欢钓鱼，然后让厨师做出各种各样的鱼，并且告诉他吃鱼好，能变聪明。他手上也没停着，继续把鱼的刺都挑出来，再夹给铮铮。铮铮小嘴巴也一直没停过，吃的可香了。沈音怕他噎着，舀了一小勺鲜虾菌菇汤喂铮铮。来，铮铮，喝口汤，慢点吃。常志远闻言，抬起头，终于停止了。嫂子，能商量的事不？沈音现在也知道这个叫常志远的人和徐修和关系好，又是铮铮干爹，误会自己也能理解。大方道：“你说就行。”常志远又看到希望了，双眼放光说：“我们公司有部戏。”缺个小演员，想让铮铮演一下。沈音现在已经了解这个世界了，知道演员就是电视上的那些人，他还挺感兴趣，觉得很好玩。同时，他还感到诧异，为什么常志远会来找他商量，直接找徐修和不就好了？沈音一脸疑惑。徐修和看出沈音的疑惑了，回道：“铮铮这段时间都是你带，去剧组也需要你跟着，他需要征求你的意见和想法。”沈音一脸了解了的表情问道：“所以，我需要和铮铮一起去剧组吗？”常志远以为沈音不想去剧组。连忙说：“嫂子，你放心，我会安排专门的助理给你，不会让你受苦的。”沈音还挺心动，看向徐修和，想知道徐修和是什么想法。结果徐修和自顾自的啃着排骨。常志远又开口了，只不过这次是对着铮铮说：“铮铮，干爹想请你帮个忙，可以吗？”铮铮答应了的话，干爹会满足铮铮许多小愿望。徐修和看不下去了，从桌底用脚踢了一下常志远的脚，说道：“差不多可以了，当着我面忽悠我儿子呢，他的愿望我可以满足。”常志远尴尬的笑了笑，沈音当然看出来了。低头问铮铮：“铮铮，想不想去剧组玩啊？”铮铮摇头晃脑，回了个“想”。常志远乐呵了：“不愧是我干儿子，还有嫂子，你做的饭为什么这么好吃？”沈音做的饭当然好吃，他敢说没有几个人厨艺
。常志远和徐修和还坐在餐桌上，沈英也不打算收拾了，饭都是他做的，碗他俩爱谁刷就谁刷。果然，男人都没有这个自觉。沈英自己的手都洗完了，他俩还没动静。沈英有强迫症，外加一点小洁癖，看不惯都吃完饭，餐桌还不收拾，他在大胜，有四个丫鬟呢。什么事都井井有条，除非他自己想做什么事，否则什么事他都可以不用做。实在看不下去了，沈英走到餐厅里，对他俩说道：“你们谁有空把餐桌收拾一下，碗刷了。”说完就抱起铮铮上楼了。徐修和就坐着不动，看着常志远。常志远吃人手短，又有求于人，乖乖收拾桌子，进厨房刷碗了。这大概是他长这么大为数不多的进厨房。徐修和见罢，勾了勾唇，上二楼了。别墅总共三层，一楼客厅、餐厅。厨房、卫生间、衣帽间，二楼就是主卧，两个次卧，还有一个书房。徐修和进了书房，继续工作。忽然间，有人敲书房的门。徐修和原以为是常志远，打开门一看，竟然是铮铮。铮铮，怎么了？铮铮迈着小步伐，一把抱住徐修和的大腿。爸爸，我也要看书。徐修和把铮铮抱进书房，拿了本画册给铮铮。常志远到书房的时候，就看见这样一幅画面：徐修和敲着电脑键盘，铮铮看着书。不由得有点羡慕了。徐修和看见常志远进来，正巧你来了。铮铮去演戏是有条件的。你说，你说，你去把打印机里的文件拿出来。常志远为了让徐修和开心，刻不容缓到打印机旁边，拿出了文件。徐修和开口道：“你再自己看一下，文件上面的条件能做到吗？”常志远一看，无非就是保证铮铮安全，不得泄露铮铮个人信息。你放心，我绝对保证我干儿子安全。就是常志远想往下说，又顿了下，想说什么直接说。后天要进剧组，第九章。进组，徐修和想了想，对铮铮说道：“铮铮，帮爸爸去喊一下妈妈好吗？”铮铮听到，满口答应，迈着小短腿出了书房，进了沈英房间，用着小奶音说道：“妈妈，爸爸让铮铮喊妈妈去他那。”这是沈英再一次从铮铮口中听到喊他妈妈，说不感动是假的。在这个时代，可能把他当做亲人和他有感情的，只有面前的这个小宝贝。沈英眼角有点湿润，抱起铮铮，好。我们一起去书房内，常志远正在和徐修和说着什么。门虽然一直开着，沈英还是敲了敲。书房挺大，不仅有几个大书架、书桌，还有一套精致的沙发。这是他第一次进书房，有点不知所措。徐修和说：“大概后天铮铮就要进剧组了，需要你陪着。你有什么需要尽管说。”沈英也没进过剧组，也不知道需要什么，就淡淡的回复道：“我也没进过剧组。”你看着需要什么准备什么就好了。说完，又看向铮铮，问道：“铮铮有想要的东西吗？”铮铮听明白了，回复道：“想要饭饭。”沈英瞬间笑了，在铮铮面前，他的笑点好像有点反常。徐修和盯了他几秒，说道：“我会再给你准备带厨房的房间。”常志远在旁边真的是一脸震惊，觉得现在在这里就是电灯泡、出声道。你们聊，先这么说，进组时我来接。有什么需要尽管提，我先走了呀。常志远这么客气的说话，完全是因为旁边有沈音。哥平常啊，他可不会对徐修和这么客气。常志远走后，房间里只有他们一家三口。铮铮坐在沙发上，看着自己的故事册。沈音站着有些尴尬，刚想说要回自己的房间了，徐修和出声了：“铮铮，爸爸和妈妈出去说一下话，你在这乖乖看书。”铮铮点点头。沈音有点好奇，徐修和会说些什么，就跟着徐修和出去了。房间隔音。刚出书房，关上门，就在走廊里谈话了。徐修和先开的口，我觉得我们有必要好好协商一下。沈英也觉得有些话还是说明白比较好。我不知道你现在是什么情况，我希望能一直保持下去。铮铮还小，我不想让他受到任何伤害。沈英大致知道了徐修和的意思，他在告诉他以后别再闹了。好，我知道了，以前是我的问题，今后会好好对铮铮的。沈英回答的很真诚，倒是徐修和一下子不知道怎么接话了。两人安静了几秒钟，徐修和才说话：“嗯，你明白就好。”有什么需要跟我说？沈英点点头，回自己的房间去了。徐修和见状也没说什么，打开书房的门，陪铮铮去了。沈英回到房间后，又陷入了自己的思考：后天去剧组，他需要带什么呢？别的物品，徐修和会准备好，但是他自己的私人用品呢？身份证、手机、充电器、换洗衣物，还有桌子上的瓶瓶罐罐。原主的皮肤与他的一样，底子好，皮肤光滑白净，基本不化妆，素颜就能碾压众多化妆的人。沈英对着镜子摸了摸自己的脸，感叹这个时代的镜子真好。于是决定不带那些化妆品。进组的这天是常志远过来接的。徐修和今早特意没去公司。常志远指着和他从车里一起下来的女孩子道：“嫂子，这是我给你们找的助理，学过照顾孩子。女孩差不多一米六，年纪不大，看着挺实诚的。”沈英道：“好的，辛苦你了。”常志远连忙说：“不辛苦，不辛苦。”徐修和怀里的铮铮也说着：“辛辛苦，辛苦。”小奶音说着这样的话，成功把在场的人逗笑了。徐修和看着怀里的铮铮，转脸对着旁边的沈英问道：“一个会不会有点少？要不我再安排一个吧。”沈英以前身边伺候他的人都是他信得过的，结果还是出了差错，没喊人救他，才导致他来到了这里。现在身边人越少越好。沈英道：“不用了，一个就够了。”哦，对了，你叫什么？女孩见问到自己了，立马回答：“夫人。”
，我叫妍妍。沈音把铮铮从徐修和的怀里抱了过来，坐进了后座。妍妍，你拿着行李箱上的包也上来吧。常志远和徐修和见状，立马把身后的两个行李箱搬进了后备箱。常志远坐进了驾驶座。徐修和还是不放心，照顾好他们，又对着沈音说：“有任何情况给我打电话，有什么需要也直接跟我说。”沈音答应后，车子就驶了出去。进组后，沈音到了常志远给安排的酒店，无疑是这个地方最好的酒店。常志远，嫂子，导演那边我都安排好了，明天会有人来接你到拍摄点的。沈音，好的。常志远把沈音、铮铮、妍妍送到了房间门口。房间是个套房，两室一厨一厅。常志远，嫂子，我有事。就先走了哈。说完，又看向妍妍，照顾好他们，有任何情况向我报备。来时，徐修和可是在手机里多次强调要保证他们母子安全，注意观察沈音情况。妍妍知道了，老板随时报备。常志远离开后，沈音抱着铮铮把房间大致看了一眼，说道：“妍妍，你就住外面那个房间吧，把行李收拾一下。”妍妍，好的，夫人，我看厨房有菜，还有各种水果。需要我做饭吗？沈英考虑到铮铮坐了长时间的车，可能累了，不太方便再出去弄吃的，就同意了。宝贝，晚上要吃什么呢？铮铮在沈英怀里攥着沈英的头发，说道：“吃肉肉。”沈英早都猜到了，这孩子就喜欢吃肉。妍妍，你看看冰箱里面有什么肉？妍妍打开冰箱，说道：“有虾仁，有五花肉，有牛肉、鸡蛋、西红柿、皮蛋，还有一些青菜、西兰花、水果。”就夫人，菜还挺多的。沈英料想着，这么多应该是徐修和或者常志远叫人准备的。这样吧。妍妍，等下你照我说的做就行。咱们三个人吃不了多少，就煮个皮蛋瘦肉粥、西兰花炒虾仁、番茄烧牛肉，烫个小青菜。妍妍也发现了，这个沈音人还挺好的，没有什么架子，而且对待宝宝时超级温柔。妍妍学过做饭，但是沈音说等下照他说的做，他有点疑惑。沈音看出来了，你照我说的步骤一点点来就行。一个小时后，餐桌上三个菜加一盆粥，外加两盘水果。沈音抱着铮铮坐了下来，房间里没有婴儿椅。妍妍，夫人。我打电话让人送婴儿椅上来吧，沈音，没事，我抱着他就行，你也坐下来吃吧。这是第一次沈音抱着铮铮吃饭，铮铮很乖，看他吃什么都感觉好香。妍妍也吃了自己做的菜，才尝第一口就被惊艳了。夫人，你也太厉害了吧，我自己从来都没做过这么好吃的菜。沈音笑笑，以后可以多做一些。饭后，妍妍把桌子和厨房收拾了。沈音带着铮铮回到了卧室。忽然间，沈音想到了他从来没有带着铮铮睡过，更别提等下要给铮铮洗澡了。沈音，妍妍，收拾好后来我房间一下。妍妍，快收拾好了，等下就进去。沈音把铮铮的鞋子给脱了，将铮铮放在床上，又从行李箱里拿出两本早教画册，放在铮铮的面前。铮铮，你先自己看看书，妈妈为你准备洗澡需要的物品，好不好啊？铮铮接过画册，对着沈音露出几颗小奶牙，说了声好。沈音将铮铮要穿的睡衣从行李箱里拿出来，又把空调室内的空调调到合适的温度。他现在可是对这个世界已经很了解了，各种技能都学会了。婴儿沐浴露、洗发水、宝宝身体乳。沈音发现这些物品都被装在一个袋子里了。宋妈已经走了，想来是徐修和准备。不得不说，在沈音眼里。徐修和确实是一个好爸爸，随即沈音又感伤起来，自己的父亲在没有许真之前也是对自己很好的。妍妍收拾好了之后，就敲了沈音房间的门，敲门声将沈音的思绪拉了回来。沈音，进来就行。妍妍推开门，看见沈音将宝宝的洗漱用品都拿了出来，问：“夫人是要给宝宝洗澡吗？”沈音：“是的。”妍妍，你先去里面放好水，将这个袋子也拿进去，我等下就带铮铮进去。沈音站起身，走到床边，铮铮，我们要去洗澡啦。第十章。舒逸，铮铮抬起头，晃着小脑袋，手也跟着摆动，不想洗澡，不要澡澡，这可把沈音难倒了。铮铮，小朋友们都要洗澡的，洗过澡会变香香哦。铮铮的大眼睛眨了眨，似乎在思考。沈音见状，铮铮，洗过澡才能睡觉觉哦，这样好不好？铮铮答应了妈妈，妈妈明天就带着铮铮出去玩，好不好？铮铮一听到出去玩，果然答应了。沈音抱起铮铮进了卫生间，妍妍已经把洗澡间的水放好了。沈音还是有点不知所措。妍妍，我没给铮铮洗过澡，还请你多帮忙一下。妍妍，没问题，先把铮铮的衣服脱了。说完，两人就一起合作。沈音抱着铮铮，妍妍拖着铮铮的衣服。婴儿的皮肤简直太好了，滑滑嫩嫩的。妍妍从沈音怀里接过铮铮时，都羡慕了。小孩子的皮肤太好了吧？沈音笑了笑，打趣道：“他妈妈的皮肤也不差，好不好呀？”妍妍这才仔细观察沈音，皮肤白净，毛孔都看不见。五官精致，他听出来沈音是开玩笑的，于是，一天的紧绷也放松了下来，弱弱的问了句：“夫人，你有二十吗？看着跟十八一样。”沈音笑出了声：“我都二十四了。”暗暗的在心里说了句：“其实才十六啊。”一人哄着铮铮，一人给铮铮洗头发。
，铮铮也不哭不闹，玩着手里的泡沫，两人顺利结束。在妍妍的帮助下，沈音给铮铮吹了吹头发，穿上睡衣。沈音，妍妍，你带着铮铮去外面涂上宝宝身体乳，再带着他玩一会，我洗个澡再出去。妍妍喜欢小孩子。特别是铮铮这么可爱的孩子，巴不得可以一直陪着铮铮玩。沈音洗完澡出来，就看见妍妍和铮铮呵呵的笑。沈音，时间不早啦，铮铮要睡觉啦。妍妍，你去洗澡休息吧，晚上他跟我睡就行。妍妍，嗯，那我先去啦。铮铮也玩累了。躺在床上，眼睛眯了眯。沈音把被子盖到铮铮身上，躺在了铮铮的身边，亲了亲铮铮的额头。这是他在这个世界最亲的人了。妍妍回到自己的房间后，就打了电话，向徐修和报备了今天所有的事情。原本是向自己的雇主常志远报备的，后来收到常志远给的电话号码，向这个电话号码报备。早上，沈音是被铮铮叫醒的。铮铮躺在他怀里，小手去碰他的脸。沈音一睁眼，就看见了铮铮这个小可爱，一脸无辜的表情。宝贝，睡醒了吗？铮铮，嗯嗯，铮铮要起来。沈音，好，铮铮等妈妈一会，妈妈先起来，然后再给换衣服，好不好？铮铮点点头。沈音起身到卫生间里换了衣服，才回到床边。铮铮已经站起来了。两岁的宝宝其实已经会走路，会跑了，蹦蹦跳跳，摇摇晃晃，学着大人说话，会思考。只不过以前原主厌恶他，孩子的感受是最清晰的，也是最敏感的。铮铮能感受到妈妈不爱他，所以他并不快乐。爸爸又不常在身边，只有宋妈带着他。缺少爱的孩子终究是不一样的，不爱说话，不想走路，缺失安全感。面对沈音，紧张不安。如今不一样了，几天的相处，铮铮能感受到妈妈已经不讨厌他了，并且对他很好。小孩子的心思单纯，感受到爱意后，全世界好像都亮了。沈音也发现了。这几天的铮铮好像有点不一样了，换了尿片，穿好衣服，穿好鞋。铮铮坐在床边想下来，但是小短腿一直在努力去够地面，始终够不着。但是他并不放弃爱。沈音看乐了，铮铮的两个眼睛向沈音看去，如同一只懵懂的小鹿似的，仿佛在说：“帮帮我。”沈音把铮铮抱了下来。铮铮刚到地面，开心的晃晃脑袋，跺跺脚，往门的方向去。宝贝，还不能出去哦，铮铮还没洗脸呢。沈音说道。沈音自己都没有发现，这段时间因为宝宝的缘故，说话会不自觉的温柔起来，还会带语气词。铮铮听见这话，转身回到了沈音旁边，沈音一把将他抱了起来。随即往卫生间去。铮铮，我想尿尿。沈音将铮铮的裤子脱下来，想到早上换尿片的时候，尿片依然是干净的。白天铮铮想上厕所了，也会说，所以是不是不需要尿片？毕竟穿着应该不太舒服吧。沈音，我们铮铮是不是长大了？铮铮点点头，嗯嗯，铮铮长大了。爸爸说铮铮是个男子汉。沈音又开始觉得徐修和是个很好的爸爸。沈音，男子汉。不用穿尿不湿哦，所以铮铮以后也不穿了，好不好？铮铮，铮铮是男子汉，铮铮才不要穿尿不湿。奶娃娃的表情一脸坚定，并且还带有嫌弃的目光看向脱下来的尿不湿，真的让沈音觉得太可爱了。沈音，好，铮铮从今天开始就不用尿不湿了。如果想上厕所了，就跟妈妈说好不好？铮铮，好。沈音，上完厕所了，铮铮接下来要刷牙了。沈音把宝宝专用牙刷挤上专用牙膏，放在铮铮口中，轻轻刷着，让铮铮漱了漱口水，又用温水给铮铮擦了擦脸。铮铮洗漱完毕，沈音才开始洗漱。娘俩结束后，到餐厅已经发现妍妍把早餐都准备好了。妍妍刚从厨房里走出来，夫人，铮铮，早餐好了，可以吃了。司机在楼下。吃完就可以下去了。沈音，好，妍妍你也坐下来吃。妍妍，你们先吃，我把铮铮白天要喝的奶粉，吃个小零食收拾一下。沈音瞬间觉得有个助理真不错，他就想不起来，毕竟还没有当过妈妈呢。果然当妈妈还要继续努力。进入剧组后，沈音感觉很是新奇，这个时代的戏子身份竟然令好多人向往。你好，你是这个小演员的妈妈吗？沈音回头一看，一个身着蓝色服装、五官精致、会让人一眼惊艳的女人。是的。我是铮铮的妈妈，叫我沈音就好。我是演员舒逸，是剧里铮铮的妈妈。舒逸打量着沈音，眼前的女人无论是气质还是容貌都非常完美，放眼娱乐圈，很少有演员能比得过她。舒逸知道常志远在追自己，他对这事一直没有回应。谁不知道志远传媒的总裁常志远的前女友两个手都能数出来，他一个小演员，身份低，有的就是这个脸蛋。常志远图他什么，他肯定知道啊。再有一点，他自己自由惯了，随心所欲，被包养的话，什么都没有了。他自己有演技。如果实在没有退路，就退出娱乐圈吧。但是常志远对他说，他不会因为他拒绝成为他的女朋友而去打压他。相反，这段时间常志远一直对他特别好，送吃送喝，时不时探个班。上次探班时，听见导演说剧里需要个小演员演舒逸的儿子，但是导演一直没有找到合适的。舒逸也比较紧张，他拍了几年戏了，大部分都是青春校园剧。这次的古装大女主剧《燕西传》对他来说非常重要，同时也非常具有挑战性，特别是从剧中女主燕西生下孩子。丈夫江玉阳就外出打仗，而此时朝廷出现变故，有传言说江玉阳战死沙场，燕西就独自一个人带着
这部剧的时间线有点长，讲述了燕西从结婚到老去的故事，因此燕西的儿子这个角色也很重要。不同的时间需要不同的演员，除了成年时期，就是两岁这个时期最重要了。燕西初为人母，要学怎么照顾孩子，怎么教育孩子，同时还要管理一个家族，这很考验演员的演技。和两岁的小孩子对戏是非常困难的，并且演员还要演出燕西成长的这样的角色。常志远看出来，燕西紧张不安了。其他时期的演员好找，出生时的婴儿可以用假的，不露面就行。少年时期的可以从一些小戏骨里跳，唯独这两岁的有点困难。常志远想了想，正好想到了自己的干儿子，聪明伶俐，同时还非常帅气，于是就跟导演和舒毅说，幼儿时期的演员他来找。舒毅又仔细观察了铮铮，发现铮铮虽然小，但是却很懂事，不哭不闹，样貌也非常出众。穿着也不像普通人家的孩子，铮铮也在看舒毅，还把字都给看害羞了，捂着脸往沈英肩膀上趴，但是又忍不住想去看舒毅，一会拿开小手，露出大眼睛，悄咪咪的看舒毅，这些小动作都快把舒毅萌化了。看妈妈的气质，想来家境应该非常优越。导演这时也过来了，常志远提前给王明打过招呼，王明是资深导演了，在圈中很有威望，这就是小演员吧。咱们的戏是下午拍，中午先吃个饭。王明对沈英说道：“服装组的，准备一下小演员的服装、道具。”说完，王明又开始吩咐其他的工作人员了。剧组的伙食自然比不上家里。沈英带着铮铮吃午饭时都没怎么吃下去。铮铮乖，等晚上回去，妈妈给你做好吃的。第十一章拍戏，沈英有点后悔了，早上没有早起给孩子做中午饭带过来。吃过午饭，妍妍把沈英和铮铮带进了化妆室。铮铮的头发不长也不短。正好符合小孩子的发型，皮肤白白嫩嫩的，根本不需要化妆师做什么，就是服装出了点问题。道具组对两岁小孩穿的衣服尺寸没有概念，沈英和妍妍给铮铮穿上衣服，这才发现衣服大了不少。铮铮从椅子上站起来，拍拍小手，特别像人家唱戏的，眼看就差一个戏台子了。服装道具组的人员也犯愁了，这可怎么办？尺寸都掌握不了。是他们的失误。以王明导演对待拍戏的认真度，一定会批评他们的。说什么来什么。王导推开了化妆室的门，冲着沈英笑笑，转头问服道组的工作进度：“都准备好了没？准备好了，我们就可以进行拍摄了。”服道组的成员都变得紧张了起来。其中一个成员支支吾吾开口道：“对不起，导演，小演员服装的尺寸有点不合适。”说完，整个服道组变得更加紧张了。不安地站着，房间里鸦雀无声，随时等待王导劈头盖脸的骂声。王明转头看了看铮铮，只见铮铮还在摸着自己的衣服，满脸好奇，可能怕自己声音大吓到铮铮。王明没有变成他们想的那样，只是说了句：“给你们两个小时时间，想想办法补救一下。”四点准时开拍，服道组又为难起来了。导演，这些衣服都是统一从外面工厂定制的，负责修改尺寸的陈姐今天请假了。屋漏偏逢连夜雨，王明一听更加生气了。这是不负责任啊！刚想训斥，便听见沈英开口了：“王导，这样吧，衣服我来修改，差不多半小时就可以，你先忙其他的。”这。可以吗？王明不太相信，毕竟常志远给他打过招呼了。铮铮是何远集团总裁的儿子，那沈英岂不就是何远集团的总裁夫人？先不说一个总裁夫人会不会改衣服，他一个导演也不敢让人家替自己剧组干活呀。沈英看出来王明的顾虑了，没事，导演，我学的就是服装设计，这个很容易，不费什么事。王明这才放心下来，说了句麻烦了才离去。辅导组的人，沈英都是无比感激啊。王导走后，他们忙着给沈英准备东西。两个男的直接把陈姐的缝纫机连着电线一起搬到了沈英面前，还有人拿剪刀过来，有的人找了米尺。妍妍把铮铮的服装换了下来，把衣服递给了沈英。沈英这两天经常抱着铮铮，不用量，也知道尺寸该怎么改。至于眼前的缝纫机，原主会，他虽然有了原主的记忆，但是他没实践过呀。现在这个时间段去尝试新的东西，肯定来不及，索性直接用手缝吧。沈英把服装兜的线都给拆了下来。衣服是好几块布拼缝的，原先已经打过板了，他只要把每块布的比例给裁好，再给缝起来就行。很快，衣服改的差不多了，他又觉得衣服的版型还是不够美观，索性再改一下吧。衣服布料还行，他修了修版型，又在袖口刺了些小文案。衣服再次穿到铮铮身上的时候，在场的人都震惊了，没想到会如此合身。夫人，你也太厉害了吧，都没有量尺寸，做出来竟然如此合身。妍妍有点不敢相信，真的太厉害了，夫人啊，谢谢你。辅导组的人附和着，妍妍看了看手机。到点了，提醒道：“夫人，时间到了，铮铮该出去拍摄了。”沈英将铮铮从椅子上抱了起来，往房间外面走去。妍妍拎着大包小包也跟着出去了。啊，你们结束了？我刚想进去看看你们改的进度呢。王明迎面走来，嗯，结束了，可以去了。但是铮铮没有演过戏，还请导演多担待一下。沈英淡淡的说：“不敢，不敢。”王明摇着头说道：“何远集团总裁的儿子，就算在剧组里哭闹。”他都不敢多说一句。王明领着沈英到了一间古色古香的房间，沈英看到了一群人围在几个屏幕后面，前方有一些架子。原主的记忆里有这些东西，他也算是亲眼看见了这些人是怎么跑进电视里的拍出来的了。舒毅
，铮铮过来了。王明喊了舒毅一声，舒毅补完妆，从里边走到沈音旁边，摸了摸铮铮的小脸蛋，儿子。娘亲来了，说完还对着沈音抱歉的笑笑，沈音也笑了笑，想来这是他要和铮铮熟悉一下，等下好进入角色。娘亲是谁啊？铮铮还是一脸迷糊，不知道这个人为什么说娘亲来了，还喊他儿子。平时他也听到有人喊他儿子，比如干爹，在场的人都被铮铮这个问题给逗笑了。铮铮，娘亲呢？是妈妈的意思。等下铮铮要拍戏啦，在戏中，这个漂亮姨姨就是妈妈哦，也就是娘亲。妍妍耐心的解释着，徐云铮似懂非懂，搂着沈音的胳膊又紧了紧。说道：“可是我有妈妈了呀。”王明和其他在场人员一脸尴尬，不知道该如何去和小孩子解释这个问题。沈音无奈地笑着说道：“是演戏哦，我依旧是你妈妈，但是这段时间你又多了一个戏里的妈妈，你要配合这个妈妈，就当是过家家好不好？”沈音还是怕铮铮不理解，又接着说道：“铮铮，是不是有干爹呀？干爹也就是干爸爸的意思，是不是？”铮铮点点头，干爸爸。对铮铮好不好呀？好，那现在铮铮就把这个漂亮姨当干妈妈好不好？他会像干爸爸一样对你好，你听他的话行不行呀？行。爸爸说铮铮是男子汉，要听妈妈的话。两岁的娃娃一脸坚定，这个干爹和干妈妈对等的逻辑明明很奇怪，但是铮铮硬是信了这个逻辑，在场的人都觉得离谱。不过好在铮铮和舒毅熟悉了一些，接下来的沟通就好办多了。第一场戏是舒毅为铮铮吃饭，王明在和舒毅讲戏。大致就是需要演出烟吸的耐心，这样的耐心不是普普通通说说话，慢慢的往铮铮嘴里喂饭的耐心。烟吸自己一个人撑着一个大家族，着实很忙，所有的重担落在他一个人身上。在百忙之中，烟吸还是对儿子江宇没有任何懈怠。王明、舒毅、副导演都来到了铮铮面前，和铮铮说了一些话，教铮铮等会演戏时要说什么话。道具组准备的餐桌上有四个菜，原本以江毅杨家的实力地位，八个菜是正常规格，但是如今烟吸把菜的规格降了一半，有两个菜是道具。有两个是可以吃的。王明，各个组准备好了吗？准备好了。Action！ 铮铮坐在凳子上，舒毅在他旁边坐着，镜头在前面拍着。江宇，来，我们乖乖吃饭好不好？舒毅说完，夹了一块青菜送到铮铮嘴边。铮铮吃下后，表情一脸苦闷，他非常想把这个青菜给吐出来。这一定是他吃过最难吃的菜了。但是又想到刚刚妈妈说要配合干妈妈。算了，他忍一下吧。舒毅看着铮铮的表情，有点想笑，猜到了小宝贝可能嫌弃菜不好吃。菜是中午从盒饭里凑出来的，属实委屈了铮铮。没办法，演戏嘛，剧组的条件都是这样。舒毅将戏就戏，看着江宇呵呵的笑。江宇是不是不喜欢吃青菜呀？铮铮点点头，就差把赞同写在脸上了。不仅不喜欢吃青菜，还讨厌吃这么难吃的青菜。那雨儿，再吃一口青菜好不好？吃完青菜，我们再吃肉肉。娘亲。爹爹什么时候回来？燕西陷入沉思，回答道：“爹爹是男子汉，保家卫国去了。等雨儿长大了，爹爹就回来了。”铮铮似懂非懂的点点头。那雨儿以后也要去保家卫国。咔！一场戏结束，王明还有副导演可太开心了。这场戏真的是一遍就过呀，太棒了！舒影，你的细节处理的特别好。王明夸赞道：“谢谢导演，铮铮也太棒了。这么小的孩子，竟然能牢牢记住台词，能接住舒毅的戏。”是的。节奏把握的也非常好，副导演附和着，沈音走了过去，把铮铮抱了起来，妍妍拿着水杯递到铮铮的嘴边，辛苦铮铮了，晚上回去妈妈做肉肉给铮铮吃，好呀，吃肉肉不吃菜菜，那个菜菜好难吃，有点苦。铮铮边说边指着刚刚桌子上的青菜，满脸嫌弃。沈音一个手拿出纸巾擦了擦铮铮的嘴角，王明导演走了过来，铮铮真的是太棒了，照这个进度下去。铮铮总共十场戏，下午应该还能再拍一场。嗯，我先带铮铮出去走走，你们准备好了叫我们就行。第十二章人格，一个下午顺利拍完了铮铮的两场戏。晚上，司机把铮铮接到了酒店。一进酒店，沈音就发现和早上有点不一样，酒店的员工好像有点多。二十五层，经理办公室，徐修和收到消息。沈音和铮铮已经回酒店了。酒店是河远集团的产业，开业的时候徐修和来了一次，后来就没有管过。这一次来，整个酒店的氛围都不一样了。咚咚咚，进来，总裁，下面已经备好菜了。经理从接到刘特助电话，得知徐修和要过来，就开始准备饮食了。我不过去了，选几样味道最好的菜送到2001房间。徐修和头也没抬，回复道：“ 2 0 0 1一套间。”铮铮今天辛苦啦，给你做好吃的。沈音将徐云铮放在沙发上，妍妍，你先准备一下食材，我等下就过去做饭。夫人，要不我来做吧？妍妍觉得自己作为助理，应该要多做点活。不用啦。我答应过铮铮要做饭给他吃，你陪着铮铮一会吧。妍妍走出厨房，在沙发旁边看着铮铮玩耍。咚咚咚，有人敲门。妍妍有点疑虑，跑到厨房问沈音要不要开。开吧。妍妍听了沈音的话，小心翼翼地打开了门。你好，女士，这是酒店送给你们的晚饭。妍妍把门全打开，服务员将小推车推进屋里，又将一盘盘的菜端到了餐桌上。请慢用。服务员说完后。
离开了房间。沈英猜应该是徐修和找人送来的菜，他大概应该知道剧组的饭不好吃吧。夫人，这严严指着桌上的菜问道：“没事，应该是他爸爸送来的。我厨房里还煮着汤呢。”沈英看了看沙发上玩的正开心的铮铮，嘴角上扬了，继而又进了厨房。既然徐修和让人送菜来了，那他接下来的菜就不炒了。一锅汤。加上刚刚出锅的番茄牛腩，再加上徐修和送来的那一桌子菜，已经足够了，还是不浪费为好。妍妍，将里面的汤和菜都端出来吧，还有你之前做的米饭也可以盛出来了。说完，沈英洗了手，出来把铮铮抱了起来。妍妍进了厨房，沈英抱着铮铮，快到餐桌的时候，又响起了敲门声。铮铮，我们先开一下门吧。门一打开，铮铮就欢快地拍着小手，爸爸，爸爸。徐修和伸出手，铮铮的手往徐修和的脖子够。铮铮，想不想爸爸呀？想爸爸。铮铮想爸爸了，徐修和抱着铮铮进了屋。沈英关上了门，来这边有点事，正好过来看看你们。徐修和向沈英解释了来意，沈英不知道该怎么回复，场面有些尴尬。正巧妍妍从厨房里端了三碗米饭出来了，先生来了，刚盛好饭，你们过来吃吧，我有点事，先出去一下了。妍妍其实昨天晚上就知道了徐修和要过来，昨晚和徐修和汇报工作的时候，徐修和提到今天他可能会过来，人家一家三口吃饭，他肯定要出来呀，这点眼力见他还是有的。嗯嗯，好的。早点回来，沈英关心道。徐修和把铮铮放在椅子上，自己也坐了下来。沈英进了厨房，将妍妍没有端的菜和汤也端了出来。这几天辛苦你了，没事，铮铮也是我的孩子，以前是我不对，没有什么辛不辛苦。餐桌上又安静了下来，只有铮铮在自顾自吃着自己碗里的米饭。爸爸，铮铮想吃肉肉，行。吃肉肉，铮铮今天有没有听话呀？听了听了，铮铮今天叫做江宇，干妈妈给铮铮喂菜了，但是那个菜菜好难吃，好苦的。小人嘴上说着，脸上的表情也配合着。徐修和疑惑，转脸瞧了瞧沈音，是这样，剧中铮铮的名字叫做江宇，干妈妈是舒逸，一开始只是给铮铮打了个干爸爸的比方，可以把舒逸当做干妈妈，这样会熟悉一点，好进行配合。谁知道他真的当干妈妈了？沈音解释着，徐修和笑了笑，这样啊。咱们铮铮可真聪明，你干爹知道了，该开心死了。为什么干爹开心啊？铮铮不解地问。这个问题也问到沈英的心坎上了。为什么喊舒逸干妈，常志远会开心？铮铮本身就长得像沈英，此刻两个人的小表情更加像了。为什么呢？让爸爸想一下。徐修和特意吊着他俩，眼看着铮铮要着急了，徐修和才说：“因为呀，你干爹喜欢舒逸呀，他想让舒逸变成你干妈妈。”沈英瞬间恍然大悟。原来常志远是为了舒逸才让铮铮来演戏。什么是喜欢啊？爸爸也喜欢妈妈吗？铮铮还是一脸疑惑。很多东西还不在孩子的认知范围，比如喜欢、死亡和信仰。场面再次尴尬，两个大人现在竟然不知道该如何回答这个问题。铮铮是这样的，喜欢是个很神奇的东西。铮铮还小，不明白，等铮铮长大了就会明白的。沈音打破了这个尴尬的局面。喜欢是什么呢？沈音也不明白，他在大圣又没有喜欢过人，他的真实年龄也只有16岁啊， 1 6岁放在现代也还是个孩子啊。梦里说他在大圣会的技能会在被无限放大，这里无限放大，那他会的东西可多了，起码武术、做饭、酿酒、琴棋书画、刺绣、中药，他不精通，但是他都会啊。技能被无限放大，是不是现在他都精通了？他还没来得及试，目前只改了衣服，也不需要什么技能。沈音不懂喜欢是什么，徐修和知道啊，徐修和是有初恋的。只不过被伤了，现在也不想喜欢了，对“喜欢”这个词也无感了。铮铮啊，喜欢就是想对一个人好，就像爸爸喜欢铮铮。铮铮点点头说：“那铮铮也喜欢爸爸，还有妈妈。”沈音眼角湿润了，小孩子真的很单纯，对他好，他就会喜欢你，哪怕曾经伤害过他。妈妈也非常非常喜欢铮铮。徐修和对这句话表示怀疑：一个人的转变真的就这么大吗？算了，只要他不伤害铮铮，什么都好说。晚饭之后，徐修和离开了，公司还有许多事等着他去处理。临走前，他想对沈音说些什么。最终还是没说出口。喂，你好，我是徐修和。你好，请问这么晚打电话给我，是沈英出现了什么事情吗？季青言刚从浴室出来，就接到了徐修和的电话。沈英很好，没有什么事情。我只是不理解，短短半个月，一个人真的能发生如此大的变化吗？徐先生，你的担心很正常。沈英确实变化很大，在我这看来，他恢复极好，心病需要新医，他自己走出来了，很不容易。你就当他变了一个人，重生了吧。或许。你该重新认识他了。季青言遇到过很多病人，很少有像沈英这样恢复这么快的。他和沈英的聊天中能够发现，沈英自从好转之后，与以前有很大的不同。他无法理解这种事情，只能把它当做痊愈。世间万物，未解之谜多了去了。或许他还有另一个人格吧。第十三章，周曼。第三场铮铮的戏是在室外拍摄。沈英起了个大早，收到了群里的消息，铮铮还在睡觉。厨房里，沈英一个人。同时看了几个锅，要是中午能回来就好了。沈英感叹：四月份的天，说热的话，穿短袖短裤都热；说冷的话，大衣秋裤有时也需要。早上起来的时候，沈英就觉得今天天气很
，最高三十二度，还好。来的时候，沈英带了几件夏天的衣服，这个时代还挺好的，热了有冰有空调，可以穿短裤短袖。早饭，沈英做好，端到了桌子上，皮蛋瘦肉粥，一份鸡蛋羹，香菇鸡肉蒸饺，没来得及做太多。正想做午饭的时候，又考虑到天气热，中午再吃的话会不会坏掉？旁边桌子上的手机响起，沈英走过去一看，手机上面显示着：“沈绿，喂，有什么事吗？”茵茵。今天该到复查的日子了，哥，上次医生已经说了，我痊愈了。况且我现在不在荣城。沈绿心生疑惑，你不在家，那你现在在哪？沈绿真的害怕沈英在做出什么不正常的事情。从沈英结婚到现在，他对他也算是了解，没有朋友，不出家门。今天竟然不在家，沈英依旧淡淡的说，我在荣城旁边的影视城，铮铮在这拍戏。沈绿大为震撼，拍戏，我外甥怎么会去拍戏？徐修和什么情况？就是帮他朋友的忙，也就几天，正好带着铮铮出来玩玩，没什么事就先挂了。等下要去剧组。沈英说完，没等沈绿回复，就挂了电话。沈绿着实坐不住了，他上次就听季青言说沈英的病情好转了，甚至可以说基本痊愈。他今天想带沈英去复查，一方面想再确定一下，另一方面还是想去看看季青言的。既然。沈英不在家，那他就自己去喽。他历来是想到什么做什么，沈父沈母可没少为他操心。好在他看似不着调、不靠谱，对待工作还是可以的。沈绿将手机放入裤子口袋，拿着外套下楼。沈父正坐在客厅的沙发上看报纸，眼皮一抬，看见沈绿从楼上下来了。沈父扶了下眼镜，问：“今天周末你怎么起这么早啊？”沈母从厨房出来：“今天是沈英看医生的日子了，不过你早干嘛了？一两年了，你就上次才去。”沈绿可觉得委屈了：“是我之前不带他去的吗？”你俩又不是不知道他对我们三个是什么态度，结婚后回来过吗？愿意见我们吗？上次我去还是因为司机请假了。沈父沈母皆是无言。沈绿意识到自己的话重了，接着说道：“上次医生说他有很大好转，基本痊愈了。他现在陪着铮铮在影视城拍戏呢。”啊，沈绿啊，这么久怎么都没听你说过，你妹妹她真的好转了？沈母拉着沈绿的胳膊，沈父一直注视着沈绿，他现在在影视城，你要干嘛？我先去找他的医生再聊聊。沈绿将外套穿上，这样我们也去。正好一起去感谢感谢医生，然后去影视城看看你妹妹。沈父放下报纸，沈绿一脸为难，这不好吧？怎么不好？你去，我和你妈妈就不能去。医生是个和你差不多大的小姑娘吧？沈父一脸探究，沈父可太了解沈绿，一点也不随自己。好在他有分寸，不然他能让沈绿出家门。行，就按你爸爸说，先过来吃饭。沈母有点迫不及待。九点。四十八层楼，沈绿敲了敲季青岩办公室的门，请进。季青岩抬头，季医生又见面了。沈绿笑着打招呼：“沈先生，是你呀。”沈英今天没来吧？虽然是疑问句，但是季青岩的语气却很坚定。医生你好，我是沈英的妈妈，我想问一下，我闺女真的基本痊愈了吗？沈母走到了沈绿的前边，阿姨，你坐下说。季青岩看见沈绿后面的一个五十岁左右的男人，起身搬了个椅子过来，阿姨、叔叔，沈英的病是心病。心病久了就会影响神经，逐渐会变得心理扭曲、焦虑症、抑郁症也会出现，可能会伤害他人，也可能会自杀。沈母表情有点害怕，转脸看了眼沈父医生，你接着说。沈父还是比较淡定，沈英这种情况比较少见，但是在我和他的聊天中能够发现，他渴望过正常生活。我能问个问题吗？你问。周曼，现在怎么样？沈父沈母互相看了一眼，沈父说道：“当初是我逼着沈英嫁人的，三年前，沈英还小。”才二十一岁，分不清好坏人。且不说我年纪大，思想保守，接受不了他喜欢女人，他能分清好坏人吗？沈母接着说：“这个叫周曼的姑娘，是茵茵在高中时在网络上认识的。我们茵茵啊，成绩很好，国内的名牌大学都可以上。高三时忽然要去国外上学，我和他爸爸就不同意。女孩子又没出过远门，我们当然不放心了。但是沈茵态度强硬，不同意的话，他就不上学了。他哥哥怎么劝也没用，后来就送他出国了。我和他爸爸经常去看，又担心他钱不够，每月都给他打一百万生活费。后来有一次。”去看他的时候，就遇见了周曼。他给我们介绍说是他朋友，高中时认识的，比茵茵早出国一年。我和他爸爸就觉得茵茵是有朋友留学才想留学的，也没有多问什么。可是后来那个叫周曼的给我们发消息说他和沈茵在一起了，如果想让他离开沈茵，就给他打两千万。他根本就不是喜欢我们茵茵啊，就是为了钱，不晓得用什么方法骗茵茵喜欢上他。说到这里，沈母情绪拉满，表情痛苦。沈绿在旁边看不下去了，我来说吧，我们把两千万打过去了。可是他和茵茵说，是我们逼着他离开，还给他两千万分手费，茵茵就回来闹。正好当时爸爸在和徐修和他合作，觉得徐修和还不错，就逼着沈茵嫁了。季青言静静地听着这件事，在之前沈茵的描述里，就是沈父沈母逼着周曼离开，逼着她嫁给徐修和。那后来呢？周曼怎么样？季青言问。第十四章。蹲马步。后来，沈英结婚后，周曼联系过沈英，但是沈英的所有联系信息被我拿了过来，沈英与他就没有联系了。沈绿解释着，季青言思考了几秒钟，说道
。还记得上几个月，沈英精神忽然暴躁，甚至虐待孩子吗？我觉得可能和周曼有关。有没有一种可能，就是沈英和周曼还有联系，或者说沈英知道周曼的情况？沈律有点气愤。周曼一年前结婚了，嫁给了沛城郭氏集团的老总郭伟。这样，总而言之，现在沈英基本痊愈。这些关于周曼的，能不提就不提。你们可以试着和沈英交流一下，看看他现在对你们是什么样态度。但是千万不要刺激他。季青言的语气严肃。好，谢谢你了，医生。沈母忙忙点头感谢。沈律闻言，冲着季青言笑眯眯道：“辛苦了，我们今天先去看看。”沈英，改天专门过来感谢你。说完还眨眨眼睛。车上，沈父沈母坐在后座，沈律开着车。沈父，沈律，人家季医生是个好女孩。怎么说也治了你妹妹的病，你要是想玩玩，就打消这个念头。这么大了，你妹妹孩子都有了，你呢？实在不行也联姻吧。行行行，爸，我知道了。我也不大呀，对季青言我也没想玩啊。沈母一听，立刻精神了，没想玩？你认真的？我跟你讲喽，那姑娘配你可是绰绰有余的，要颜值有颜值，要工作有工作。对了，她有对象了吗？结婚了吗？家是哪的？沈母的几连问彻底把沈律问懵了，她好像对季青言的了解并不多哎，只知道季青言长得好看，是心理医生。影视城内。棚子底下，沈英正看着铮铮喝水。早上沈律打过电话之后，他觉得天气热，带便当的话，中午吃可能不新鲜，就没准备，倒是准备了一大瓶解暑的茶。太热的话，估计不饿。铮铮，还有一场戏，咱们就结束了。中午想吃什么呀？徐云铮抱着水杯，抬起头，想吃冰激凌。沈英从口袋里拿出纸巾，擦拭着铮铮额头上的汗，有点心疼。好，拍完走买冰激凌，都晒黑了，真的辛苦铮铮了。这一幕正好被来探班的沈律。沈父沈母看见，毋庸置疑，他们三个如果不是亲眼所见，绝对不会相信眼前这个温温柔柔的女孩是沈英。沈律正要过去，被沈母拦住了：“你急什么？先别去打扰他们，我们找个地方看着他们就行。”沈父观察了四周，这边有个房间没人，进去吧，正好能看见铮铮拍戏。王明导演走到铮铮旁边：“小家伙，准备好了吗？下场戏有点困难哈。”“准备好啦。”铮铮一脸自信。“好。”各组成员准备好了吗？这场戏是燕西教导江宇练武。江宇才两岁，燕西对他既有慈爱的一面，又有严厉的一面。严厉的一面就是燕西希望江宇能够保护自己，不被人欺负，所以才两岁就给他找了个师傅。陈阳呢？你在这里饰演江宇师傅，准备好了吗？导演，我准备好了。第四场 ，Action！ 沈英在棚子底下静静地看着，陈阳语气有点凶，铮铮害怕了。时不时往沈英看看，看铮铮，你害怕的时候要看书艺，也就是你干妈妈。我们在演戏，这不是真的，明白吗？王明尽量让自己的语气柔和一点。再次开始，陈阳依旧有点凶，书艺就站在铮铮的身后。铮铮这次记得王明说的话了，害怕要看干妈妈。陈阳让铮铮马步扎得稳点，背挺直，声音有点大。铮铮表情有点委屈，转头看看书艺，发现书艺一点都没有阻止的念头，眼泪在眼眶直打转。在场的人无不心疼，那白白嫩嫩的小脸，配着委屈又不得不坚持的表情。着实使人入戏。江宇，专心一点，你是男子汉，不可以掉眼泪。舒毅满脸心疼，却又不得不说出这般狠心的话。为了把练武的镜头拍得具体一些，导演安排了好几个场景。可是铮铮太小，勉强会跑，会摇摇晃晃，蹲个马步都是极限了，值得取消。咔，上午的结束了。铮铮和舒毅的表现非常不错 ，NG 的次数很少，难得呀。沈英听到导演喊咔的那一瞬，觉得自己都解放了。他怕自己在看着铮铮的表情，会忍不住去把他抱过来。妈妈，铮铮站在原地，看向沈英，伸着手示意要抱抱。沈英冲过去，一把将他抱住，摸摸他的头。好了，结束了。我们铮铮真的太棒了，真的是男子汉，没有掉眼泪。天气热，沈英怕铮铮难受，将他抱到棚子底下。妍妍，水杯给我。沈英接到水杯后，打开瓶盖，铮铮估计也渴了。咕咚咕咚喝着，慢点，别呛到。妍妍，你拿着包，我们先去把铮铮衣服给换了。中午吃饭的话，联系司机吧。回酒店。沈英给铮铮换衣服，白色的小短袖，背后有个小熊，黑色的裤子，鞋子也从演戏时穿的不鞋换成了小凉鞋。铮铮皮肤白，眼睛大，鼻子像沈英，眼睛像徐修和，可以可爱，可以帅气。刚出门，迎面走来了沈律以及沈父沈母。沈母和沈父自从沈英结婚后都没有见过沈英，一来沈英不愿意见。二来，他们知道沈英恨他们。沈母小心翼翼道：“拍完啦。”沈律和沈父一直观察着沈英的表情，唯恐她生气。沈英见了他们，肯定不会主动热情的去和他们打招呼。原主对待他们的态度，他还是有印象的。他也不能过于冷淡。现在他状态是基本痊愈的，于是淡淡的回复道：“嗯，上午结束了。”他这一回答，对面三人才放下心来，关系总算是缓和了。沈英。我刚刚订好了饭店，一起去吃吧。沈律试探性的问道。巧了，沈英正愁回酒店，他在做饭，时间可能会来不及。这有人请吃饭，况且还是他爸妈和哥哥，他怎么可能矫情？妍妍，你中午是回去，还是在剧组，还是跟我一起去吃饭？妍妍是有眼力见的，他们一家人去吃饭，他就不去凑
不用担心我。沈律一听就明白了，沈音这是答应了他的提议。好嘞，我这就去把车开过来。沈父沈母也高兴，终于可以一家人吃一顿饭了。这就是铮铮吧，来姥姥抱一下。徐云铮不认识房月，自然不敢让他抱。原主结婚后，不仅自己不见沈正天和房月，他又不让铮铮见他们，即使他讨厌铮铮。房月的手伸着。有点期待。第十五章，解开误会。铮铮，这是姥姥，是妈妈的妈妈。沈音温声细语。姥姥，铮铮疑惑，他好像没有听过这个词啊。房月着急了。铮铮啊，我是姥姥，你妈妈的妈妈，我能抱抱你吗？姥姥就想着你抱你一下。铮铮伸出胳膊，房月抱到怀里，一脸满足。沈天正在旁边着急了，他看着房月抱了，他也想抱，来，给我抱一下，铮铮。我是老爷，沈天正伸手，你着急什么呀？我这不才抱到怀里吗？别急别急，我先抱抱。房月抱着铮铮转了一下身，以示拒绝。沈音却觉得沈父沈母挺好的，如果不是原主自己选错了路，遇上了不该喜欢的人，肯定会很幸福吧。车来了，沈律把车停好，下车，开了后车门。你和铮铮还有妈坐在后座吧。沈父不得已，只能去副驾。饭店离这里不远。十分钟的路程，房月忙着逗外孙，拉近感情。铮铮，喊一下姥姥。房月满脸笑容。坐在副驾的沈正天从镜子中看见房月的笑容，嘴角也扯了扯。这两年，房月因为沈音的事，没少埋怨他。像这种开心快乐的样子，更是少之又少。到饭点了，沈律下车后开了后座的门，房月还是舍不得放下铮铮。铮铮，姥姥点了许多菜呢。铮铮爱吃什么？爱吃肉肉。小馋猫。房月一手指轻轻刮了徐云铮的鼻子。果然，人老了。就是喜欢小孩子，房月生沈律沈音那会，可没觉得小孩子那么可爱，那么乖啊。同样，沈天正也这么觉得。阿月呀、啊，我抱一下吧。房月不悦道：“你等会，铮铮现在和我玩的正开心呢。”服务员把五个人引进了一个小包间，沈天正一直在主动和沈音搭话，话里总有愧疚的意思。沈音也觉得差不多了。他觉得沈天正还行，比他的父亲好多了。他父亲竟然想让自己嫁给一个三十七岁的王爷，对比起来，嫁给徐修和，沈天正简直是一个好父亲。爸，你不用这样，以前是我不懂事。沈天正定住了，随后激动道：“茵茵，你终于原谅我了，你终于喊我爸了。爸，是我的错，对不起，过去的事就过去吧，现在这样也挺好。”是啊，现在沈茵的日子确实很好。总裁夫人虽然和徐修和很少有交流，但是徐修和从来不亏待他，而且他还有个这么可爱帅气的儿子。他溺水没有死去，本身就是他赚了。何况这个时代的如此发达，科技这么先进，女人的地位对比大胜，提高了不知道多少倍的呢。多好啊！他还有什么不知足？茵茵，爸爸以前太冲动，但是绝对不是害你啊！那个钟曼他，可嗨嗨，可嗨嗨，嗨嗨。话还没说完，就被沈律和房月的假咳声给打断了。沈律和房月疯狂给沈天正使眼色，徐云铮被房月的咳嗽声吸引了注意。姥姥，你为什么老是眨眼啊？沈天正这才意识到自己说话没注意分寸，忘记了季青言的叮嘱，不能刺激他。算了算了，过去就过去吧。来，坐下吃饭。沈天正转移话题，这一提到钟曼。沈音倒感兴趣了，但是想到吃饭要紧，先吃着，等会再找机会说。沈天正和房月争着抢着要给铮铮喂饭，沈律也时不时让铮铮给他喊舅舅，沈音都插不上手，说不上话，埋头吃着自己的饭。对面三个人虽然为着哄着铮铮，其实心还在沈音身上呢，时不时偷偷看沈音一眼，观察沈音的状态。我吃差不多。我有几个问题可以问吗？沈音放下碗筷，对面三人随即忐忑了起来。你想问什么？问就行。爸，刚刚没说完的。钟曼他怎么了？三人，你看看我，我看看你，又紧张又害怕，害怕刺激到沈音，不知道该怎么回答。最终，沈天正开口了：“钟曼，他根本就不喜欢你，他就是为了骗你钱。”这个回答是沈音怎么也没想到的，在原主的记忆里，没有一点关于钟曼是骗他的信息呀、啊。什么意思？为什么你们以前不说？茵茵啊，我们以前就跟你说过。劝你们分开，不仅因为你爸觉得你是同性恋，他丢人，还有一点是因为他不是真的喜欢你啊，他是为了骗钱，不是你们给他钱打发他离开我的吗？原主的记忆里确实是这样。周曼跟沈音说，他父母给他两千万，让他离开沈音。事情好像越来越复杂了。沈音思考了一下，说道：“你们是什么时候跟我说的？就是周曼来找我们要钱，给他两千万，他就会离开你。”沈音整理了一下记忆。周曼跟沈音说，沈父沈母逼着他离开沈音之后，沈音就父母消息不回，电话不接，甚至非常生气，干脆手机直接扔给了周曼。我没有接你们电话啊，我当时生气，你们老打电话给我，我不耐烦了，手机都扔给周曼了。原主做的事，只能他来解释了。弄半天，接电话的不是你，老沈，你自己说说，你当时是怎么听的电话？房月将铮铮递到沈律怀里，自己起身，埋怨起沈天正，我听着就是嘤嘤声音啊。再说了。你不也在我身旁吗？你怎么没听出来？沈天正忙着为自己辩解。哟，你还怪起我来了。房月还想说些什么，被沈音打断了。不怪你们，是周曼，她能模仿我的声音，这一点原主的记忆里有，所以沈音能说出来。所以这是个误会，这个误会害茵茵吃了这么多苦，恨我们这么多年。沈律开口道：“既然你都提到周曼了。”
还有件事，你前几个月为什么病情加重了，甚至虐待整整？沈绿可没忘记季青言说的话。沈一想了一下，原主病情加重，是因为他收到了一条的消息，大致内容是：周曼现在法国日子并不好过，只要答应他。除去征征，他就可以让沈音和周曼远走高飞。现在想来，发消息的这个人就是杨翠。为了他儿子徐正阳能得到徐氏集团继承人的位置，是杨翠发给我的消息，让我除去征征，他能让我和周曼远走高飞。沈音如实说来。沈绿问：“杨翠是谁？”第十六章：清风明月。杨翠是徐修和的继母，他前几天来找过我，依旧想让我残害征征。沈音道：“什么？”这件事，徐修和知道吗？沈绿有点气愤。杨翠算什么东西？欺负他们沈家没人吗？他们沈家以前是不如徐氏企业，但好说歹说，现在再荣成也能排得上名。况且徐氏强大，不仅是因为发展久。徐修和的父亲徐桂民和徐修和的母亲孙文婷结婚时，孙家赔了多少嫁妆？沈母也很气愤，她是认识孙文婷的，温温柔柔的一个女人。谁知道这一晃，她都离开快二十年了。沈绿，这件事你再去调查一下。查查杨翠为什么会知道周曼，必要时通知一下徐修和。沈父变得严肃起来。沈音，还有一件事你需要知道。沈父接着道。沈音一听，感兴趣了。还有什么是他不知道的吗？沈父注意到沈音表情了。周曼，在你结婚一年后也结婚了。她嫁给沛城集团的总裁郭伟，郭伟的年纪比我还大。嗯哼，这真的彻底令沈音无语了。这比在大胜，他继母逼着他嫁给三十七岁的老男人还离谱。在大胜不是没有老夫少妻，很多男人都五十岁了，还拿十八岁的小妾。但是这能一样吗？大胜男人三妻四妾呢？忽然，沈音反应过来，这么说，杨翠她是骗我的。其他三人都没有说话，饭都吃得差不多了。沈律考虑到下午铮铮还得继续拍戏，便要把他们母子二人送到剧组里。沈天正和房月虽然有被杨翠周曼气到，但是却抵不过发自内心的的开心，因为呀、啊，他们的茵茵终于愿意见他们了。终于变得正常了。沈音和铮铮到剧组后，沈家三口也该离开了，见面了就放心了。临走时，房月叮嘱道：“音音啊，带着铮铮注意安全，别太累，等忙完回趟家，行吗？”沈音这一刻是感受到了母爱的。行，妈，你放心吧，明晚估计铮铮的戏就结束了，不会太累的。那我们走了。沈绿边启动车子边说：“车上，房月还有点意犹未尽，提议明天再来。”被沈绿一口否决了。不行不行，来日方长。房月瞅了瞅沈绿，不甘心道：“行吧。”你多注意一下，调查一下杨翠。一个下午，铮铮的两场戏顺利拍完。王明对铮铮那是一个满意啊，平时那么严肃的一个导演，现在竟然会哄着一个两岁的孩子。刚收工，王明口袋里的手机就响了起来。打开一看，显示常志远。常志远是投资人，和王明也合作好几次了，和王明也算是朋友了。王导，收工了吗？常志远。王明笑了笑，无事不登三宝殿啊。说吧，电话打到我这了，准有事。哈哈，王导不愧是王导。我来问问你，我干儿子怎么样了？王明可不相信，只问铮铮，不问其他的人。常志远心虚，谁呀、啊？你怎么看出来的？我当时说舒逸的戏的时候，你就不自然，还帮忙找演员。以前你哪有那么好心，时不时来探个班。我又不傻，肯定能看出来。当时选女主的时候，你就暴露了，提了舒逸一句，其他演员张岱、梅莎莎都不比舒逸差。好在呀、啊，舒逸演技还算不错。常志远现在也不狡辩了，既然你知道了，我也不瞒你了。我在追他，还没追上，你想办法帮帮我，这可就乐到王明了。竟然还有长治远远没追到的人，还是自己公司的老长啊！这我可得狠狠嘲笑你了，哈哈哈哈哈哈！本来就是开玩笑，但是长治远不服气呀、啊，谁说我追不到？我明天就去剧组。行行行，来，别耽误我拍戏进度就行了。男人的好胜心可不是说着玩的，想和他在一起的女人可多了去了，这还是第一次遇到拒绝他的人，本来就不光彩了，结果还被王明嘲笑了一番，心里更不是滋味了。下楼，长治远必须得找个人。吐槽一下这件事，开着车就往薛景瑞家去。徐修和、薛景瑞、常志远三个人从小玩到大，随便哪个拎出来，都是在荣城说得上话的人。薛景瑞的家境可不一般，住在家属院。常志远轻车熟路，在门口登了姓名，便开车进了院里。到了薛景瑞家的门口，常志远拿出手机给薛景瑞打电话：“下楼，我在你家门口等你。”容不得薛景瑞说话，常志远就挂了电话。薛景瑞已经习惯了常志远这般霸道，换了身衣服。就下楼了。常志远靠在车身旁，看着薛景瑞走过来，又看了表。景瑞呀、啊，你竟然用了五分钟，比上次还慢。薛景瑞没搭理他这句话，反问道：“说吧，要干嘛？走去清风明月。”薛景瑞上车，于是一辆跑车从家属院疾驰而去。清风明月是徐修和名下的一个娱乐会所，坐落在荣城最繁华的大道——荣光大道，占地面积有三个足球场那么大，里面设施应有尽有。一楼、二楼是餐厅，三楼是晚会会场，四楼网上就是一些包间、KTV。十层之上就是酒店，叫修和了吗？薛景瑞问。还没呢，他现在估计还没下班。你打电话给他。常志远回复。薛景瑞拿起手机，拨通了徐修和的电话。喂，下班了吗？志远组了个局，老地方。好。
我下班就过去。金色的跑车行驶在路上，吸引了很多双眼睛，甚至有人驻足观看。常志远对于这样早已习惯，人家说才不外露，他呀就差没把老子有钱写在脸上了。听说七烟昨天回来了，薛景睿说道，有好戏看了。七烟估计还喜欢徐修和呢，你猜他知道徐修和结婚了，甚至都有孩子了，他会是什么反应？薛景睿没有说话，他也想知道七烟是什么反应。这一次。七烟能看见他吗？车子驶到荣光大道上了，这里离徐修和的公司不远，不仅繁华，更是有钱人的天堂，随地可见的豪车，随处看见的名牌奢侈品。车子从荣光大道开向了清风明月的地下停车场，薛景睿和常志远乘坐电梯到了十楼 VIP 包间内，真皮沙发，桌子上摆满了各种各样的的水果，还有一些坚果。酒架子上摆满了名酒，常志远往真皮沙发上一躺，从口袋里拿出来一包香烟，刚点上，薛景睿提醒道：“赶快灭了吧，一会修和就来了，又该说你了。”常志远闻言，把烟掐灭。薛景睿把面前一个金色的烟灰缸递了过去，常志远把一整根烟都丢了进去。一开始，他们三个人只有薛景睿不抽烟，徐修和是抽着玩，常志远烟瘾最大。自打徐修和结婚后，沈英怀孕了，他抽的就少了。后来铮铮出生，他怕烟味熏的孩子，就把烟给戒了。常志远呢，因为薛景睿和徐修和都不抽，时不时徐修和以家里有孩子，身上不能有烟味为理由，不让常志远抽。渐渐的，常志远也没有什么烟瘾了，现在就是抽着玩，不抽烟。常志远闲不下来，拿起桌子上的橘子，拨开，递给了薛景睿一半。正巧这时，徐修和进来看到了，打趣道：“怎么给他包，不给我？”常志远哈哈大笑，给给给。我公平对待哈！说完，把自己手里的半个橘子递给了徐修和，自己拿起了旁边的草莓。谁组的局？徐修和坐下，边吃橘子边说。第十七章：七烟。常志远道：“我就我天天最闲，行了吧？”常志远家有个常氏集团，他有个姐姐在管理。他呢，自己出来开了个传媒公司，越开越大。他小事就不管了，都交给下面的人，自己指定主意，签文件。我今天打电话给王明，他嘲笑我。常志远说了自己的事，薛景睿无语。王明是谁？就这点事，徐修和道。王明是一个最近发展非常不错的导演，铮铮现在在他们剧组拍戏呢。什么？铮铮拍戏？他才多大呀？能吃得了剧组的苦吗？你怎么当爹的？这么小，能放心吗？现在谁带着他？薛景睿惊讶，一连串的发问。徐修和已经不想解释这个问题了，他也没想到会是这个结果。回道：“你问问他。”说着手指向常志远。是这样，我最近喜欢上一个我们公司的女演员。舒逸，他剧中缺个儿子，我就想着我干儿子，也是儿子，就和修和商量了一下，结果修和想拒绝，就让我找沈英商量，结果，结果你猜怎么着？沈英同意了，哈哈哈哈哈！常志远解释着，还特意卖了个关子。沈英，什么情况？这段时间发生了这么多我不知道的事。薛景睿现在跟好奇宝宝一样，什么事都不知道。沈英之前是什么情况？外人不知道，但是薛景睿和常志远作为徐修和最好的朋友，还是知道的。外面传言徐修和联姻，沈英长得太丑了。所以从来不露面，包括徐修和自己公司的员工都没看过，外界甚至很少知道徐修和都有孩子了。沈音前段时间忽然好转了，去看医生，医生也说基本痊愈。他现在和以往有很大不同，简直跟换了一个人似的。医生说可能是因为之前的心理原因使他不正常，现在是正常的。所以现在是沈音在带着铮铮吗？薛景睿接着问。常志远一想到沈音就想到了饭，立刻抢答。对呀、啊，沈音在带。而且沈音做的饭嘎嘎好吃，真的绝了，简直堪比五星级厨师。那之前修和不是还考虑着要离婚吗？那现在应该不离了吧？薛景睿的语气有点试探性。徐修和答：“嗯，不离了。他现在对铮铮挺好的，毕竟是铮铮亲妈。”常志远和薛景睿都知道继母对徐修和的伤害有点大，表示理解。薛景睿想了想，还是把想说的话说出了出来。七安回来了，徐修和没有说话。常志远忙打着圆场：“回来就回来呗，当初是他自己非要离开的。”修和又不是没有挽留，况且修和现在心里应该都没他了。徐修和有过一段恋情，就是和七烟。七烟高中时喜欢上徐修和的，后来高考结束就表白了。一开始徐修和就觉得小姑娘长得挺漂亮，没放在心上。谁知道她倒是挺能坚持的，报志愿都报在徐修和大学的隔壁，追了徐修和一个暑假，终于两个人在一起了。大学时，徐修和读了全国最好的大学，华大，学了金融。小姑娘读的是华外，大二那年有机会出国留学，七烟没有和徐修和商量就出国了。徐修和当时追到了国外，问他为什么不和他说一声。七烟当时的回答是：说了也要出国，也是这个结果，还不如不说。实际的原因，徐修和知道，他大学时就和家里断绝了关系，自己一个人租了房子，在外面住。当时断了关系后，经济困难，他那时能感觉到七烟好像没有之前那么喜欢他了。于是他就问七烟，接下来他俩的关系要怎么办？七烟的回答是：你要觉得可以谈，就接着谈。觉得不能，咱俩就分手吧。当时徐修和的选择是接着谈。七烟在国外，他俩的关系越来越不好，很多时候他打过去电话，七烟都不接。
。后来他也不打了。再后来，齐嫣就提分手了。当时的徐修和无心考虑太多，只能拼命学习，不仅学习自己的专业课，也学计算机，涉猎各种知识。空闲时间还找些兼职，当家教、发传单，这些徐修和都做过。徐修和发生的这些事，常志远和薛景睿都知道。当时常志远在荣城读荣大，薛景睿被家里逼着上了华城的华政，离徐修和的学校并不远。他们想帮徐修和，但都被徐修和拒绝了。徐修和毕业后，南城的孙家来人，孙文婷可能预料到了自己的儿子在他走后生活会很不好过，给徐修和留了一大笔遗产。徐修和就此创业，这才有了今天。徐修和听了常志远的话，觉得自己有必要表明一下自己的态度。嗯，志远说的对，都过去好几年了，没必要再提了。常志远忽然发现话题好像跑远了，不对，不对。是说王明嘲笑我的事？薛景睿问他嘲笑你什么了？王明嘲笑我追不上舒逸，嘲笑我自己公司的员工都追不上，哈哈哈哈哈哈！笑死我了！薛景睿全然不顾常志远的感受，放声大笑。别笑了，生平第一次被女孩子拒绝，赶紧帮我想想办法。在座的就徐修和自己一个人结婚了，还是联姻？徐修和毫无经验之谈。薛景睿都母胎 solo 二十七年了，更别提追女孩子了。他要是会的话，至于单着这么久？薛景睿问，这次是认真的。还是胜负欲。常志远想了一会，应该是认真的吧，起码他现在很喜欢舒逸。薛景睿看出来常志远认真了，拿出手机，点开百度搜索，舒逸确实长得比较好看，不温不火，也没有什么绯闻，挺好一个女孩。薛景睿听过舒逸这个名，但是他又从来不看电视剧，对她没有多大的印象。这个时代从来不缺好看的女人，打扮包装一下。就没有丑女人，所以我要怎么追啊？以往可都是常志远教别人怎么追女人的。他追女人无非就是送花、送包、送车，花钱不喜欢了直接送套房当分手费。但如今这些招数他都用了差不多了，送花舒逸收了，送包舒逸直接快递邮回来了，送车吓得舒逸直接躲他，害得他现在都不敢轻举妄动。你是怎么追的他？徐修和插嘴道：“常志远将自己怎么追的过程以及舒逸的反应如实说来。”你追人都这么直接的吗？薛景睿听完打趣道。徐修和回复：有没有一种可能，这不是正确的追人方法？那我怎么办？我要是会正确的，还跑来喝酒？问你们。常志远说完，拿起酒杯，一口喝了下去。给你说个好消息，铮铮，现在给舒逸喊干妈。卧槽，我干儿子可太聪明了，我好像知道该怎么做了。第十八章把脉。进剧组的第三天。不出意外的，今晚铮铮的戏就可以杀青了。上午的戏顺利拍完，沈英正发愁着今天中午的饭怎么解决时，常志远来雪中送炭了。老板，你怎么过来了？妍妍最先看到常志远，沈英被声音吸引了过去，正欲转身看看情况时，怀里的铮铮说话了：“是干爸爸。”铮铮的小手冲着常志远挥着，仿佛在说：“我在这里。”常志远走了过来，嫂子，没吃饭吧？我带了点饭过来，虽然没有你做的好吃，但我敢保证一定比剧组的饭强。沈英因为第一次与常志远见面不太愉快，对他一直没有好印象，但是人家都给他送饭来了，他也不能再挂着脸，于是调整一下态度说：“辛苦了。”常志远让人把菜都放在屋里的桌子上，自己两手朝铮铮伸去。铮铮和常志远还是挺熟的，自然要常志远抱。沈英暗暗吐了口气，午饭可算有着落了，等着戏拍完，可不能再让铮铮来拍戏了。铮铮太小了，拍戏又这么辛苦。常志远一边和铮铮玩，一边对妍妍说道：“妍妍，你去把舒逸喊过来。”妍妍自然知道老板喜欢舒逸，也没多问，就到片场找舒逸了。他见到舒逸的时候，舒逸正在喝水。舒逸只知道妍妍是帮忙照顾铮铮的助理，他还挺疑惑的，眉头轻皱，不太清楚。妍妍找他有什么事情？舒老师，我们那边老板送了些饭过来，让我过来喊你一起去吃。舒逸其实，在圈里是个挺腼腆的小姑娘，平常有戏就拍，没戏就宅在家里睡觉。睡够了就出去旅游，和圈里的人也不太熟。舒逸拒绝的话都到口边了，又想到铮铮太可爱了，还给他喊干妈妈，就答应了。太阳有点大，舒逸怕晒，就上了自己的房车，拿了把遮阳伞。走吧，舒逸撑起伞，语气温柔，还将自己的伞往妍妍这边靠了靠。这个举动可把妍妍吓到了。她做了好几年的助理了，碰到过不少演员，有的耍大牌，有的脾气不好，没想到舒逸竟然这么亲和。她之前对舒逸没有什么印象，舒逸演技挺好，也演了好几部戏，一直女二、女三。从来不营销，只有剧播了的时候才能有几天的热度。剧一播完就又消失了。要不是自己老板喜欢他，他估计还不会注意到他。舒老师，这几天一直没有见到你助理哎。舒逸淡淡的说道：“我没有助理啊，公司不都该给配助理的吗？”妍妍极其不理解，在他的认知里，四五线的女明星都有助理，二三线的女明星甚至都不止一个助理。舒逸虽然不火，但是凭着几部女二女三，也能挤进二三线吧。不应该没有助理的。公司之前给配助理了，后来助理回家结婚生子了，公司又要给我配一个，我不太习惯，就没要。舒逸温温柔柔解释着，语气平淡，仿佛在说着一件与自己毫不相关的事情。聊着聊着，就到了沈音这里。舒逸一眼就看见了常志远，此刻他无比后悔，终究是他大意了。
，忘记铮铮是常志远找来的了。来了，赶快坐下吃饭吧。沈音热情招呼着，在他这里没有什么比吃饭更重要。常志远就一直盯着舒毅看，舒毅有些不知所措。干妈妈，坐这里。铮铮的手拍了拍自己身边的椅子，舒毅坐了下去。没想到常志远竟然坐在了他旁边。妍妍，你也别站着了，来坐这里。沈一没有发现什么不对劲，让妍妍坐在了自己身边。常志远一直干儿子，干儿子的叫着铮铮，铮铮时不时喊舒毅一声干妈妈。舒毅此时真的尴尬极了，就期盼着时间能过得快一点。他从来没有觉得一顿饭能吃得这么煎熬。舒毅的紧张不安，常志远看舒毅的眼神。他俩之间的暗潮涌动都被妍妍看在了眼里。妍妍专心吃着面前两人的瓜，舒毅和常志远的心思各异。常志远想的是，这边的这个人可真有趣，明明紧张不安，却还要装作什么都没发生。看他一眼，他都不敢抬头，太可爱了，早晚得追到手。舒毅想的是，完了该怎么办？旁边的人惹不起，只能躲着。现在躲都躲不过，能出演这部大女主戏的女主，是不是有她的手笔？好像这部戏就是她投资的，她是不是要包养她？铮铮是太小了，只知道吃。沈一是对待感情太迟钝了，根本看不出来他俩不正常。一大一小吃的正香，常志远看沈英吃的差不多了，道：“嫂子，我还让你买了点酸梅汁，在后面的箱子里。快夏天了，喝点解暑解渴。”沈英闻言，边起身边说：“谢谢你了，辛苦了。”五杯冰镇酸梅汁，沈英再次暗自感叹：这个时代简直太方便了。在大圣，夏日吃冰太奢侈了，一人一杯。考虑到铮铮太小。冰的受不了，就把铮铮的那杯放了回去。妈妈，铮铮也要。铮铮嘟着小嘴，不开心道：“舒毅被铮铮的小表情可爱到了，不忍心。反正自己这几天也吃不了冰的，就开口道：‘铮铮，我这杯给你好不好？’铮铮点点头，露出了笑脸。这一给，常志远不乐意了，又不是没有，为什么不喝？难道是因为他买的？那你喝我这杯。”说完，霸道的把自己手边的酸梅汁递到了舒毅面前。舒毅惊恐，忙忙摆手：“不了，常总。”我不渴，你喝吧。沈英看了这个场景，忽然想到了徐修和说道：“常志远喜欢舒毅，他挺好奇的，超级想八卦一下，但是又不能直接问，戳破了更尴尬，只能憋着，等以后有机会再说。”常总，夫人，我吃完了，就先去背剧本，准备下午的戏了。舒毅不太舒服，想早点回去。常志远还想说些什么，就被沈英打断了：“行，舒毅，我送送你吧。”说完又转头交代妍妍看一下铮铮。舒毅拿起伞。同沈英一起走了出去，伞给我吧，我来撑。沈英伸手想接过伞，舒毅觉得身边的这个沈英一看就身份不凡，自己只是一个小演员，况且和他又不熟，根本不想麻烦他。行啦，我来吧，不舒服就别撑着了。我说的不仅仅是伞。舒毅诧异，有点不敢相信，你怎么知道我不舒服？看出来的，化了妆也盖不住脸上的疲惫。神色也不对劲，说着说着就到了舒毅的房车。舒毅瞬间觉得沈英好厉害，我可以上去看看吗？沈英问。当然可以。沈英上房车，这是他第一次上这样的车，空间很大，里面有床有桌子。来月经了吧？在大圣女子来月经是件极其隐私的事，所以沈英到了车上才问。舒毅的表情更加惊愕。沈英拉起了舒毅的一只手，拔起脉来，脉象稍微有点滑，脉感虚弱。冬天是不是手脚冰凉、惧寒？现在是不是在痛经？沈英一脸认真。俨然一副老中医的样子，痛经，每次都痛受不了。刚准备吃布洛芬，你是中医吗？不是，但是我学过。你体内寒气太重了，不但胃寒，子宫也有寒气，得抓紧治疗了，不然耽误以后生孩子。舒毅喜欢孩子，但是没打算生，一直没遇见自己喜欢的人，所以能不能生孩子无所谓。就是痛经太痛苦了，一直都是靠吃止痛药的吗？现在医术这么发达，没去看过医生。第十九章策马，看过医生，西医只能止痛。中医就让我喝中药。舒毅把自己状况如实说来，沈英接着问：“喝中药应该有效果呀，好转了吗？”“其实好一点，前两年拍戏时还疼晕过，后来喝了中药调理了几个月就没有晕过了，但是一直没有彻底好。”沈英十三四岁的时候也痛经，外祖父就找了皇宫里的御医为自己调理，他觉得还挺有意思，就跟着御医学了一段时间的中医，就会简单的把个脉，学会一些药理知识。梦里说，他到这个时代，所有会的技能都会被放大。那他是不是医术精湛了好多？这么寻思着，沈英忽然做了个重要的决定，尝试为舒毅调理一下。我能试试，为你调理一下吗？应该不用喝药。沈英带着试探性的问道：“可以吗？”舒毅不敢相信：“可以的，我试试，但是不保证能治愈啊。”舒毅表示非常感谢。铮铮下午还有最后一场戏，就要离开剧组了。沈英觉得必要趁早治。舒毅，你什么时候杀青啊？下午有一场外景戏，应该是和铮铮最后一次场戏了，大概明天就能结束了。这个戏本来就拍了好久了，一直缺个小演员。现在铮铮过来算是补拍。行，那你杀青之后来找我，先加个微信吧。沈英拿出手机扫了舒毅的二维码，点击加好友。舒毅同意后，沈英就要离开了。铮铮那边还需要人。临走时，沈英又叮嘱了一番：不要吃凉的，不要太劳累，作息规律。舒毅特别感动，一个并不熟的人。
这么关心自己。外面的太阳火辣辣的，舒毅把自己的伞给了沈音，沈音也不矫情，撑着伞。到铮铮那里，剧组的工作人员来来往往，忙着为这场外景戏做准备。王明导演急急忙忙跑过来，跟沈音说：“下午要拍的最后一场戏，我们下午拍的最后一场戏是《烟溪》。”听闻城外有军队回来，他便一把抱住铮铮，上了马，穿过了整个城，来到了城门口。可能拍的有点久，需要一个下午。好的，我知道了。几点开始？沈音问。两点开始。严严已经给铮铮。换好了戏服，铮铮剧里的几套衣服都是沈音后来改过的。外景一比一仿古街道上，已经有了一些摄像机轨道。舒毅已经在现场，看着脸色还是不太好。沈音走过去，舒毅好点了吗？舒毅摇摇头，他刚吃完止痛药，药效还没开始。道具组牵来了一匹白色的马，舒毅的脸色更不好了。导演说这场戏是临时加的，为了使剧中的人物更饱满，所以舒毅根本就不知道他这场戏需要骑马，戏份也不算多，就是在家门口。骑在马上，一把抱过铮铮，策马驶过整条街道，到城门口去。群演已经就位，街道上穿着戏服的男女老少来来往往。舒毅现在身体上不舒服，心理上也紧张。他没有骑过马，小腹还在疼。我没骑过马，也不会骑，有点害怕。舒毅把自己的担心说了出来。正巧王明导演走过来，舒毅做好准备了吗？不用太担心，为了你的安全，把马放在小车上，你只用坐在上面就行。嗯，准备好了，这不就是赶鸭子上架吗？先拍你接铮铮上马的镜头吧。王明提议，所有成员准备第十场。王明回到屏幕后面，舒毅在工作人员的帮助下上了马，但是从来没有骑过。他两手紧紧攥着缰绳。Action！ 王明话音落下，铮铮被一个侍女抱在怀中，舒毅在马上松开缰绳，艰难地从侍女手中接过铮铮。咔！表情不对劲，动作不麻利，没有演出烟吸的英姿飒爽。Action！ 舒毅再次准备上马时，脸上已经有汗了，沈音看不下去了，打断了导演。王导，舒毅身体不舒服。而且这个动作有点困难，能不能把他需要露脸的镜头拍下来？上马和骑马的我来替他，确实是个好办法。但是沈音身份在这，让他当替补不太好吧？何况舒毅不行，沈音又行吗？我自己先来试试这个动作。王明起身走到马前，确实上马就浪费了他很大的力气。他接着铮铮，身体需要倾斜，不太好使上力，动作也不麻利。之前这样的戏都是稍微利用一下吊威亚。但是铮铮太小了，根本无法用威亚，不安全。王明在工作人员的帮助下下了马，走到沈音面前说：“确实不容易，你估计也不可以。”沈音笑笑：“没事，我学过骑马，这个动作我可以。”王明仔细打量着沈音，沈音的身形和舒毅确实差不多，当替身不是不可以。如果真的能顺利，到时候补拍一些舒毅在马上的正脸、侧脸镜头就行。要不你先去换个戏服，做个造型。化下妆，王明说道。沈音在工作人员的帮助下换上了舒毅的戏服。化妆师用最大努力去改善沈音的面部，尽可能让沈音像舒毅。果然，成果不负众望，美女的总会有相似的地方。化完特效妆，乍一看，沈音还真的挺像舒毅的。可以开始了，王导，我不需要那个底下的车，我骑着马就行。你让摄像组直接用轨道跟拍就行。话刚说完，沈音就走到马旁边，动作熟练的上了马。王明见状。也放下心来。Action！ 侍女抱着铮铮站在大门口，沈音骑着马经过侍女身边的时候，身子猛一倾斜，接着铮铮转身，把铮铮放在马上。驾！沈音拽着缰绳，让马转弯，铮铮坐在前面，马跑了起来。街道上，群演纷纷为马让道。沈音动作熟练，一手攥着缰绳，一手扶着铮铮，骏马奔驰，停在了城门口。摄像机拍下了所有，城门外只有军队。并无江玉阳，燕西失落，回去的路上，马不再奔跑，慢悠悠地晃到江府门口。太棒了！王明惊叹。沈音抱着铮铮下了马，王明赶紧跑了过来关心。接下来就是舒毅的特写和铮铮的细节了。这些静态的镜头对于王明来说就好拍多了。妍妍也跑了过来，递给沈音一杯水，一脸崇拜道：“夫人，你刚刚骑马真的太帅了。”沈音笑了笑，暗想。骑马算什么？他之前还骑着马练舞呢。铮铮，你去跟着干妈妈补拍其他的戏，好不好？铮铮耐心询问。是骑马吗？铮铮还想骑马。铮铮抬头，是的，干妈妈带你骑马，但是需要你说几句话，好不好？他会教你的。好。铮铮一听还可以骑，可开心了，拍拍手，往舒毅那里走去。很顺利，在沈音的加入下，四点半这场戏就拍完了。王明特别开心，要请沈音晚上吃饭。沈音现在还没收到徐修和的消息，便答应了。妍妍，吃完饭。我们应该就回去了。这段时间，谢谢你对铮铮的照顾。沈音对妍妍表示感谢。不用谢，不用谢，这是我应该做的。要不我们先回酒店收拾一下，再去饭店吧。妍妍提议。徐修和派的司机已经等着了。车上，沈音问妍妍接下来要做什么工作。我是常总派来帮助照顾铮铮的，接下来还听常总安排吧。但是现在演员助理特别不好当，还不知道接下来该怎么办呢。沈音是真心觉得这个小姑娘不错，就提议道：“舒毅缺个助理，我觉得他人还挺好，要不我跟常志远说一声。”第二十章。
，饭局可以吗？妍妍有点激动，可以的。沈一还想说些什么，就被手机铃声打断了。王明通知他晚上的吃饭的地方就定在沈英住的酒店。沈英觉得有必要打个电话给徐修和，于是拿起手机点开联系人，里面的人就几个，他一眼就看到了徐修和的名字。徐修和几乎秒接，是结束了吗？我这就过去接你们。嗯，下午拍完了最后一场戏，导演要晚上请铮铮吃饭，你晚点再过来吧。好，你们东西都收拾好了吗？徐修和问。妍妍在收拾，我看着铮铮呢。那个，我想问一下，长志远之后想怎么安排妍妍啊？徐修和没猜到沈英想干什么，便说道：“你想说什么，直接说就行。我认识一个演员，在剧里演铮铮的妈妈，我觉得这个演员挺好的，但是他没有助理，我也觉得妍妍这个小姑娘也挺好的，如果能去给舒毅当助理，还挺合适的。”沈英听徐修和没说话，以为徐修和不相信他，又接着说：“舒毅真的挺好的，我觉得脾气好，而且常志远今天中午过来探班了，我感觉他好像喜欢舒毅。”徐修和倒是没想到常志远的速度那么快，昨天晚上刚说过，今天就跑去探班了。貌似之前常志远来找铮铮拍戏，说想追舒毅的时候，沈英不在吧？行，我回头找常志远说一下。我现在就开车往影视城去。徐修和抬手看了自己腕上的手表，现在是下午五点十分，距离下班还有二十分钟。刘博，进来！徐修河边拿起西装，边喊道：“外面办公室的刘博，立马进了徐修河的办公室。”总裁，有什么事你说，我有点事，先下班了，晚上谈的合作，你替我去，这不太好吧？刘博问。徐修河一手搭在了刘博的肩上，刘特助，你跟了我这么多年了。我相信你，我得去接我儿子。徐修和拿起车钥匙，进入电梯间。总裁好，一个员工问好。徐修和不认识这个员工，礼貌的点了头。两分钟后，和远集团的员工群里又有了关于徐修和的消息。总裁真帅呀、啊！我向他问好，他点头了。嗯，才几点？你在哪看见他的？难不成你去他办公室了？电梯，电梯。总裁应该去地下车库了。我敲，这么早下班，罕见啊！不会回家陪媳妇了吧？有员工悄咪咪的发了这个消息。上次有没有人问刘特助啊？总裁夫人到底长什么样子？外界有传言说总裁是联姻的，他老婆长得丑，所以才从来不露面。咱公司就没有老员工？总裁结婚时没去参加吗 ？No， 总裁结婚的婚礼办得极其简单，咱公司除了刘特助，应该没有人参加了吧？我真的超级爱八卦，太想知道总裁老婆长什么样了。呜呜，刘博看着群里的这么多消息，着实憋不住了，发了一条：有没有一种可能？总裁回家哄儿子了。刘博的消息一发，炸群了，各种震惊表情、震惊话语，满意屏幕。刘博的小号在群里还是挺活跃的，一般他发过的消息，最后都能被锤，所以群里很多人已经相信总裁有孩子了。是哈，网传总裁结婚都快三年了，以总裁的身体，应该不能没有孩子吧？紧接着，一连串猥琐表情发了下来，应该是行的。看他那一米八多的个子，看他那身材，所以上面那个人。怎么知道这件事的？一员工脑洞大开，回复你说他是不是刘特助？刘博眼见着自己快被暴露了，立马发消息演示：我是刘特助的助手。和远集团很大，各个领域基本都有涉及，主攻房地产，里面的员工也很多。刘特助底下应该还有几个副助。群里员工表示理解。那你能不能问问刘特助，总裁夫人长什么样啊？刘博被刚刚差点暴露吓得直接下线了。群里一阵哀嚎。徐修和开着宾利直奔影视城，刚进酒店门口就被员工认了出来，立马上报给经理。经理急急忙忙下来迎接徐修和，示意经理不要声张，当我没有来过就行。经理表示明白了。徐修和自己一个人进了电梯间，到了二十层。二零零一，沈英铮铮的东西都整理好了。咚咚咚，妍妍上前一步开了门，夫人是先生来了。爸爸，爸爸，本来在地上跑着玩的铮铮，跑到了徐修和身边，抱住了徐修和的的。徐修和将铮铮抱了起来，举了一下。铮铮有没有想爸爸呀？想。铮铮亲了徐修和一口。沈一没想到徐修和竟然来得这么快，你这么快就到了。徐修和道，接到电话就来了。我们刚打算去王明订的包间，你应该没吃饭吧？要不一起过去？沈一的邀请令徐修和有点意外。嗯，那就走吧。徐修和说道。吃饭饭喽，吃肉肉喽。铮铮更加开心了。沈英寻思着，铮铮中午吃了好多呢，现在又这么盼着吃饭，徐修和不会以为他不给铮铮饭吃吧？徐修和抱着铮铮，最先进了电梯。沈英和妍妍跟在后面。沈英按了两层的按键，电梯停在二层。沈英几人从电梯出来，就看见了王明导演，还有男女主演以及几个副导演。王导，沈英从后面喊了一声。王明回头，沈英过来了，这是徐总吧？徐修和，你好。我是徐修和，王明受宠若惊，立刻回应：“你好，你好，我就是个小导演。”包间里其他人都不知道沈英的背景，所以徐修和来了，他们有的人才反应过来。一个副导演问：“外面那个和王导说话的怎么这么眼熟？”舒一抬头，确实好眼熟啊。另一个副导拍了一下大腿，说道：“我想起来了，你看那像不像是和远集团的总裁呀、啊？”话音刚落，王明领着沈英、铮铮还有徐修和进了包间，给大家介绍一下哈，和远集团的总裁。
徐修和，还真是。原来这几天一直和他们拍戏的小演员是和远集团的小太子啊，说出去真的被有面子。在场的人恍然大悟。谁传的谣言？何远集团总裁的老婆哪点难看啊？那颜值能秒圈那许多人，那起码的技术一看就是练过的。还有这太子爷，真的是他们见过最可爱、最帅气、最聪明的宝宝了，好不好？这场饭局原本是王明为了感谢沈音的，现在来了个徐修和，性质就有些变了。这个副导演不太敢说话，也不知道该说什么。王明和徐修和也是客客气气，妍妍坐在沈音的身边，一个劲的给铮铮家好吃的，也算是第一次见面。徐总的太太又帮了我这么大的忙。我敬徐总一杯。王明端起了桌上的酒杯，一口喝完。徐修和这几天没太了解剧组的事情，也不知道发生了什么事，便说道：“都是我太太的功劳。”男人们几杯酒一喝，便有了话题。他们说他们的。沈音坐在徐修和的左侧，沈音的左边依次是铮铮、妍妍和舒逸。舒逸知道沈音身份时，并不惊讶，气质摆在那了。与沈音对视时，舒逸笑了笑。沈音用只有几个人能听见的声音问道。现在好点了吗？晚上回去就休息。徐修和虽然在和王明他们喝酒，心思还是在沈英和铮铮这边的。他又想到了沈英下午跟他说的妍妍的事，开口道：“妍妍，你接下来就做舒逸的助理吧。”第二十一章开车。这话说的，沈英和妍妍挺惊讶，别的人就摸不清头脑了。沈英和妍妍知道，妍妍的老板是常志远，可是别人不知道啊。其他人都觉得妍妍应该是徐修和给沈英安排的，所以现在又把他派给舒逸是什么鬼？这老婆儿子还在身边呢。舒逸自己就更晕了，求助的眼神看向沈英。沈英开口道：“这是我的意思。”铮铮之后就离开剧组了，不需要助理了。我挺舍不得他的。这不，舒逸正好缺个助理，他们公司还没给派呢。说完，其他人了解了，这是帮老婆忙呢。况且，荣成谁不知道常志远和徐修和的关系？中途，徐修和让人加了些菜，上了些酒，并说了这顿算他的。王明一直说要自己请。本身就是沈英帮了他的忙，还让人请吃饭，多不好意思。直到服务员来送菜的时候，经理跟了过来，又送了他们几道菜。王明这才没说话。这个酒店就是徐修和的。好家伙，果然有钱人遍地是资产。晚饭结束，徐修和让人把沈英和铮铮的行李搬到他车上。妍妍，你就先住在这，舒逸明天就能结束，剩下的你听舒逸安排就行。沈英临下楼时叮嘱道：“沈英。”你开车吧。徐修和喝了点酒，没有醉，秉承着喝酒绝不开车的理念，选择让沈英开。这不太好吧？我不太会开，驾照拿到就没怎么开过车。沈英绝望，原主有驾照，会开车，他不会啊。有驾照就行，把铮铮放在后面的婴儿座椅，正好时间还早，慢慢开，不急，我教你。徐修和语气温柔。沈英有原主的记忆，但是开车又是自己没有实践过的一个技能。于是硬着头皮说道：“我试试吧。”幸运的是，今天沈英因为在剧组需要长时间站着，没有穿高跟鞋。坐进驾驶室的时候，徐修和把铮铮抱到后座的婴儿安全座椅，自己坐进了副驾驶座。凭着原主记忆，沈英离合踩到底，放下手刹，拧了车钥匙。接下来呢？沈英转头，他是真的不知道接下来要怎么办了。慢慢松左脚，一点点松。徐修和说着，手上动作也没停，扶着方向盘。好，可以了。接下来就注意方向盘和前面的车就行了。沈音扶着方向盘，脚底不敢动，车子像蜗牛一样慢慢行驶在路上，旁边的车一辆一辆超了过去。沈音急了，我怎么样才能开得快一点？脚再多松一点。接下来往哪转？右转。前面有车怎么办？沈音一脸惊恐，踩刹车呀！徐修和扶额。就这样，一个小时的路程，沈音硬生生给开到了两个小时。到家的时候，铮铮已经睡着了。别墅里一片漆黑，徐修和将铮铮抱了下来。递给沈音，自己将车给停好。你跟在我后面，我先开灯。沈音跟在徐修和的后面，二人进屋换了鞋，将铮铮的小鞋也脱了下来。我来抱上楼吧。徐修和怕沈音累着，沈音想到铮铮累了一天了，身上流了不少汗，提议道：“给铮铮洗个澡吧。”徐修和摸了摸铮铮，觉得确实该洗了。我来给他洗，他睡着不太方便，你来帮下忙吧。沈音跟着徐修和进了铮铮的房间，经过徐修和房间的时候，沈音可没少看。徐修和的房间很简约。黑白风格，但是床头柜子的角都包了白色的海绵，整体看起来与房间风格不太协调，估计是怕铮铮撞到。浴室里，徐修和给铮铮脱了衣服，沈音拿过铮铮的小浴盆，放了热水，把铮铮放进去的时候，终于有动静了。铮铮睁开了自己的眼睛，看见了沈音和徐修和，又闭上了眼。沈音被可爱到了，轻轻捏了捏他的小鼻子，他今天太累了，嗯，下次不答应长志远了。徐修和回复，两人合作，终于把奶娃娃的澡给洗完了。四月份的蓉城，温度正好。徐修和将铮铮放在了床上，看着铮铮睡得正香，也退了出去。沈音累了一天，现在只想洗澡睡觉，于是回了自己的房间，洗了澡，吹了头，正准备上床时，徐修和敲了他房间的门，隐隐约约还有铮铮的哭声。怎么啦？沈音还穿着浴袍，铮铮尿床了，以往都是送妈给他穿的尿不湿，今天我俩忘了给他穿。徐修和怀里抱着一脸委屈、流着泪的铮铮，妈妈抱奶娃娃。
，手向沈音伸过去。徐修和觉得自己的两年抵不过沈音的两天，这才几天没见，哭着醒来就要找妈。爸呢？他还在旁边呢。沈音接过铮铮，那晚上铮铮就睡我这屋吧。估计前几天晚上都是我带着他睡，习惯了，也怪我把他的尿不湿戒了。晚上又没让他上厕所，穿着浴袍的沈音抱着孩子有点不太方便，胸口被铮铮小手扒拉一下，有点走光。沈音脸上不太自然道：“我去换个睡衣，你先抱一下。”沈音走进浴室，看着镜子中的自己，脸都红了，不仅红，一摸还有点烫。快速换好睡衣，在出浴室的时候。铮铮已经躺到了沈音的床上，徐修和还在床边站着。你先回去睡觉吧，明天还要上班，我哄着他睡就行了。徐修和回到自己房间，脑海里闪过刚刚的画面以及刚刚闻到的味道，思绪有点乱。为什么以前没有闻到过这种味道？沈音身上的味道确实好闻，很香，淡淡的，令人沉迷，心神安定。这是他自己调的香，放到洗澡水里，白天味道特别淡，几乎闻不到。刚洗过澡后，味道会强一点，但并不熏人。相反，有安定人心。助眠的效果，沈音累了一天，和铮铮一夜好眠。徐修和就不一样了，被昨晚那个画面扰得一夜没睡好，还做了个不可言说的梦。梦里，早上天刚亮，徐修和就起身进了浴室，洗了个温水澡。看着时间还早，铮铮和沈音都还没起床，徐修和下了楼梯，进了厨房，煎了三个鸡蛋，冲了三杯牛奶。沈音下来时，就看见徐修和坐在餐桌旁边吃早饭。不是八点才上班吗？这才七点没到，怎么这么早就起了？沈音原想下来做个早饭的，嗯，醒得早。铮铮起了吗？还没。小孩子睡眠时间长才能长身体。两人都没意识到，他们的对话普普通通、平平淡淡，却不一般。微波炉里有牛奶和煎好的鸡蛋，是你和铮铮的。徐修和说。第二十二章，逛春天。嗯，沈音不敢相信，轻声哼了一声。徐修和没听见，端起空盘子和杯子起身，放到洗碗池里，正拧水龙头时，沈音说话了：“你先上班吧，盘子我刷就行。”两个人都忘记了，明明有洗碗机的，因为昨晚的那个梦。徐修和现在还是有点烦躁，有点走神，不想看见沈音。于是他放下盘子，出了开放式厨房。我先去上班了。沈音看着徐修和的背影离去后，走到洗碗池旁边，将徐修和没有刷完的盘子刷了干净。沈音原定今天带着铮铮出去逛逛，好好看看这个世界。但是现在他好像有点改变主意了，礼尚往来，看着微波炉里的鸡蛋和牛奶，沈音决定中午多做点好吃的。别墅的二楼是半开放的。铮铮光着小脚丫站在围栏边，伸着头喊着：“妈妈！”沈音赶紧上了楼，将铮铮抱了起来。地上凉不凉啊？不穿鞋会生病的。铮铮呵呵的笑，露出几个小奶牙。沈音心情挺好的，外面微风轻轻吹，好多花都开了，是个踏春的好日子。铮铮，我们先吃早饭，然后出去逛逛，好不好？这个别墅区住的人少。绿化堪比公园，沈音早就想去转转了。铮铮估计是才睡醒，吃了半个鸡蛋，喝了半杯牛奶就不吃了。花花也饿，去看花花。铮铮惦记着院里的大狗，沈音有点为难，他是真的怕狗，但是为了满足铮铮的小愿望，还是决定出去。出去前得换衣服哦。沈音用纸巾擦了铮铮的嘴巴，将铮铮抱上了二楼，进了铮铮自己的房间，给铮铮洗了脸，帮着铮铮刷了牙。铮铮。想穿什么衣服啊？铮铮的衣橱里各种各样的衣服。沈音选了一个碎花衬衣，一个卡其色阔腿裤，搭了一个黑色小包包，去给花花送饭了。这次沈音没有抱着铮铮，而是让铮铮自己下楼梯，自己则牵着他。别墅有独立的院子，四周的围墙上爬满了绿植。院子里有一片地方种满了花，左边就是花花的小房子和通往地下车库的入口，右面是一架秋千以及一个小亭子。整个构造融合了中西方文化元素。既别致又浪漫。沈音牵着铮铮，踏着铺在草坪上的石板小路，到了花花的小房子。花花的的碗里有一些水，但是却没有吃的了。铮铮将自己手里的火腿肠递到花花的嘴边，花花舌头舔了一下火腿肠，随即咬了一半。沈音害怕花花会咬到铮铮的手指。铮铮，把火腿肠放在花花的盆里吧，我们出去玩好不好？铮铮最近对沈音很依赖，以前没有感受到母爱，没有太多奢求，现在不一样了。沈音会陪着他玩，给他讲故事，做好吃的给他吃，他可开心了。对沈音的依赖也加重了，自然会听沈音的话。铮铮小手拉了沈音的手，拽了沈音大门去。快出大门的时候，迎面走来了一个四十多岁左右的女人。沈音不认识，以为是走错门了。中年女人先开口说话了：“你是这家的女主人吧？我是前几天徐先生找的钟点工，进来打扫卫生。”沈音道：“辛苦了，我带着宝宝出去转转。”中年女人连忙点头。自打礼仪被解雇后，只剩送妈了。家里的卫生都是送妈打扫，后来送妈辞职了，沈音又进了剧组。家里确实需要有个人打扫卫生。太阳不似前几天那么火辣，空气里甜甜的，有股春天特有的味道。绿草如茵，百花齐放。小区人少，五栋别墅，所以并没有多少人。与其说他们住的小区像公园，不如说他们住在公园里。铮铮可欢快了，在小道上蹦蹦跳跳。慢点。
，铮铮，别跌倒了。沈音提醒，好，妈妈，我们要去拿。铮铮跳到沈音旁边，我们啊，去买菜，中午做饭给铮铮吃。沈音害怕铮铮累了，走不动，于是将铮铮抱了起来，没有穿高跟鞋，走起来比较方便。要吃肉肉，还有排骨。小奶音入耳。沈音快被铮铮萌化了，为什么时时刻刻都想着吃呢？他觉得自己作为吃货已经无人能敌了。结果青出于蓝胜于蓝，这小不点比他还强。走进超市，超市不大，毕竟这个小区只有五户人家，但是超市里的东西质量可不错，受众都是有钱人，许多奢侈品和生活必需品。沈音把铮铮放下来，来到了买菜的区域，种类很多，天上飞的，水里游的，地上跑的都有，就是量不大，蔬菜都挺新鲜的。沈音认真的挑起菜，铮铮自己看见沈音忙，就没打扰，自己玩自己的。沈音没顾得上他，再转头却发现铮铮不在自己身边。沈音有点慌乱，丢下手中的菜，到处寻找铮铮。你好，请问有看过这么高长得很好看的男孩子吗？沈音手比划着，一脸焦急问着工作人员。工作人员没看到，要不你到收银的地方看看吧。沈音害怕了，冷汗都被吓了出来。他好怕铮铮出事，万一铮铮因为他丢了，徐修和一定不会放过他，他自己也不会放过自己。沈音慌忙地跑到收银附近，终于呼了一口气，幸好。铮铮，你离开怎么不跟妈妈说一声？快吓死妈妈了！沈音将铮铮抱到怀里，幸好没出事。妈妈忙，铮铮想走走，就找不到妈妈了。铮铮眼眶里湿润，女士，你是新搬到这个小区的吧？一个收银的小姐姐问道。沈音回过神来，不是，我都在这几年了。旁边的一位年纪稍微大点的工作人员插话，之前没有看过你啊。包括这么好看的奶娃娃也没见过，沈音笑笑解释道：“之前都没有来逛过超市，你是哪栋别墅的？”沈音被问懵了，他好像还不知道自己住在哪栋。原主沈音不关心，他倒这也没关注，于是说了徐修和别墅的大致位置。几个人的脸色瞬间变了，能在这个超市里工作的人都有点关系，怎么可能不知道徐修和呀？可是传言不是说徐修和是联姻，老婆不好看，夫妻关系不好，不让老婆露面的吗？看来传言有误，徐修和老婆漂亮着呢。几个大妈开始八卦起来。徐太太，这是你家的孩子吧？沈音，是的，今年两岁了。这孩子长得也太好看了，随你。沈音挺自豪的，毕竟他现在是铮铮的妈妈，儿子长得好看，有很大的功劳在于妈妈。谢谢，铮铮阿姨夸你好看了，你是不是要说声谢谢阿姨呀、啊？铮铮在沈音怀里，因为找不到妈妈被吓到了，这会儿才缓过来，抬头看着这么多人在看自己，一下子害羞了，往沈音的肩上一趴，将自己的脸藏了起来。怎么还害羞了？沈音问。铮铮闻言，转过头来，笑笑，谢谢阿姨。年纪大点的阿姨就喜欢小孩子，看到这么乖、这么懂事的小孩，就更喜欢了。碍于身份，他们不敢伸手去抱，只能嘴上夸夸。徐太太是要买菜吗？沈英闻言，才想起自己的正事。铮铮拉着妈妈的手，不能松开哦。铮铮这次牢牢地抓住沈英的手，沈英把自己想买的菜全放进小的购物车，然后拉着钱往收银台。徐太太。一共是二百九十八。收银的小姑娘说：“沈音打开微信的支付二维码，顺利支付。”徐太太，我看你买的菜有点多，我们超市提供配送服务，你看需要配送吗？这个超市在这里主要是为小区里几户人家提供的，但是就几户，所以这个超市一直是线上运营。沈音正愁这么多菜不知如何拿回去，现在看来也被解决了。第二十三章送饭。回去的路上。铮铮一直紧紧地牵着沈音的手，沈音挺难过的。他能理解铮铮，从出生就被原主嫌弃。最亲的人徐修和每天都很忙，陪伴他的宋妈和他又毫无血缘关系。宋妈离开后，他就更没有安全感了。所以，在他找不到他的那一刻，会很无助吧？以前沈音总会觉得自己比较可怜，母亲早逝，后母不疼，但是他还有外祖父一家呀。在铮铮找不到的那一刻，沈音甚至都怀疑是杨翠动手了。他真的害怕极了，看来有必要把杨翠的这件事告诉徐修和了。杨翠如果明着来，他会武功，可以对付；那暗着来呢，他该怎么办？铮铮答应妈妈，以后千万不能离开爸爸妈妈的视线，除了爸爸妈妈，谁都不要相信，好不好？徐云铮似懂非懂的点点头。做午饭的时候，沈英将铮铮放到客厅的毯子上，拿了几本图画本和一些小玩具给他。铮铮。乖一点，妈妈要做饭给铮铮吃，铮铮自己在这玩好不好？沈音不知道中午徐修和会不会回来，如果不回来的话，他就带着铮铮给徐修和送去吧。对于沈音来说，做菜很简单，尤其是现在科技这么发达，就更容易了。沈音将梅花肉放在绞肉机里绞成馅，一小段山药切碎，又加了两个香菇提鲜，梅花肉馅和山药香菇碎搅拌均匀，加入淀粉两勺，生抽一勺，耗油一勺，芝麻油一勺。糖半勺，最后加入葱白碎，倒进盘子里铺匀，放在蒸笼上蒸。随后，沈音将茄子切成长条，加入自己调的料汁，腌制十分钟。锅里倒入油，加热，将之前留的梅花肉末翻炒至变色，加入茄条，再次倒入酱汁，翻炒，撒上葱花、虾仁豆腐羹、青菜炒香菇、番茄牛腩、抓炒鱼片，还有槐花鸡蛋饺。不到两个多小时，七道菜做完了，快十二点。
，貌似徐修和不会回来了吧？沈英做的菜本来就是报答早上徐修和做的早餐，所以量有点大。铮铮，我们先吃饭，吃完给爸爸送饭可以吗？铮铮拍拍手，沈英经过这几天和铮铮的相处，终于明白了铮铮的一些小表情和小动作是什么意思了。这拍拍手是表示开心，非常赞同。沈英找了下面的橱柜，果然有饭盒，还是高级饭盒。保温的，能放好几层菜的方形饭盒，还有一个袋子。沈英把饭盒出来刷了一下，擦干，将每一样菜都装了进去。铮铮，我们吃饭吧。怎么去徐修和的公司，这是个问题。地下车库还有很多车，但是没有徐修和在车上，他还带着铮铮，是真的不敢开啊。提上饭盒，拎上铮铮出门的包，另一手抱着铮铮，沈英决定打车去。高档小区附近的出租车并不多，沈英幸运啊，刚出小区大门就遇到一辆。师傅，去和远集团。司机也觉得今天运气好。平时很少来这边拉客，因为附近都是高档小区，都有车，客人少。他今天因为接了一个客人，到附近半点时才过来的，没想到回去又能接到一单。这小区里住的让人都不是普通人啊，想必姑娘是哪位总裁夫人吧？司机开玩笑，沈英没听出来，真心觉得这个师傅厉害。师傅，你怎么知道？司机也没想到自己的话回得到回应。沈英认真了，哈哈大笑道：“能住这种小区的。”谁家没个公司？况且你还抱着孩子呢。这倒是，他确实还得再适应一下这个时代，得举一反三，不能再像大圣那样只顾和后母斗智斗勇了。何远集团，司机又问了一句：“对，何远集团果然不一般啊。何远集团的徐修和年纪轻轻，没靠家里，属实是人才啊。荣城的人谁不知道他呀？”沈英笑笑，没有说话。徐修和是厉害，但是和他没有什么关系啊。他俩的关系可是极其不稳定的。不一会，到何远集团楼下。这是沈英第一次来这里。沈英一手拎着两个包，一手牵着铮铮，小的可爱，大的漂亮，吸引了不少人。你好，请问你找谁？前台小姐姐询问道。找爸爸。铮铮也是第一次来，眼睛四处观看，以为爸爸就在这里。沈英低头，宝贝，爸爸是谁？别人又不知道。你要说爸爸的名字，找徐修修和。铮铮也是第一次喊徐修和的名字，都没说利索。前台小姐姐一整个震惊，嘴巴都没合拢。随即整理了一下表情，什么情况？上天刚吃的瓜，现在被锤了。他可不敢拦住公司的太子爷，立马笑盈盈道：“你好，总裁在最顶层。”沈英闻言，牵着铮铮往电梯间里去。沈英不知道的是，他的到来再一次让何远集团的员工群里炸了。家人们，最新的瓜，宝叔，刚刚有个长得不输明星、身材气质各方面都很 nice 的女人，领了一个可爱帅气萌翻了的娃娃来找总裁。重要的是。那个孩子说徐修和是他爸爸，前台小姐姐火速码字，必须把这个消息分享在群里。我 C 总裁有孩子实锤了，这不会是三找上门了吧？不会吧？现在的三都这么明目张胆了吗？我觉得是，不是说这个女人不输明星的吗？那和总裁夫人截然相反啊！我也觉得是。艾特无敌大美女，放瓜要放完，他们现在人在哪呀？前台小姐姐噼里啪啦打字，你觉得我一个小小前台敢拦何源小太子？他们上电梯了。随后群里安静了下来，沈音按了最顶层三十五楼。但是每到一个楼层，电梯停了一下，然后打开，外面一群人就在那站着，却不进来。都几分钟了，电梯还没到三十五。每次开门的时候，一群人站着看他和铮铮，他都一开始还礼貌性的笑一下，后来笑累了就不笑了。群里消息又开始一条接一条。W C， 我看见了，太好看了，笑起来简直绝了。不得不说，总裁眼光不错。我在十七楼，我也看见了，那个孩子是我目前见到最好看的孩子了。楼上的。你说的不是废话吗？总裁颜值和那个女人的颜值在这摆着呢，你们不觉得那个孩子和总裁是真的像吗？楼上的，你才是废话鼻祖，人家都说总裁是他爸爸了，哪有儿子不像老子的？刘伯打开手机时，看到这些消息，凌乱了，慌慌忙忙闯进徐修和的办公室，门都没敲。总裁，给你说是徐修和不悦，什么事这么慌张？夫人和铮铮来了。刘伯回道。徐修和表情变了一下，随即又正常了。他们人呢？怎么还不到？说完走出办公室，终于沈音到了上来。铮铮看见徐修和后，异常兴奋。爸爸，铮铮和妈妈来给你送饭了。徐修和接住铮铮，目光看向沈音，果然，女人手里拎了一个大的饭盒。你们电梯好奇怪啊，每层都停一下。还有你们公司的人也好奇怪，按了电梯为什么不进来？沈音抱怨。刘博看过了群里消息，瞬间明白。看向徐修和，发现徐修和又正看着他，眼神好像在询问这是什么情况，为什么会出现这个问题？可能今天比较忙吧。刘博尴尬的笑笑，这个解释他自己都不相信。第二十四章谈话，这个解释沈英可没有怀疑，他又不了解何远集团是什么情况，说不定他们真的忙呢。徐修和可太了解刘博了，用眼神叨了刘博一下。刘博当做没看见，他又不能直接说是因为员工们想看老板娘了，才会一层一层按电梯。你吃饭了吗？沈英怕徐修和会觉得他对他过于关心，
，于是又加了一句：“铮铮要来给你送饭。”徐修和尚武忙着昨晚没有开的会，还没来得及吃。他平常吃饭都是在二楼的员工食堂，错过时间了，都是刘伯订的外卖。现在他还真的饿了，还没呢。刘伯嘴上说着是他的责任，还没来得及给总裁买饭。实际上正等着徐修和夸他呢，夸他没买饭是个正确的选择，买的饭哪有老婆儿子送的饭香啊？刘伯很有眼力见，人家一家三口在这，他不能打扰啊，于是速速离去。沈英把饭盒放在休息区的茶几上，将里面的七种菜一样样拿了出来。徐修和坐下时，被扑鼻而来的饭菜味道吸引了，饭菜很香，看着就很有食欲。徐修和吃了一口，更加饿了。爸爸，铮铮想吃一口。铮铮攥着手指，眼睛一眨一眨，说道：“徐修和加一块蒸肉饼。”铮铮用手拿住父子俩的互动，再一次让沈英想到了自己的父亲。他呀，是一个缺少爱的小孩，身在异世，更加没有安全感。徐修和注意到沈英的目光，以为发生了什么事，问道：“怎么了？没什么，饭很好吃，谢谢你。”徐修和心里想的则是，以后要是能每天都吃到这样的饭就好了。过了一会儿，饭菜吃的差不多了，徐修和放下筷子。沈英见状，觉得铮铮这件事该说了。沈英说道：“徐修和。”我找你说点事。徐修和的表情渐渐凝固，刚刚吃到美食的愉快心情瞬间消散，无事献殷勤。沈英的表情这么严肃，不会是要提离婚吧？如果他提的话，他该怎么打？之前沈英就闹过离婚，一直因为和沈氏的合作关系，并且沈英精神状态不正常，沈家和徐修和一直没同意。如今沈英正常了，和铮铮也相处很好。如果提的话，他该怎么办？刚刚那人信得过吗？能让他带一下铮铮吗？沈英问。徐修和脸色更不好看了。避着铮铮，和他猜到八九不离十了。徐修和拨通刘伯的助理专线，刘伯，你进来一下。刘伯进来后，发现两人的气场不太对劲，不会有什么事会牵扯到他吧？于是他小心翼翼问：“总裁有什么事情吗？”修和看向在沙发上玩的铮铮，说道：“你把铮铮带出去玩一会吧，我俩说一点事。”说到我俩的时候，徐修和目光转向沈音，刘伯震惊，自己竟然能带着何元小太子了。这不得速速离开这是非之地，好好炫一下何元小太子。沈一耐心道：“铮铮，跟这个叔叔出去玩好不好？妈妈跟爸爸说会话。”刘伯抱起铮铮出了徐修和的办公室，有什么事情尽快说吧。徐修和语气不耐烦，唯恐听到不想听的。那我说了，你可别生气。徐修和脸都快黑了，说：“我精神不好的那段时间，杨翠联系过我，他承诺我帮他的事办成了，他帮我离婚。”徐修和坐了起来。表情严肃，什么事？他让我除去铮铮。沈英小心翼翼。徐修和闻言，眉头紧锁，脸上的怒气已经压不住了。上次你在蓝山咖啡店见到他是什么情况？徐修和强忍着怒气。沈英回想了自己当时去蓝山咖啡店的情形，他没想到的是，徐修和竟然会知道。当时我精神刚好一点，不太清楚他为什么会找我。我也是在那时才知道他之前让我做的事。之前因为精神状态原因，我都不记得了他是怎么找上我的。我怕我没答应他，他会找别人对铮铮下手。我以前真的错了，才让他有机可乘，是我不好，差点害了铮铮，也对不起你和宋妈。沈英表情真诚，不像是撒谎。徐修和直勾勾地盯着沈英的脸，这件事还有别人知道吗？我不清楚之前有没有。前天我哥和我父母过来探班，我提了一下，让他们盯着一下杨翠。其他人就不知道了。沈英如实回答徐修和的这个问题。徐修和暂时没有说话，深思熟虑后打了个电话出去：“喂，思明，帮我办件事，找人帮我查一下杨翠，盯住他，有任何情况向我汇报。”陈思明和徐修和关系也好，但没有到常志远和徐景瑞那么铁的地步。徐修和找他办事，他肯定答应啊，自己生意还仰仗徐修和呢。处理好这件事之后，徐修和问了句：“还有什么想说的吗？”沈英觉得没有了，忽然又想到明天舒毅过来。自己不是房子主人，有必要让徐修和知道一下。还有一件事，这话一说，徐修和心里又咯噔一下，紧张起来。莫不是想离婚？明天舒毅过来家里找我，可以吗？沈英语气带了丝丝试探。徐修和一听，吐了一口气，悬着的心放下了。辛苦你了，谢谢。带着铮铮还要给我送饭，沈英可承受不起。他现在可是抱着徐修和大腿的人，还没有找到工作，他可得好好拍拍徐修和马屁。不辛苦，不辛苦。倒是你每天早起晚归工作，徐修和不适应这样的沈音，总感觉不太对劲，狐疑的表情都表示在脸上了。沈音，我出去看看铮铮。好，等下再回来，我安排车送你们回家。家里的地下车库的车你都可以开。沈音尴尬笑笑，我还是不太会，改天我教你。沈音出了徐修和办公室，四处张望都没有看见刘伯。顶楼的除了徐修和与刘伯，还有一些秘书助理，职位高的有自己独立办公室，职位稍微低一点的。都在大厅。沈英进来时已经引起大厅的助理们注意了。现在出来，许多目光聚在他身上。寻子心切的沈英并不在意，甚至走到了他们的办公桌旁边。第二十五章，证明身份。你好，请问一下，刚刚刘特助带着一个宝宝，现在他们去哪里了？沈英很有礼貌，坐在最近的肖丽儿道。
刚刚刘特助带着宝宝转了一圈下楼了。好的，谢谢啦。沈音说完，转身前往电梯间。萧离儿受宠若惊，其他的小助理们都在目送沈音离开。沈音进入电梯间后，大厅不淡定了。天哪，太温柔了吧，还这么有礼貌。有一说一，就算是三。我也支持，没办法，谁叫我是颜控呢？对对对，基因太强大了，从来没见过这么好看的宝宝。我也喜欢这种女人，我要是总裁，我肯定选择她呀。坐在墙角里，一个男生道：“易海，醒醒，别做梦了。”众人皆笑。沈音还是到了下面一层，没有找到，同样问了一些员工，员工的后续反应皆如顶层一样，和袁小群里的新消息多的都看不过来。沈音一层层找着，也不是办法，他打了电话给徐修和，喂。你能问一下刘博，铮铮现在在哪里吗？我找不到了。徐修和挂完电话后，拨了电话过去。刘博抱着铮铮，一层转一圈，已经转了好几层了。目前就在三十层。接到徐修和电话后，就停留在三十层，没再下去。办公区内，员工议论纷纷：“这不会就是总裁儿子吧？你看看你是不是废话文学鼻祖？难不成是刘特助的？刘特助单身狗一个？”这话正巧被刘博听到，他抱着铮铮不好生气，便将铮铮放了下来。牵着，实则心里憋屈着呢。单身犯法吗？他这做的一切不都是为了工作吗？谁叫徐修何时拼命三郎，连带着他都跟着加班工作，工资固然高，可是他的时间呢，少之又少。他上哪有时间谈恋爱？公司年轻的女孩子一大把，可全是磕他跟徐修和 CP 的。他没找他们算账，都感天谢地了。结果他们倒是嫌弃起来他单身。刘博有苦说不出，牵着铮铮来到员工们身边，说道：“铮铮，这些都是阿姨和叔叔，他们都喜欢你呢，给阿姨们问个好。”铮铮真就信了刘博的话，奶声奶气道：“阿姨们好。”说着还摆摆手。沈一下来时见到的就是这样一幕。笑道：“和姐姐们聊天呢。”随着话音落下，铮铮和刘博转身，其他的员工们也都回头。沈音今天穿着一身浅绿色收腰长裙，本就白皙的皮肤被绿色衬得仿佛会发光一样。一双米色中跟鞋，小腿纤细，脚踝与小腿比例堪称完美。一头黑色长发如海藻般披在身后，温温柔柔，不失美丽。细看五官，精致的像是照着比例捏出来一样，肤如凝脂，眼睛明亮。眼神清澈，嘴巴上淡淡的涂了层口红，因为一句“姐姐们”，瞬间让女员工们对她的好感秒升。沈音款款走过来，徐云峥见不到沈音还好，见到了就开始粘着了，迈着小短腿奔向沈音。妈妈，这一声喊出来，众人确信沈音这个看着非常年轻的女人，确实是总裁儿子的妈妈。夫人，你下来了，总裁让我待会送你跟铮铮回家。刘博有意说明沈音身份，果然，夫人已经成功说明一切。回家，员工们立刻明白，夫人看起来真的年轻。像二十岁一样，太好看，宝宝也好看。赞扬声一句接一句。沈音知道自己长得好看、漂亮，但是这么多人夸奖，他还是有点不好意思。说了几句谢谢后，抱起铮铮，铮铮要走了，该和姐姐们说什么呢？铮铮再次挥着小手，姐姐们，拜拜。女员工们抑制不住自己的姨母笑，甚至想偷娃。夫人，先上楼吧。刘博提议。三人走后。办公区域再一次一阵哀嚎，群里消息一条条出现。家人们，刘特助喊那个女人夫人，还要送他们回家。夫人莫不是总裁老婆？太温柔了，太好看，所以一定不是三。传言有误，不造谣，不传谣。气质真的好绝，我一个女的我都喜欢。关键是他让那个宝宝给我们喊姐姐，姐妹，我也是，他真的很有礼貌，我爱了。总裁是修了几辈子福啊啊啊啊！我为总裁夫人举大旗，看谁敢与他为敌。刘博到了楼上，看到了群里这些消息，心满意足。为夫人证明身份，目的已经达到，该向总裁邀功了。想着这还不够，火速码字，用小号发了出去。家人们，俺在顶楼，夫人来给总裁送饭的。那一盒饭菜呢？虽然俺没看到，但是俺真的馋哭了。有人立刻回了消息：这么漂亮的女人，竟然会做饭。苍天不公啊！得到一个男人的心，要先抓住男人的胃。姐妹加油，苦练厨艺，早日当上豪门太太。办公室内，徐修和已经把自己餐盒都收拾好了，装进包里。不得不说，这是这几天他吃过最满意的饭了。沈音和铮铮进来时，徐修和正在批文件。听到动静时，徐修和抬头道：“回来了，你们是想在这玩一会？”还是现在回去。沈音觉得也没有什么好玩的，想着下午还要去趟药材店，就说道：“不了，下午还有些事，我先带着铮铮回去。”徐修和，好，我给你安排个司机，去哪里直接跟司机说，注意安全，有什么情况随时和我说。沈音带着铮铮离去，他不知道自己的这一趟到来灭了一些谣言，收获了一批迷妹，甚至有人想为他举大旗。回去的路上，铮铮睡着了，沈音一手抱着他，他。一手开口，手机百度搜索哪里有卖中药。师傅，去一趟仁和中药房。前面的司机老王闻声掉头，改变路线。不一会儿，老王开口：“夫人到了。”沈音要买中药给舒逸治疗痛经，可是铮铮还在睡觉，抱着下去不太方便，放在车里不太安全。思来想去，他把要买的药材告诉老王，让老王帮忙去买一下。第二十六章贴药膏。老王进去采购药材，沈音也困了，靠着后座睡着了。
不知道和铮铮睡了多久，再次醒来的时候，老王已经回来了，副驾驶的座位上放了一大包药。夫人，现在是要回家吗？司机问。回家。到家别墅大门的时候，沈英看见了一个长相清纯的女人。铮铮已经醒了，小李下车走到后面，打开了后座的门。夫人，可以下来了，辛苦了。你帮我把药送到里面吧。沈英抱着铮铮走到清纯女人的旁边，既然看见车停的时候，就观察起车上的人了。他以为会是徐修和从车上走下来，没想到竟然是一个女人，还抱着孩子。请问你找谁？沈英礼貌地问道。既然向后退了一步，踉跄了一下，随即调整表情说：“没找谁，走错路了。”沈英总感觉有点不对劲，还想问点什么。但是身前的女人转身离去，只留给了沈英一个背影。七恩转身的那一刻，表情充满了不甘，眼神也越发凶狠。徐修和从前那么喜欢他，一定会回头的。总有一天，他会再次得到徐修和的。舒逸的戏已经杀青，回到荣城的住处时，给沈英发了条消息：“我的戏拍完了，你什么时候有空，我去你呢？”沈英已经和徐修和说了，舒逸明天会来家里。明天吧，到紫月亭来。好的。那咱们明天见。两个人的聊天客客气气。第二天，舒逸来的时候给铮铮买了好些零食。虽然铮铮什么也不缺，但是买了就是心意。你家的院子好漂亮啊！不过我没想到你们会住在这个地方。舒逸道：“这个地方是有钱人住的，但是像徐修和这种身份地位的，应该住更大的房子。”舒逸就觉得徐修和的家应该在清院那里。清院是大庄园的那种，比紫月亭更豪华，面积更大。我不太清楚，都是修和安排的。你来怎么还带这么多东西啊？沈英说：“给干儿子买点吃的，怎么了？是不是？”舒逸说完，逗了逗铮铮：“吃过早饭了吗？”沈英问：“吃了，下楼的时候买了一点。”舒逸是全副武装，帽子、口罩、墨镜全都戴上，买了点饭，在车上吃的。徐修和早上走得早，又给沈英和铮铮留了鸡蛋牛奶，但是沈英觉得天天吃一样的早饭不太好，于是趁着铮铮还没醒，包了些小馄饨，好香啊。徐太太，舒逸闻到香味空气中的小馄饨的香味，不禁深呼一口气，问道：“别喊太太了，叫我沈音或者音音都行。”沈音说道：“太太的叫法真的太别扭了，显得她很老。”好，那我就喊您音。我刚煮出来的馄饨，你要吃点吗？沈音说着，将舒逸往餐厅引。舒逸早上吃了块肉夹馍，已经不饿了，但是这个小馄饨的香气太诱人了，他觉得自己已经控制不住了。可以吗？那我吃一点。真的太香了，舒逸不好意思说道。餐桌上，舒逸坐在沈英对面。沈英知道舒逸会来，特意多包了一些馄饨。舒逸是比较安静的一个人，但是吃到第一口的时候，还是忍不住惊叹了。茵茵，这个馄饨在哪买的？太好吃了吧！沈英有点小骄傲，自己做的美食被人认可，是一件很开心的事。买不到哦，我自己包的小馄饨。舒逸更加震惊了，他确实没有想到，这么漂亮的女人竟然会做饭，还做得这么好吃。以后想吃的话。可以常来。沈音是真的很喜欢舒逸，舒逸给他的整体感觉就是安安静静，有一种独特的气质。吃完饭之后，舒逸自己提出来要刷碗，身上结束了吗？水凉，注意一点，等会有钟点工过来，不用刷。你先带一会蒸蒸蒸，我给你配点药。沈音说道。沈音上楼，进了徐修和的书房，拿了一些 A4 纸下楼。再次把脉的时候，沈音问了句：“没时间喝中药吧？”舒逸有戏拍就拍，没戏拍就很清闲。他也不知道接下来是什么情况，但是如果在剧组的话，真的是没时间熬中药；在家里的话，熬了他又特别讨厌喝，黑黑的，味道难闻，超级苦。以往他喝都捏着鼻子喝下去，再吃糖掩盖一下嘴里的味道。接下来还不知道怎么安排，但是中药真的不好喝。舒逸道：“行，那咱就不喝药，我给你配些药膏，你贴着，但是有副作用哈。”沈音说：“什么副作用？就是贴过会有痕迹，那个印需要一两个月才能消去呢。”舒逸以为是对身体不好的呢，这种根本不算什么。于是说道：“这个没什么。”沈英将自己提前准备好的中药配好，磨成粉，又用熬的药汁搅拌成药膏。你趴在沙发上，上衣撩起来一点。沈英说道：“舒逸照做。”沈英将药膏涂在舒逸的两个腰的穴位上，并用特殊的胶粘上，防止药膏磨掉。翻过来，沈英以同样的方法在舒逸的小腹上贴了一个。钟点工来的时候，看到的就是这样的一幅场景。夫人，你是学医的吗？钟点工问。不是的，阿姨，我是刚巧会一点点。书上学的治痛经的，我也不知道有没有效果，这就是试一下。舒逸，这些药我都配好了，十天的，每天要换一次膏药。茵茵，太谢谢你了，多少钱？不用，我还不知道能不能治好呢。等治好了，你请我吃饭。女人和女人之间的关系很奇妙，可以一秒变朋友。沈茵到了这个世界，还没有真正出去逛过，现在见眼前正好有个人，提议道：“我们出去逛街吧。”舒逸本身是不太喜欢出去的。虽然他名气不大，但是作为公众人物，该有的自觉还是有的，比如不随便出去。但是沈音又替他拍镜头，又替他治病，他不可能拒绝。而且他觉得沈音也确实是拿他当朋友的。全副武装后，舒逸开着车，载着沈音和铮铮到了荣城最繁华的街道。第二十七章：正当防卫。女人逛街。最爱逛的就是衣服、化妆品。沈音对化妆品不
。舒毅陪着他逛大型超市，舒毅口罩、墨镜、帽子全戴了起来。沈英不是公众人物，便没有戴。两个人气质虽然不同，不可否认的是，都是身材绝佳的大美女。车里的铮铮也不一般，在超市吸引了一大波眼球。可可爱爱的饭盒、餐具，沈英超级喜欢，见什么都想买。舒毅平常都是网购，偶尔一次逛超市，还觉得挺有趣。看着沈英购物欲这么强烈，他又拉了一个购物车专门放东西。一圈扫荡之后，练铮铮坐的购物车里的东西都满了。沈英又意识到自己有点疯狂了，便决定结账。女士，支付宝还是微信？微信。沈英掏出手机，打开微信付款码，却没扫出来。仔细检查了一下，发现零钱里只有八块钱，场面些许尴尬。舒毅问了一声：“是网卡了吗？我来替你付。”沈英可不好意思让舒毅付，于是打开徐修和的页面发送消息：“你能微信给我转点钱吗？”徐修和在消息来的那一刻，正巧拿了手机。他不明白为什么沈英让微信给他转账，他的卡里每个月公司都会给他打钱啊。徐修和没有问，微信转账五万，沈英立马接受，付了刚刚的三千块钱。东西买的多，不太容易拿。沈英找了超市的工作人员帮忙，让他们把物品送到地下车库。他和舒毅也带着铮铮走在超市人员的后面，前往地下车库。到了舒毅的车旁，沈英谢过超市人员，让他们上去了。铮铮站在地上，舒毅和沈英将买的东西一件件放进车子的后备箱。忽然，冒出来几个凶神恶煞的黑色衣服的人，直直的往铮铮直冲了了过来。沈英眼疾手快挡了过来，舒毅抱铮铮上车。铮铮和舒毅哪里见过这个场面，吓坏了。舒毅抱上铮铮进了车里，捂住铮铮的眼睛。刚准备打开手机报警的时候，发现局势变了。沈英动作敏捷，快到舒毅的看不清，他是怎么做到的？穿梭在几个大汉中间，抬腿后仰，跳起来，蹲下，闪开。出击！黑色衣服的人没有想到，沈英一个女人竟然会武功，而且反应那么快，让他们措手不及。他们原本的任务就是先打晕那个女人，然后绑走那个小孩。现在情况有变，一个黑衣人掏出一把匕首，在其他黑衣人的掩护下，到了沈英面前，往沈英的胸前刺去。沈英看见匕首的那一刻，眼神就变了。原来他们已经起了杀心，亏他还防御较多，没敢真的动手伤他们。现在既然他们不仁，那就休怪他不义了。沈英腰部后仰，从黑衣人拿着匕首的胳膊底下滑行过去，反手一个动作，握住黑衣人的手腕，向后转身，将黑衣人的手腕用力向下逼，刺进黑衣人的大腿。黑衣人哀嚎一声，腿部流了鲜红的血。黑衣人忙用手去捂着伤口，随即匕首掉在地上，黑衣人跪在地上。其余四个黑衣人见状，怒气膨胀，向沈英逼去。沈英考虑到舒毅和铮铮在车里等得有点久了，决定速战速决。于是沈英跳起身来，伸腿踢向一个黑衣人的下巴，一手挡了另一个黑衣人，随即脚踢向两个人的膝关节穴位处，转身用同样的招数，总共五个黑衣人全部倒下，不自量力。回去告诉你们的主子，下次再来就别想回去了。沈英表情冷漠，如同冰块一样。沈英开了后座的门，上车。舒毅一脸担心，茵茵，没事吧？我刚报了警，报警怎么说的？沈英问。我说，荣光商场地下室有人打劫。行，没事，走吧。舒毅还是心惊胆战，开着车上去。茵茵，你真的太厉害了，你究竟是什么神仙宝藏，连武功都会，比剧组的武术指导还厉害？舒毅表情已经由紧张不安变成了崇拜。沈英拍了拍手，改天教你。警察来到现场，只看见五个黑衣人倒地不起。王警官转脸对几个小警员问道：“调查监控了吗？”一个小警员回道：“警官。”刚刚去监控室看了，地下车库的监控两个小时前故障了，没有监控，这件事调查起来就麻烦了。王警官，这五个人带回警局调查。警官，他们膝盖都受伤了。小警员回道：“严重吗？一个腿不能行走，目前站不起来，先送去医院。”审讯室里，五个黑衣人并排坐着。王警官观察着他们的表情，问道：“说说吧，怎么回事？”咚咚咚，王警官，出来一下。王宇鹏走了出来，问道：“有什么发现？”五个人分别是孟大兴。赵铁雷、万祥、许开元、孙涛皆有案底，匕首上的指纹是万祥自己的，除了万祥的腿有个很深的伤口，其他五个人都是膝盖骨折。报案人呢？打电话问了吗？正在打。舒毅接到公安局的电话时紧张不安。茵茵，怎么办？警察打电话找到我了。舒毅就是个演员，演到青春剧偏多，目前还没有经历过这么大的阵仗，害怕是很正常的。没事，手机给我。喂。嗯，对，是我报的警。好，沈英挂完电话，将手机递给舒毅，开车去荣城的荣光区警察局。舒毅现在就觉得沈英就是他的主心骨，他开车往警察局的方向去。警察局的门口已经有警官在接他们了。沈英抱着铮铮与舒毅一同走进去，他们进的则是王宇鹏的办公室。女士，口罩、帽子可以拿下来了。舒毅闻言，想着这里也没有狗子，随即拿下了帽子、口罩和墨镜。旁边的小警员一下子认出舒毅来了。啊，你不是那个校园女神吗？王宇鹏年纪稍微大一点，对青春剧不怎么熟，目光盯着舒毅看了一会，说道：“你是演员？”舒毅点点头。王宇鹏思考了一下这个案件，说道：“他
他们几个人是怎么回事。舒毅有点害怕，沈音注意到舒毅的表情后，开口道：“他们几个人来抢我和舒毅的包。”但是他们不知道我会跆拳道。舒毅开口道：“我们是正当防卫，是他们先动的手，而且他们还拿刀了。我们为了离开，为了自保才动手的。你们可以调查监控的。”王雨鹏和身边的小警员对视了一下，看来他们不知道监控被毁了这件事。查一下他们两个人的资料。王雨鹏吩咐：“不查不知道，一查吓一跳。”铮铮没怎么被吓到，倒是困了，在沈英怀里睡着了。小警员端茶倒水，递给舒毅和沈英。语气都变了。不一会，办公室走进来了一个人。第二十八章，警察局。徐修和一身黑色的西装，黑色皮鞋，浑身散发着一股生人勿近的味道，走进了王雨鹏的办公室。到沙发旁边的时候，徐修和的气场变了，可能怕吓到铮铮，不再像刚刚那么冷淡、严肃，甚至带了些愤怒。沈英和舒毅都感叹，怎么会有人把自己的气场切换得如此之快？公安局段局长接到王雨鹏的消息，也连忙赶来，说道：“徐总，抱歉，抱歉。”招待不周，徐修和低头看向沈音，询问道：“怎么样？你们没出什么事吧？”沈音没有说话，摇摇头。段局，你看怎么处理？徐修和的声音带着一股压迫感。段浩低着头回道：“处理好了，签个字就可以回去了。”徐修和的身份地位，在荣城有几个人能比得上？再加上他薛景瑞和常志远，段浩可不敢怠慢他。徐修和在沙发上签了字，沈音从徐修和坐下签字时就盯着徐修和的字看了。刚劲有力，一看就是练过书法。沈音从前作为相府嫡女，也一直被夫子看着习字，自认为不差。如今看见徐修和的字，倒有些惭愧了。沈音想，也不知道到了这个世界，自己的技能被放大了，写的字能不能超过徐修和，改天试试。反正他是觉得他的武功比在大圣强多了。徐修和签完字，从沈音的怀里接过铮铮，说道：“可以了。”我们回去，在段局、王警官还有一些小警员的目送下，三个大人一个孩子出了警察局。一个小警官问段局师傅：“他是什么来头？气场这么大，我都不敢喘气。”王雨鹏回道：“小孩子，这些事不要管。屋里的五个人开口了吗？没有，说了一些乱七八糟的，根本对不上。我看他们心虚的很，都不敢说实话。他们犯罪在先，像是事实。”王雨鹏似乎想到了什么，说道：“先拘留着。”之后再说，这个案件如果他们抢劫的是普通人，就可以直接定案了。但是他们却偏偏惹到的是何远的总裁夫人和知名演员，情况可能就没那么简单了，需要等上面发话，该怎么处置？徐修和将铮铮递给沈音，上了车，掉了头，上车，先回家。沈音看了看舒毅，说道：“我买的东西还在舒毅的车上。”徐修和这才看清楚舒毅长什么样。他昨天就听沈音说今天舒毅来找他，所以公安局打电话给他的时候，他就把这个消息给常志远说了。毕竟是常志远旗下的艺人，我来把。东西拿回车里，徐修和再次下车，走到舒毅车的后面。舒毅现在已经冷静下来了，不像之前那么害怕了。但是若说当做什么都没发生，也不太可能。他想着帮徐修和拿一下吧，正准备过去的时候，一辆玛莎拉蒂停在了徐修和和他的车后面。徐修和不用看，就知道是常志远。果不其然，常志远的一条腿迈了下来，白色的西装裤，粉色的花衬衫，戴了个墨镜，明明觉得很俗的穿着，穿在他身上却别有一番风味。常志远拿掉墨镜。表情有点焦急，问道：“什么情况？没出什么事情吧？”先不说舒毅是他旗下的艺人，出了事他需要负责。现在他还喜欢舒毅呢，肯定会担心。舒毅摇摇头说：“没出什么事，那就先回去。”徐修和提议道：“我送你回家。”常志远害怕舒毅害怕，转身对舒毅说道：“我的东西还在沈英家里。”沈英在车上听到了舒毅的说话，看了眼自己的手机，已经快一点了，都没吃饭吧？舒毅，要不你先到紫月亭吃个饭再回去。舒毅想想，也答应了。他现在还是有点惊魂未定。黑衣人手中的匕首，差点点就伤到沈音了。沈音倒是跟没事人一样，那些人对他来说就是小意思。他呀，就怕吓到了铮铮。三辆车依次在路上疾驰，四十分钟到了紫月亭，几个人进到别墅内。沈音怕铮铮饿着，把早上没煮完的小馄饨煮给了铮铮吃。铮铮吃完又睡了。沈音还需要做饭。就把睡着的铮铮放到了客厅的摇床上。早上买了些菜，家里原先也有些菜。沈音考虑到大家都饿了，想简单准备一点，垫一下。舒毅则过来帮沈音打下手。常志远和徐修和上了楼，商讨了今天这个事情。修和你怎么看？你觉得这件事是针对他们三个中的谁？或者说，是不是意外？他们单纯想抢劫，暂时还不清楚。警察说，有五个黑衣人被沈音和舒毅制服了。徐修和说道 ：“W C， 不太可能吧？”常志远震惊到嘴巴都长大了。怎么都相信两个弱女子，加上一个孩子，制服五个凶神恶煞的大汉，我也不清楚。但是现在五个黑衣人就在荣光区警察局。据警察局里的人说，他们是接到舒毅报案，赶到荣光商场的地下停车场。到那里的时候，五个人已经倒地不起了。沈英和舒毅也离开了。至于他们后来为什么在警察局，是警察局后来又打报案电话让他们回去的。监控呢？监控刚好在沈英进入荣光商场时坏掉了，所以现在具体当时是什么情况，就只有他们俩知道。常志远问：“对，先下去。”他们估计已经做好饭了。
。常志远已经饿了，一想到沈英做的饭有点迫不及待。楼下，沈英在舒逸的帮忙下煮了一份青椒肉丝面，炒了三个菜，不多但是量大，足够四人吃了。舒逸见到徐修和与常志远有些尴尬。他想躲着常志远的，但是谁知道今天发生了这样的事情。餐桌上，常志远感叹着：“青椒肉丝面是他吃过最好吃的面。”这句话，舒逸倒是挺认同的。沈音，舒逸，你们觉得今天黑衣人的袭击像是冲着谁来的？徐修和问道。沈音和舒逸对视了一下，说道：“像是冲着铮铮来的。当时铮铮站在我旁边，我们正把买的东西往后备箱里放，他们就向铮铮冲了过来。”沈音说完，轮到徐修和与常志远对视了。徐修和和沈音大致猜到了。那你们又是怎么逃脱他们的袭击呢？常志远还是对这个比较关心，殷殷出手的。舒逸回复，徐修和与常志远还是不相信，两个手无寸铁还带着孩子的女人，打得过五个大汉，甚至把人伤的还都不轻。无论如何，他都不相信，除非把视频证据砸到他们脸上。常志远仔细观察沈音和舒逸的表情，想从他们脸上看出什么。口袋里的电话碰巧响了，常总，不好了！电话那头的助理慌忙说道。第二十九章热搜，什么事情？你慢慢说，常志远也是见过大场面，处理过很多事情的。相比起来，比助理镇定了不少。书艺上热搜了，助理说道。常志远挂掉电话，打开微博，热搜榜第一，知名演员书艺疑似生子。徐修和问道：“怎么了？是发生什么事情了吗？”书艺上热搜了，说着，常志远点进了热搜，里面是一条视频，视频不太清晰，网友可能看不清视频中的人物的脸，但是徐修和与常志远却是清清楚楚的，真的。视频里的人确实是舒逸和沈音，而拍摄地点的场所就是荣光商场的地下停车场。视频从沈音和舒逸从商场上下来开始，沈音和舒逸将东西放入后备箱，铮铮在一旁站着。忽然冲来了五个黑衣人，接下来就是打斗场面。匕首出来的时候，狗仔被吓到了，镜头晃了一下，之后又重新稳定了下来。整个视频差不多十分钟，最精彩的打斗场面被真真实实的拍了下来。警方也没有想到，监控缺失的那一部分竟然会被这样记录下来。确实是黑衣人向孩子冲过去，警方也在第一时间联系到了狗仔，拿到了完整视频。之前的视频没有沈音，但是舒逸的就装扮一看就不似普通人，明显不想让人认出来。狗仔估计从昨天就开始蹲舒逸，所以才会在舒逸出剧组的第二天就被跟踪。不知是有意为之起这样的标题，还是确实没有全程跟踪，有了舒逸疑似生子的标题。视频舒逸抱着铮铮上车的时候，确实令广大网友相信了。抱着孩子上车，确实像母亲和孩子。打斗的片段又如此激烈，吸引了一大批网友评论，连带着昨天烟戏剧组昨天发的杀青微博，也一路上升，冲到了榜二。天哪，这是舒逸吗？校园女神有孩子了，应该是吧？看不见脸，但是身材挺像的。没想到都有孩子了。另一个女的，虽然脸看不清楚，但是身材一看也是美女，好不好？这不重要，重要的是她太帅了，一个制服了五个，是保镖吗？这年头保镖这么卷，话不多说，我喜欢这保镖，太飒了，姐姐我好爱。所以旁边的孩子是舒逸的私生子，一条条热评使这条微博的热度持续上升。舒逸和徐修和沈音都看到了，徐修和与常志远对视了一下，倒不是因为舒逸的绯闻，舒逸的绯闻这个很好澄清，而是他们如果没有亲眼看见的话，根本不会相信沈音这么彪悍，看着温温柔柔，实则一人单挑一群。常志远的手机再次响起，屏幕上显示王明，喂，嗯。是舒逸，我这边已经公关了。舒逸只听到这么多，他们电话就结束了。可以放出你们剧照，辟谣。徐修和提醒道。常志远有点惊讶，没想到徐修和会提出这种辟谣方式。不是说身份保密不曝光的吗？徐修和不说身份，就说孩子是剧组的小演员，和舒逸关系好，和黑衣人打斗的是小演员的母亲。徐修和又考虑一会，说道：“黑衣人的事我会处理。既然杨翠那边动手了。”就别怪他手下不留情了。徐修和与常志远又上楼商量着公关的事情，怎么处理才能让他们的利益最大化？商量完毕后，常志远说了句：“嫂子这么忙，你知不知道？”这戳到徐修和痛处了，他还真不知道。现在觉得对一起生活了两三年的老婆的了解只是冰山一角。不过他庆幸，幸好沈音在身边。如果是以往的宋妈，估计铮铮现在的处境就非常危险了。哎，哥，以后小心点。现在考虑离婚也是来得及的，小心哪天不听话，被嫂子打趴下，就像那五个混蛋一样。起不来，常志远坐在徐修和的办公桌上开着玩笑，再说话滚出去。徐修和早都习惯了常志远的口无遮拦。修和说正是，你这紫月亭住满了吗？常志远开始正经起来。紫月亭本身就是徐修和公司的房产项目，整个小区非常大，因为价格昂贵，五套别墅现如今还剩两套没有卖出去。说着，整个紫月亭都是徐修和的，一点也不过分。怎么了？你想买？舒逸被狗仔跟拍这件事。我还得调查，他现在的房子就是公司提供的，现在看来安保什么的还是不太行，没有紫月亭放心。况且我觉得他现在和嫂子关系不错，我调查过他，很少与人亲近，让他在这我也放心。可以的话，你让嫂子多替我说说好话。舒逸有点躲着我，徐修和有点不敢相信，你认真的？当然，以前是没遇见。
，才天天玩，现在该收心了。徐修和脑子转得快，觉得这样也挺好。沈英前几年一直没有和外界的人相处过，现在病好了，也需要朋友。况且他真的挺感谢沈英的，如果能一直这样下去，即使他俩没有感情，相敬如宾也挺好，对铮铮好。公关启动辟谣之后，网上的舆论一片大好。剧组的照片发出来后，《燕西传》微博号收获了一大批粉丝，舒逸也成功火了一把。谁不喜欢人美心甜善良的小姐姐？谁又不喜欢容可爱与帅气于一身的奶萌宝宝？更关键的是，奶萌宝宝的妈妈又美又飒，可以一打五。宝宝的颜值在这，妈妈岂不是美翻了？不要拦我，一分钟我要这个飒姐姐的所有消息。哪个兄弟这么有福气？老婆儿子都这样牛？楼上的不用猜，这个飒姐姐的气质在这。肯定身份不一般，我怎么觉得有点眼熟呢？何远集团的网友在线评论，把微博照片往小群里一发，不一会真相了。好家伙，这不是总裁夫人和总裁儿子吗？还有什么惊喜是我不知道？没想到昨天看的这么漂亮、温柔的总裁夫人，居然这么能打。你们说，总裁要是不听话的话 ，WC 画面简直不敢想象。沈音不知道，现在他已经火了，网上都是在扒他的消息。但是他结婚时，沈律都已经把他消息处理了一遍，网友根本扒不到。何远集团的员工们怎么可能把真的往网上说？他们现在可是非常崇拜沈音的。至于警察局的那五个人，因为被徐修和插手调查，并且都有前科，没个十年八年出不来。他们和杨翠并不是直接联系，中间经过好几个人，所以并不好办。第三十章。开工作室，铮铮从剧组里出来后，沈音每天在家带着他，给他做各种好吃的，教他说话。一段时间以来，铮铮对他已经完全依赖，全身心信任，缺少的母爱在这段时间得到了弥补。但是沈音知道这远远不够，母爱是细水长流的，所以在以后的日子里，他会一直陪伴铮铮，这是他在这个世界最亲最亲的人。即使以后他和徐修和真的到了最差的阶段，他也希望铮铮的抚养权在他手中，所以他必须做点什么，不能一直闲着，靠着徐修和。沈音想了自己的一些技能，结合原主的专业，决定从服装做起。原主以往就有个工作室，原主在国外的时候就有个梦想，做服装设计师。家在荣城，就在沈律的帮助下建立了一个。只不过工作室基本没有客户，并且原主自打和周曼在一起后，学业落下，专业知识不到位。自打原主结婚以后，解散了工作室的员工，从此工作室就是个摆设。得亏沈家有钱，不然原主如何能开个工作室，并且一直赔本？靠着原主的记忆，沈音驱车载着铮铮前往工作室。清河街道是一条复古街道，上面的建筑独具特色。原主的工作室在一幢三层的小楼里，楼房外观很精致，像是民国的建筑。但是小楼大门紧锁，沈音早有准备。他在决定来这里的时候，就已经找到原主关于这个工作室的所有东西，比如相关资料以及工作室的钥匙。沈音停好车，抱着铮铮下车，刚下来就喜欢上这条街道了。一条长长的人工小溪贯穿整条街道，小溪里的水清澈见底。溪底和溪的两侧铺上了青石板，两侧的青石板街道上隔一段距离就有一个长椅，青石板的外侧就是一幢幢小楼，整条街道看起来有一股江南的韵味。沈音在大圣可没有见到过这种小桥流水石板路、复古小楼半两旁的景象，韵味十足的清河街道不似清水大道那般豪华，人不如那边多，节奏更是比那边慢。沈音来的时候是早上，清河街道上有着居民慢悠悠地散着步，有的人在小溪边洗着菜，有的小楼门口卖着早饭，有的小楼才开门营业。这里的人间烟火味十足，沈音没有。急着去开自己的工作室，而是牵着铮铮在这条街道慢慢的散着步，感受着这里的美好。铮铮喜不喜欢这里呀、啊？沈音的步伐迁就着铮铮，放慢脚步问道：“喜欢。”铮铮蹦蹦跳跳，开心的表现一眼就能看出来。徐修和虽然很有钱，但是却没能陪着铮铮四处游玩。宋妈也很少带着铮铮出去。铮铮从出生到现在，很少出紫月亭，为数不多的就是徐修和带着铮铮和常志远还有薛景瑞在清风明月见面。沈音看着铮铮开心的模样。暗想，等自己的事业稳定了，一定带着铮铮四处游玩。打开小楼的那一刻，沈音就被里面的布置和环境震惊了。外面开着这么精致好看，里面为什么这么乱、这么脏？他自己一个人还带着铮铮是肯定不能打扫的了。微信里上次徐修和转给的钱还有，沈音当时在超市付过钱的时候才想起，自己的钱都在银行卡，但是没有绑定微信。晚上的时候自己捣鼓了一会，给卡绑上了，不绑不知道，一绑吓一跳。他知道自己卡里有钱，并且不少。但是他没有想到，竟然这么多钱。因为这么多钱不是他凭实力挣来的，他现在可以花，但是他还是不安心，所以必须有自己事业。目前沈音是小富婆，看着工作室这么脏，想都没想，立马上网找了家物业公司过来收拾这里。半天时间，在沈音和铮铮的监工下，小楼中午的时候已经被收拾干净了，到处有模有样。沈音真的很喜欢这样的小楼。如果可以，他甚至想带着铮铮在这里住一段时间。但是这里现在除了一些机器，什么都没有。三楼沈音上去看了一下，竟然有个小厨房。沈音真的超级开心。这样的话，他就可以将三楼改造一下，成为休息居住的地方。说干就干，沈音从来都是行动派。三楼上去是两室一厅一卫的那种，是装修完的。
，接下来就靠他布置和改造了。这么想着，沈音锁上小楼的门，将铮铮放在后座的婴儿的安全座椅上。这段时间，他时不时在紫月亭的附近练了车，车库里的车有很多。沈音选了一辆自己喜欢的车开了出来。如今的车技不能说很好，正常出行已经没有问题了。沈音跟着导航开车到了清河区最大的商场，他决定挑选出小楼里的各种家具、装饰品。挑家具之前，沈音带着铮铮到了一家酸菜鱼店。沈音很喜欢吃鱼，据他这段时间观察，铮铮也非常喜欢。吃完饭后，沈音先带着铮铮逛超市。一个小时里，沈音买了炒锅、砂锅、煎锅、电饭煲、菜刀、切菜板等各种厨房用品。更重要的是，他买了很多奇奇怪怪、可可爱爱的餐具以及一些生活用品。眼见着买的东西越来越多，他干脆找了个超市的工作人员帮他拿着东西。一圈超市，超市逛下来，沈音花了五位数。超市依然提供配送服务，沈音没有着急，让他们现在就配送，而是让他们晚上送到。妈妈要抱抱。徐云铮伸着小手，沈音才发觉铮铮走了好久，应该累了。于是抱起铮铮，前往旁边的家具城。窗帘、沙发、餐桌、茶几、椅子，还有床，他把自己能想到的家具都订够了。但是他觉得二楼和一楼，特别一楼是门面，需要一些装饰。又逛了逛，在装饰家具的时候，沈音发现了新大陆。他没想到这个时代会有人喜欢这些木质的、古色古香的家具。他看了一圈，发现这些家具比他刚刚买的那些家具贵多了。女士，请问你有什么需要的吗？装饰家具的销售员问道。这些家具比其他的家具为什么贵这么多？沈音问。销售员看了看沈音，觉得沈音的气质和形象看起来也不像是缺钱的人，完全买得起中式家具啊。女士，因为中式的家具现在很受人们的喜欢，但是中式家具的成本非常高。这些家具的形象都是设计者根据很多书籍，甚至跑了全球的许多博物馆才复原出来的。有些博物馆得去好多次，设计的成本非常高。沈音闻言，仔细观察了这些中式家具，觉得也就一般。比起他们大圣，还是不够精致，外表看起来也没有大圣的好看。想来也是，现在的人怎么可能原汁原味复制古老的物件呢？